parece que ahora está todo solucionado. Disculpe las molestias. Empezamos en un minutito. Más relajado. ¿Qué sería de un día especial si no hubiera un problema técnico? Hay que guardar anécdotas. Bueno, pues por fin pude solucionar y, y no se tuvo que cortar el directo, si no me equivoco. Bienvenidos a Hoy es Jueves número 5. Significa que llevamos un mes y una semana haciendo estos directos. Se escuchan los aplausos del chat desde aquí. Buenas noches. Eh, voy a dejar que hoy no vamos a arrancar con la canción porque hay veces que se necesitan momentos que aunque sean divertidos también tienen que ser un poquito solemnes porque vamos a hablar con una asociación que hace una labor estupenda y que voy a dejar a Alberto Plaza presentarles. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches a buenas todos noches, los que nos están viendo y escuchando, porque hoy es jueves y tenemos ganas de tenderete y de juerga y de fiesta. Tenderete es una palabra que tendremos que explicar en algún directo. Como ven, me he puesto la corona porque hoy me siento un rey. Me siento un rey porque estoy súper bien acompañado, no solo por ti, sino también por unos amigos que nos han querido acompañar esta noche. Como dice, hacen una labor espectacular. Ellos eh, se constituyeron en 2016, eh, es una asociación que presta servicios a chicos y chicas con discapacidad intelectual, está radicada aquí en Tenerife, en Canarias, y, y yo creo que no me voy a enrollar mucho más porque ya Flu nos dice siempre, es que Alberto hablas un montón. Para que Flu no pueda quejarse esta noche, creo que voy a pasar a presentarles a quienes nos acompañan esta noche. Ellos son cinco, representan a la asociación Haslem, y paso a presentarles, tenemos, eh, esto es como una alineación de fútbol y quiero un hurra en el chat cada vez que les nombre. Por favor, Susi Pérez, presidenta de la asociación. Hola, Susi. <risa> Buenas Hola, noches. Buenas noches, Susi, re encantado. Nos acabamos de conocer en la salita de espera. <risa> tenemos también a Jiraima Afonso, que se encarga de la Secretaría Técnica y de la Gestión. Hola, Jiraima. Hola. Hola a todos. Encantado. Buenas noches. El, el hombre para todo, Sergio Buenafuente, secretario, se encarga del, del plan de calidad, se encarga de la ley orgánica de protección de datos, como quien dice, hace de todo. Y si hay que cambiar una bombilla, también se cambia, ¿verdad que sí, Sergio? También se cambia. Encantado de saludar a todos. Y también, por supuesto, contamos con la parte más técnica de toda la asociación. Ellas son Nadia Betancourt, logopeda y educadora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y a nuestra querida Belén Hernández, pedagoga y también educadora de la Asociación Hallen. Buenas noches, familia. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Muy bien, gracias. Ante bueno, todo, bien, bien, bien. agradecerles que hayan, que hayan aceptado la invitación de estar esta noche con nosotros. Creo que, que darle voz a, a las asociaciones es súper importante, a las asociaciones sin ánimo de lucro todavía más. Y... Y me parece que, bueno, hemos hablado un montón de veces, la labor que hacen ustedes es espectacular, pero no la voy a contar yo, quiero que la cuenten ustedes. Vamos a empezar, si les parece bien, conociendo qué es Haslem y por qué se crea en 2016. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién arranca? Venga, Sergio, eh, adelante. Sergio, cuéntanos. Tú sí. Sí, yo mismo. Venga, vamos. Venga, Sergio, cuéntanos. A ver, aquí la gente que estamos tenemos una cierta edad 
Y llevamos trabajando en, en esto, ellas más que yo, de muchos años. Y bueno, pues entre unas cosas y otras no estábamos, no se estaba trabajando como todo lo bien que queríamos o como, como nos gustaba a nosotros. Y entonces pues no, nos reunimos una, un grupito de familia, eh, también profesionales y, y gente que quería echar una mano y creamos la asociación en el 2016. O sea, la asociación es nueva, nosotros no. Y, y ese fue el nacimiento. Además, eh, sí. como, como dato anecdótico, tenemos que decir que, que la asociación se llama Haslem porque aglutina las iniciales de las primeras ocho personas que fueron usuarias de la sí. asociación, ¿verdad? Sí. Correcto. ¿Cómo son los de nombres los de ellos? Había ocho, ocho personas con discapacidad, pues con, los, con las letras estuvimos barajando todas las posibilidades Exacto. y lo que mejor sonaba era Haslem. Lo raro, pero Haslem. Eso no, eh, no, 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 no. a Haslem atiende a chicos y chicas entre 5 y 58 años. Ahora mismo tenemos, sí. tenemos más o menos controlado quién es la más pequeña y quién es el mayor. Sí, tenemos una de 5 añitos, ¿no? Verónica, sí. de 5 añitos, es la más chiquitita. Y la de... 58, 58, que es la, la mayor. Sí, efectivamente son dos chicas en este caso. ¿Cuántos usuarios tiene Haslem ahora mismo? 19. Tenemos 19 Diez, usuarios. 19 usuarios. Se crearon el 19 de marzo de 2016. Sí. Y sí. tenemos 19 por ahora usuarios. <risa> sí. Y tienen 19 usuarios. Esto es un mundo de casualidades. Yo, me, si me lo permiten, me voy a ir a quien tenemos en la pantalla solita, porque hoy eh, esto, está por ahí solita. Eh, ella, al final, siempre en todos los grupos y en todas las asociaciones, siempre alguien tiene que asumir el cargo de responsabilidad de la presidencia y muchas veces es un marrón tremendo. Pero es que Susi, además de ser la presidenta de Haslem, también es familiar. Susi, sí, desde sí. tu propia experiencia como, como familiar... Eh, ¿cuánta importancia tiene el trabajo que hacen en esta asociación para, para, para los usuarios? Para mí lo es todo, de verdad, y no es por hacer la pelota ni por intentar eh, ponerlo más de la cuenta, al revés. Todo lo que diga es poco. Eh, para mí fueron como una isla en medio del océano, cuando los vi, pues digo, por Dios, gracias, existen. Puedo agarrarme a ellos porque mi hijo lo necesita. Mi hijo ahora mismo tiene 17 años, se llama Ramón, uh -huh. eh, tiene síndrome de Down. Y en esta asociación una de las cosas principales y que yo más valoro es que no solo están los niños con sino hay niños con todas las discapacidades. Entonces, claro, está socializado. No solo se socializa en el cole, sino está socializado, totalmente socializado dentro de la zona. Y la verdad que para mí fue una, una tablita para respirar, por, por decir que gracias a ellos Ramón pues ha cambiado muchísimo. Ha ganado muchísimo en autonomía personal, en, en ser persona, en dejar de hacer el el bobo por todos lados porque es lo que más le gustaba a la gente. Ay, mi rubio, ay, mi niño, el pobre. ¿Saben? Es, es algo que tú dices, menos mal. Gracias por estar ahí, de verdad. Eh, y lo valoro muchísimo porque han tenido un trabajo totalmente individualizado con él. Entonces han sacado de él todo lo que se puede sacar. Y ahí seguimos peleando porque... Claro, el trabajo, el trabajo claro. es diario. Me... Sí, ha ganado muchísimo en autonomía personal. Me ayudas, me ayudas a llevarme la pregunta hacia Belén y Nadia, que son quienes trabajan día a día directamente con los chicos y chicas. Eh, bueno, Belén, me consta que eh, has estado desde el principio de la asociación y, sí. y, y tú trabajando mano a mano con los chicos, pues habrás visto la progresión, ¿no? Su progresión y cómo, y cómo ellos van mejorando, cómo, se van, haciendo, cómo van adquiriendo más autonomía. Eh, ¿qué consideras que es lo más importante que, que hay que trabajar en, en chicos y chicas con discapacidad para, para que ellos puedan desarrollarse de manera autónoma? Mira, 
para nosotros lo, lo más importante para todos los que trabajamos aquí es que cuando la persona entre por la puerta eh, comience a sentir la necesidad de poder estar y las ganas de avanzar. Y eso que, porque claro, es decir, no siempre la persona que viene a servicio eh, ha sido tomada la decisión por, por su parte, ¿no? Tanto del chico como de la chica. Sino, bueno, es la familia la que mmm, tiene más la voz cantante, ¿no? Entonces, desde un principio y de manera globalizada en todos los programas que actuamos, nosotros queremos ir sembrando en ellos y en ellas la necesidad de esto para mí es importante porque voy a conseguir qué cosa, ¿no? Cuando ellos van viendo eh, que mmm, la enseñanza, por ejemplo, ¿no? por poner ejemplos, de la lectura y la escritura, mmm, se rompen en esquemas porque la trabajamos de manera totalmente distinta a modelos convencionales, ellos van dándose cuenta lo importante que tiene saber leer cuando van a un restaurante, saber leer si van a coger pues, algún catálogo de lo que ellos quieran. Es decir, ir sembrando esa necesidad, ¿no? Eh, mmm, la sonrisa que te ponen cuando te dicen yo puedo, eso mmm, te llena el alma, ¿no? Más allá, ¿no? no claro. Cuando te dicen yo puedo, yo quiero, mmm, por favor, ayúdame en esto, ya está sembrada esa necesidad, ya está sembrada las ganas de ellos de tirar para adelante, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo más importante y lo más gratificante también, Albert. Claro. Eh, Nadia, eh, yo me imagino que, que en, en, en cada jornada de trabajo te enfrentarás a un montón de retos, ¿no? Y supongo que como en el trabajo de cada uno, pues muchas veces, muchas veces los consigues, otras no. Y, y mi pregunta es, ¿cómo, cómo logras eh, tolerar la frustración a no llegar a la meta que te había fijado y, y por otro lado en, en el contrapunto eh, ¿cómo se vive junto, junto a los chicos y chicas el hoy oh, lo conseguimos? ¿son retos a corto plazo? ¿son retos a medio y largo plazo? cuéntanos sí. Bueno, yo creo bueno, antes que nada, buenas noches a todos eh, bueno, con, yo creo que con todos los chicos que, que están aquí, una cosa súper importante eh, dentro del marco de la comunicación y como me sumo a todo lo que dice mi compañera, es un poco que ellos vayan tomando conciencia de todo, de la necesidad que tienen y la necesi lo importante que es la comunicación en todos los ámbitos de su vida. Cuando ellos se enfrentan a diferentes dificultades en los diferentes programas o los diferentes convenios, eh, ¿qué hacemos nosotros o cómo intentamos que ellos salgan de la frustración? Pues con paciencia, eh, buscando estrategias, eh, mi compañero, mi compañero, bueno, nosotros eh, nos sentamos, miramos, es una lucha constante para ellos y para nosotros eh, para poder conseguir todos los objetivos que desde un principio se intentan plantear con, con los chicos, ¿no? De todas maneras, sí, sí. si me permites, Nadia, también está la otra parte. Y la otra parte es, Nadia, por Dios, yo me voy a morir hoy. <risa> que conmigo, es decir, entre nosotras sí que hay una constante comunicación, comunicación. emocional. Correcto. Emocional, claro, es decir, claro. mmm, hoy me ha salido la clase... Una caca, con perdón. Claro, es que, es que hoy no he logrado derramar las estrategias que me dieran resultado y además se le transmite incluso a los chicos. Nosotros con los chicos se lo comentamos. Dios mío, pues fatal hoy. Hoy no hemos conseguido nada. Y a veces son ellos y ellas las que nos animan. Y nos dicen, tranquilo, ¿sabes? No pasa nada, no pasa nada, ¿no? Eh, pero sí, sí que es cierto que, eh, como bien dice Nadia, se necesita paciencia, se necesita sobre la marcha eh, ideas en todo momento para rescatar la motivación de la persona, para mantener su atención. No siempre eh, triunfamos, ni mucho menos, 
pero sí que es cierto que a lo largo de los meses vamos viendo resultados. Eso es cierto. Es decir, el, el, lo agradable de, de toda esta vivencia es, eh, tú dices, espera, a como estábamos aquí y ahora estamos aquí, caramba, caramba, lo que pasa es que, claro, nosotras sí. queremos más, 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 más. Y hay que, ¿sabes? Entre nosotras mismas decir más despacito, más despacito. Vamos a recordarle a nuestra amiga Cata, que está en el chat, y, y pregunta, oye, qué tarde, porque cerró su botica tarde hoy, pero está aquí, que como nos prometió que iba a estar aquí con nosotros. Vamos a recordar que la asociación atiende a chicos y chicas con eh, discapacidad intelectual, diferentes discapacidades intelectuales. Estamos, Vamos a aprovechar para ver, mientras Venga. hablamos, eh, unas imágenes. Yo no he querido interrumpir porque también es verdad que me comentaste que ellos no conocían el formato de Twitch y he visto muchas Exacto. causas que han estado ocurriendo en el chat y, me, y te agradezco que te hayas fijado en la pregunta de Cata porque está bien que los que se acaban de incorporar eh, sepan de qué trata la asociación y ahora te pongo ya para que se manejate con las imágenes que ahí las tienes. Venga, eh, estamos viendo imágenes de cómo prepararon eh, una exposición que recientemente eh, tuvo lugar en una sala en la capital de Tenerife, en Santa Cruz donde, bueno, pues los artistas son los protagonistas. Ellos eh, hicieron una serie de cuadros, estamos viéndolo ya en pantalla. Eh, cuéntenos, porque esto tuvo que ser una experiencia brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Super sí, bonito, sí. Eh, pertenecen a... Eh, todo ese trabajo pertenece al programa de Destrezas y Creatividad. Eh, lleva ah. ya sus cursos rodando. Y ya en este curso podemos ir sacando, ver ya un poco de resultados. Bueno, pues claro que es Bien. toda una experiencia, ¿no? Desde hemos iniciado de mmm, soportar la mancha de la pintura en los dedos, que para, para unos mucho. cuantos de ellos fue bastante complicado. Eh, ya hemos pasado esa etapa, ya me mancho los dedos, no pasa nada y de hecho hasta la pintura me aparece por la cara y salgo con unas con, con una estética un poco así, no pasa nada, pero sí que es cierto que, que bueno, que ya están en el proceso de ir aprendiendo técnicas, de irlas aplicando y también es verdad y hay que decirlo que a veces el resultado final ha llevado 10 veces pintada el cuadro. Vale, claro, escapa, claro. Escapa, escapa. Pero, pero, claro. pero sale, sale, sale. Eh, sí que es, es que, hombre, la risa, ahora todos estos comentarios nos pueden resultar pues graciosos y demás y nosotros ya también nos reímos, pero es un programa que ha costado y sigue costando mucho porque siempre se une la discapacidad intelectual con la carencia de una creatividad. Ajá. Eh, ellos además y ella, la sensación que nosotras siempre tuvimos desde el principio es, ellos se creen y ellas se creen que no son capaces de crear, claro. que no son capaces claro. de mezclar colores y sacar algo bonito. Entonces, eso todavía es un proceso que estamos constantemente trabajando, que ellos se pongan en prueba y demás, porque cuesta mucho. Porque Alberto y todos los que, todas las personas que nos oyen, al lado de la discapacidad intelectual hay un montón de adjetivos o de complementos eh, con una falsa huella, pero que mmm, cala mucho dentro, ¿vale? Claro, siempre, claro. Se, siempre se asume discapacidad intelectual, falta de autonomía, discapacidad intelectual, falta de comunicación, discapacidad intelectual, falta de creatividad. Y todo eso va creando también una mella en cada una de las personas. Pero bueno, aquí estamos nosotras para derrumbar todo eso, ¿eh? Voy a, voy a aprovechar, voy a hacer un pequeñísimo inciso. Y disculpa que le, ahora que ya saben que el formato incluye que el chat está ahí pendiente, mandando mucho cariño, por cierto. Están diciendo aquí muchos cariños para ellos, son muy grandes. Eso lo dice Isis y H. Hammer, uno de nuestros moderadores. Elena Mecas también hace una una puntualización, hay muchos estigmas sobre las discapacidades, eh, están sí. mandando mucho cariño. Voy a, voy a aprovechar para poner el Discord del canal, para que la gente entre, y como yo sé que Alberto tiene el enlace para vuestra asociación, para que por favor el que quiera colaborar con esta causa, van a tener todos los enlaces al sitio web, y si no me equivoco también tenían redes sociales, y ahí podrán ver la manera en las que pueden colaborar con, con esta causa, y disculpen la interrupción, adelante. Por favor, eh... Tengo que, que decir, y además aprovechando que estabas hablando, Rubén, 
que en unos minutos tenemos a los corresponsales de Ángel sí. Martín por aquí. Ahí los Están tenemos, pero yo, ahí yo los he visto gracias a Flu Alienware, que los ha estado, que yo tenía que estar hecho. Por culpa mía, el canal de VIP estaba con las puertas cerradas y los he tenido que ir empujando, empujando dentro. Pero ya están, yo creo que ya, que están ya están todos. Está, ya estaban por ahí preparados. Pero sí, sí me gustaría eh, volver a la imagen principal porque eh, me voy a ir a Jiraima, que es, que es quien maneja el cotarro y toda la burocracia <risa> y todo el tinglado. Jiraima, eh, ¿cuántos cuadros se han vendido este año? Porque yo sé que en la exposición del año anterior sí se vendieron unos cuantos y hay muchos cuadros de los chicos colgados, pero este año se han vendido. ¿Ha habido venta de cuadros este año en esa exposición? Sí, sí, sí. sí. Bueno, hemos tenido una exposición antes de la sala, hemos tenido una exposición aquí en la, en la propia asociación que por el por el COVID no hemos podido sacarla, pero aquí pudimos hacerla y muy bien. Y ahí se vendieron 147 cuadros. Qué bueno. Y 147, la... qué bien. 147. Qué bien. Y en la que se hizo ahora hace nada, hace hasta el 5 de enero, pues se vendieron unos seis cuadros, porque fue una especie más bien era para, para verlos, ¿no? no de, pero a la gente le gustó, no. la gente los reservó y vino, y vino a comprarlo. O sea, que los cuadros han tenido muchísima aceptación. Muchísima. Además, de lo, además de los cuadros, que sabemos que la gente colabora un mogollón, hay una cosa que a mí particularmente me encanta y en mi oficina ya repartimos ocho, porque a mí me gusta tener detallitos con mis compañeros y en todas las mesas de, de la oficina donde trabajo ya hay de esto, que es el calendario 2021 de Haslem, que tiene una foto maravillosa. Sergio, cuéntanos. Eh, sí. Estas fotos maravillosas. Eh, todos los años sacamos el calendario. El calendario siempre pues, está las chicas y los chicos pues, con algún tema, alguna temática. Y obviamente eh, quisimos hacer un, un homenaje a sí. todas aquellas personas que durante el confinamiento, todos aquellos colectivos que durante el confinamiento pues, tuvieron que estar ahí dando el callo para que pudiéramos comer, para que las calles estuvieran la basura recogida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Hemos contactado con, con esos colectivos, todos han colaborado de una manera, vamos, sí. exquisita eh, y la verdad es que la, las fotos han quedado muy bonitas, extraordinarias. Las la fotos son una delicia. Son claro, una delicia además, también eh, es verdad que contamos con toda la colaboración de los diseñadores de eh, Irubi, se llama... Es una, sí, es una empresa de diseño que colabora con nosotros sí. en varias cosas y una de ellas es el diseño y la maquetación Así, exactamente. de manera sí. desinteresada. Es una, es una auténtica maravilla. Yo les digo enhorabuena sí. porque el, el y calendario es un precioso. trabajo precioso. precioso. Pero, bueno, ¿y cuántos quedan? ¿Cuántos calendarios quedan por ahí? Los no, quedan 70 cuadros. Sí, sí. Perdón, 70 calendario. calendario. Claro, 70, 70, claro, quedan 70 calendarios. Ellos creo, creo que hicieron un poquito, hicieron como unos 72, 1, 73. 1200 calendarios. Sí. Y, quedan, y quedan 70. Es decir, todos los colaboradores que, que han querido, la gente que ha querido echar una mano, pues han comprado este calendario. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque estoy convencido de que, de que la, 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 la financiación de una asociación de este calibre y, y que tanto ayuda no es sencilla y desde las administraciones públicas, aunque llega algo, seguro que algo más podría llegar, ¿verdad, Sergio? Mira, el, el, bueno, todo el tercer sector está como está y todos los problemas de las asociaciones siempre es la financiación. Claro. En el caso de la nuestra o asociaciones como la nuestra que trabajan acción directa con personas con discapacidad y sobre todo con la discapacidad intelectual que necesita unas actuaciones continuadas en el tiempo para que sean efectivas. Eh, obviamente el, el coste de, de todas estas actividades, pues son muchas horas las que se les, las que se les dan, no, no la pueden costear la, las familias directamente, sería la ruina. Claro. Y con las ayudas, digamos, directas, eh, pues tampoco. Entonces tenemos que recurrir a, a diferentes fuentes de financiación, la venta de calendario, organizamos almuerzos, lo que sea, de socios colaboradores, etcétera, etcétera. Con las administraciones, las administraciones efectivamente sacan eh, subvenciones, eh, son competitivas, pues hay que ir y presentarse, hay que hacer los proyectos, hay que justificarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el, el problema de la subvención es la incertidumbre. Eh, ¿Cuándo va a salir la convocatoria? ¿Este año se retrasa? Eh, ¿Me la van a dar? ¿No me la van a dar? Entonces, claro, tú tienes toda una plantilla que tienes que mantener, tienes que hacer unas previsiones, 
y siempre tienes esa incertidumbre. Un año no pues cuadra que no te sale y no te toca y como, como no tengas bien amarrado y bien... Ahorro, ahorro. Ahorro, ahorro vaya, eh, bien gestionado el fondo social y, y ser previsores y tal, hay muchas asociaciones que han cerrado. ¿no? Y ese es el día a día de, de las asociaciones y la nuestra, pues, una más. Claro. Eh, sí. A mí me gustaría, me gustaría eh, hacer dos cosas. La primera, sabemos que tenemos por ahí, Rubén, un choco en, en Bilbao que está esperando nuestra visita. Correcto. Con una nevera con 500, con 500 botellas de Para cerveza pesar. dentro. Ah. Eh, en, en, en Bilbao las neveras se hacen de 500 botellas. Ah. Las pequeñas, las pequeñas. Entonces, si, si a Flu le parece bien, yo eh, me encantaría que él accediera a las redes sociales de Haslem, él y sus amigos, y eligiera un cuadro. Y ese se lo quiero regalar yo al choco de Flu. Si él me dice, no, es que la decoración ya está puesta y tal, el cuadro que elijan yo lo regalo para que lo podamos sortear en hoy es jueves entre todas las personas que quieran. Yo aparte, aparte de lo que acaba de decir él, me voy a sumar también, estoy viendo en el chat, no he, no he querido interrumpir, pero también están diciendo, eh, por ejemplo, dice Cata, os puedo ofrecer colaboración con las boticas canarias, como esto va a estar en el Discord, el compromiso personal de que se van a llevar a cabo acciones con, con la asociación desde nuestra pequeña y coqueta comunidad, como digo yo, y, y aparte, de, y aparte de, de lo que ya ha dicho Alberto, Vamos a, vamos a llevar adelante algunas acciones. Voy a preguntarle en concreto luego a Cata. Ella dice una cosa aquí que dice que si conoces la acción Céntimo Solidario, ¿conocéis la acción, la campaña Céntimo Solidario? No, pues voy a aprovechar. Entonces, ya que vamos a poner toda esa información en el Discord, voy a crear un canal específico solamente para la asociación y le voy a decir a Alberto que se ponga en contacto con Cata y que le explique lo que es el Céntimo Solidario para llevar adelante lo que está diciendo de la colaboración con las Góticas Canarias y lo del tema del Céntimo Solidario y el mío personal de que también haré una como la de Alberto, que ahora como estoy improvisando, no sabría decir qué, pero me sumo a Alberto. Venga, venga, hacemos eso. Ah, Cualquier muchas... acción agradecemos y sería bienvenida. Sí, sí. Muchas, muchas gracias a ustedes por lo que están haciendo. Desde hoy es jueves eh, compramos un cuadrito, al menos uno, y no sé si va a colgarse al choco. En ya ya Bilbao, son dos, ya son dos. Lo lo vamos a ver a qué bueno, se lo pues damos. Ya son dos. <risas> uno, uno lo vamos a sortear seguro. Y recordamos a todas las familias, a todos los que están viéndonos, que aquí estos son calendarios que dan 60. Oye, que correo funciona fantásticamente bien. Y que si quieren colaborar, ¿cómo lo tienen que hacer? Cuéntenme. Si alguien quiere colaborar directamente, ¿a dónde se tiene que dirigir? Bueno, eh, aquí en la asociación, pues, pueden ser, hay distintas modalidades de, de poder colaborar, bien sea por donaciones específicas, económicas, una aportación única, o puede ser afiliarse, como decir, eh, modalidad socio colaborador, que puede ser desde una mínima aportación económica, que sea un ejemplo, desde 5 euros, hasta que lo que la persona pueda, mensual, bimensual, semestral, anual, es toda aportación es, es buena y eso nos ayudaría muchísimo a, a cubrir gastos mensuales que nosotros tenemos, eh, que podemos eh, ayudarnos con eso, ¿no? Con esa pequeña claro. aportación de cada persona, ¿no? Eh, nos vendría genial. Y, bueno, tenemos una ficha donde se, se le piden sus datos y un número de cuenta y se le cobra desde allí hasta que la persona decida sin ningún tipo de compromiso específico, vale. ninguno. Ya, ya el chat no, ha decidido bueno. qué se va a hacer con el otro cuadro, se va a sortear entre los miembros del canal, así que ya, ya está decidido el destino del otro cuadro. Los cuadros son una maravilla. Dice Elena Mecas, dice, eres muy grande, Flu, y ese choco seguro que necesita un toque canario. Un toque canario. Sí. Total. Y un toque con, con todo el cariño canario. Yo los he visto desfilar... Eh, a mí me han arrancado lágrimas a casco porro. Yo es que además soy un flojo y me han arrancado muchísimas lágrimas estos chicos y chicas porque el cariño que desprenden es tremendo. Y todo el cariño que desprenden cuando te abrazan, ahora que no nos podemos abrazar, sí. lo han plasmado en esos cuadros sí. y es una auténtica delicia. Familia, eh, mil gracias, de verdad. Muchas gracias. Mil gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Eh, esta es su casa. Saben que estamos en contacto porque estamos en el chat de voluntarios, así que seguimos en contacto. Y, y Giraima, Nadia, Belén, Sergio, Susi, ha sido un auténtico placer poder charlar esta noche con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. 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 Saludos a
Gracias, Saludos. gracias. Chao, chao, chao. Bueno, qué maravilla, de verdad. Qué chao. auténtica maravilla pues sí. poder charlar con, con amigos y con personas que hacen una labor tan, tan importante pues sí. y, y, tan, y, y tan válida, porque al final eh, yo he tenido la suerte, Rubén, de, verlos, de, de ver a los chicos progresar y eh, a veces los veo de año en año y cuando los veo digo, Dios mío, pero es que, 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 que esta gente merece que les hagan un monumento de, vamos, en cualquier lado. Bueno, Rubén, eh, yo iba a comprar la puerta de la puerta, pero... pero Vas a comprar, perdón, que, que todo, no, no te se escuché. Viene, se viene, se viene. Claro, sí, está, está todo el mundo. Yo sé que todos no necesitan presentación porque mucha de la gente en la que está aquí son gente que quiere preguntarles cosas. Yo soy el primero que quiero preguntarles cosas. Y, bueno, y, bueno, y bueno. además estamos a puntito de recibir al último que nos falta, que es el noveno. Le vuelvo a dar las gracias a Flu por ir arrastrándolos porque metí la pata de como buen boomer. <risa> eh, y no les di permisos para entrar en su propia sala VIP. Pero a creo que canto. ya están casi todos. Voy a aprovechar y voy a decir lo que ibas a decir. Me encantó porque justo antes de entrar en directo estábamos hablando, bueno, están los mood preparados si sí, ven así, se sí, dice, hombre, te haría mood digo, a mí me vas a hacer mood, ni loco sí, claro, ni loco, a mí me haces mood y puedo liar la parda, o sea, se, se, me tumbo Twitch directamente Mira, ya, ya Cata se va por una cerecita porque exactamente este, este es el momento que lo merece voy a poner... Me el vino, me voy a pasar el vinito pues el vinito, perdón, perdón, el, el jugo de cebada y, y el mosto, perdón, perdón. Y el mosto, el mosto, uf, uf, uf. Vamos a hacerles una presentación como merecen, ya que tenemos cartel, ¿no? ¿Eh? Ahí. Aunque suene la musiquita, eh, tenemos a Edu Morales, a Esther, Espacio Marvelita, Cerezade, Franco Magazine, Olga Oruga San, Cristóbal Gásquez, Elena Córdoba, Dani Perales, más conocido antes como The Dark Alchemist, pero ahora nos contará un poquito más el... Eh, ¿Cuál va a ser la, la, el nuevo camino, el nuevo derrotero? Ahí es nada. Y además, el cartel con hoy es jueves, o sea, hoy es jueves y hoy jueves a las 21.30, una hora menos en Canarias. Yo estoy aprovechando aquí a los zorritos y muy entiéndolos a todos en el directo. Mover al directo, mover al directo. Ahora que está el cartel en pantalla, mover al directo. Mira, ya vayan conectando las cámaras, los micrófonos, hagan ruido. Mover al directo. Ah, bueno, se, viene, se viene directo, se viene directo y además eh, todos preparados con nocturnidad y alevosía. Mira, Flu, Flu me, ayudó a, me ayudó a moverse. Si no me equivoco, falta nada más que Cristóbal, ¿verdad? Correcto. Uh -huh. Vale, voy a sí, volver a sí, poner. Sí. Ya estamos todos ahí, se quitó la musiquita. Aunque estaba más, con, anda, más, más feliz la que, cosa con música, ¿no? Anda que alguien lanzaba por ahí esta mañana, alguien decía, bueno, bueno esta mañana no, en Twitter, decían, es la barba de Cristóbal, de verdad. <risa> esa, era una, esa es una de las cuestiones que tenemos <risa> pendientes, entre otras cosas. Sí, sí, perdón. <risa> bueno, familia, muy buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Te, tenemos una buenas. costumbre en este programa, aunque, so, aunque digamos nada más, hoy es el número 5, eso significa que llevamos un mes y una semana con este programa, pero hay una canción que solemos poner desde, desde si no me equivoco, los dos o tres últimos para animar la cosita y la voy a, la voy a poner inmediatamente para que todas la podamos bailar inmediatamente. Es Normalmente lo ponemos, lo ponemos a pantalla, no, pero hoy la vamos a poner para que se nos vea bailar en pequeñito, así que se les va a seguir viendo. Pueden querer hacer vale. o no el ridículo. Ok. <risa> vale. <risa> Me imagino que la tendrán que estar escuchando por el directo o a, lo, o a lo mejor la están escuchando por el Discord también, no lo sé. No, por Discord no. Todavía no. Pero bueno, el chat seguro que Ahora sí. Ahora sí. <risa> Ahora sí, lo que no sé si a mí se me oye. Se te oye, se les oye a todos, creo, si no me equivoco. Sí. De todas maneras, ahora hablamos de los volúmenes. Ah, vale, vale, sí, ahora no se oye. No se pierdan el vídeo, por favor. Ya sé cuál es. Yo lo has visto, ¿ya? ¿no? Ah, esta, esta es la tercera o cuarta vez que lo vemos. Y ya lo cogimos como costumbre. Ah, muy bien, Te viene hasta el gatito, el Vibing Cat. Bueno, ya. Vamos a, parar, vamos a pararla ahí para tampoco. Pero ahora sí, lo dejo. Ahora además, lo, quiero, lo dejo puesto de fondo lo, la musiquita. Sí, sí, sí. Creo que lo verdaderamente interesante lo tenemos aquí, en, en, en esta pantalla que vemos, donde, donde ahora mismo hay ocho personas que 
todas las mañanas nos dan información, nos dan sus clips. Y cuéntenme, no sé quién quiere empezar, quién, quién quiere. Yo tengo, mucha, yo tengo muchas empezar. preguntas preparadas para algunos, unas que son esenciales. Te estoy esperando sobre todo a que, a que llegue Cristóbal porque me gustaría saber un poco más sobre el tema de la metralleta, que no ahondamos mucho el otro día. Esa, esa, <risa> esa para mí es la, es la principal. Pero bueno, hay, hay más cositas. Eh, yo tengo, tengo la duda de que si, si a esta hora ustedes suelen estar despiertos, eh, porque claro, ahí en Península son las 10 de la noche, es temprano. Sí. Sí, ¿Es a esta hora sí. cuando, cuando eh, ustedes graban la corresponsalía o, o las graban por la tarde, durante el día? A esta hora es cuando nos acuchillamos. Sí. Sí, yo creo que hay un... Hay, hay una hay una la, la hora de la monga, ¿vale? ¿Qué, qué, canal, sí. ¿Qué canal usan para la monga? El 1, el 2, el 3, el 4. El pinturillo. El pinturillo. El pinturillo. También. Eh, aquí, aquí tienen un, un espécimen extraño de los que todavía no ha jugado una partida de Among Us. Wow. Muy mal, ¿eh? o sea, Muy mal. Eso no puede ser, oh. eso no puede ser. Mira que, mira que lo he inundado. No he cortado la música porque el chat me está echando la bronca. Oye, es que la música está un poquito alta, la hemos quitado. A nosotros lo que queremos es oírlo ustedes. <risa> pues pues es, yo, por ejemplo, eh, no había jugado nunca a Among Us hasta que empecé a, a colaborar con, con esta gente. Me arrastraron a, al mundo de, de Among Us y la verdad es que hoy es muy divertido. O sea, que yo te, te digo que, que tienes que jugar. Tienes Echa, que probarlo. Pero, echabas, de menos, probarlo. echabas de menos unas skins de Star Wars ah, o de Marvel. Eh, ojalá la subiera, ojalá la subiera. <risa> Seguro que hay alguien que está haciendo mods o que ya los ha hecho. Sí, he visto por ahí, pero bueno, que no sé si, si se pueden usar en el juego o no. Eso hasta ahí ya no llego todavía, pero, pero bueno, hay gente que se divierte haciendo skins de, de ese tipo para, por lo menos bueno. para pasar el rato. A mí se me ha ocurrido una cosa. Me extrañaría que no hubiera nadie que les conociera, que estén aquí viendo esto, pero luego en el resubido, quién sabe. Voy a empezar en el, en el orden en el que estamos. Voy a poner a pantalla completo a Edu Moralea, que además, si no me equivoco, es actor, así que se va a desenvolver muy bien. <risa> Adelante, preséntate, ¿qué haces? ¿Cuál es tu corresponsalía? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, bueno, sí, soy, soy actor, entre otras cosas, eh, porque un actor es muchísimas cosas, porque a día de hoy vivir de ser actor es muy complicado. Y bueno, la verdad es que también soy historiador y es verdad que surgió la oportunidad. Dije, mira, a ver qué puedo hacer allí con, con Ángel. La primera vez que vi un vídeo es verdad que fue de Esther, que, que respondí, dije, joder, qué buena idea. Porque Ángel me tiró un retweet porque le puse un chiste, dije que la gente puse como corresponsabilidad de consejo de la abuela, que la gente no mezcla el azúcar con la, con la sal. Y él lo repitió y dije, ahí va. Digo, pues mira, qué bien. Y de repente vi el vídeo y dije, ahí va, pues también en vídeo. Y dije, a ver, ¿qué cosas sé hacer yo que, que me valgan para algo? Dije, nada. Pero después dije, pues espérate la carrera de historia. Y la carrera de historia pues está dando sus frutos. Porque realmente, fíjate, si te digo que mi fuente es el OK Diario, que ni siquiera entro en, en el agua. <risa> Hay una, hay, una bueno. duda, hay una duda que tengo, ahora, ahora te dejo que sigas presentando y perdona la interrupción. Eh, claro. ¿La razón por la que habla siempre bajito? Eh, a esa pues <risa> Soy el que susurra más susurrando? El que susurra los caballos. Pues, pues ¿Sabes qué ocurre? Que, que yo soy de los que graba ahora por la noche, porque yo tengo dos, dos hijos y duermen. Ah, ahora. sabía yo. Entonces, ¿Eh? yo a, a las 7 de la mañana yo no me puedo poner a grabar porque... Mi, mi mujer me tira la cabeza a lo que fuera y, y tengo que hacerlo hasta ahora por la noche. Por suerte, las efemérides son eternas. O sea, que ya van en el tiempo. Continuo, claro, pues te tienes tantos hay, años hacia atrás como quieras. Claro, Ana Prueba, Ana claro, prueba te dice en el chat, Ana Prueba te dice en el chat, no reveles tu fuente. Es verdad. <risa> por lo de aquí claro, diario, entiendo que lo dice. Bueno, Edu. He usado una máscara, no he dicho he hecho eso, pero puede ser mentira. ¿eh? Bueno, también es verdad. Fuente, Está actuando. <risa> Repaso todos los apuntes de la carrera para ver qué dato coincide con el trabajo artesanal. Y luego los contrastas con OK Diario. Yo a Inda, tengo teléfono de Inda y, y le consulto. ¿no? ¿Crees que de verdad pasó el 14 de enero? Tal, y es un trabajo laborioso. Pero bueno, sí, nada, bien, feliz porque me he reencontrado con la historia, que es la carrera que yo estudié en la universidad, eh, una oportunidad de repasar algunas cosas. Me da pie a también de vez en cuando contar algo y también hacer algo de comedia cuando puedo con, con un humor muy poco fino, que me gusta a mí, de humor de mierda, y, y de vez en cuando pues lo tiro ahí bien, bien tirada. Entonces, 
en, el, en el chat de Twitch, Ángel y los demás se encargan de ponerme en mi sitio y es maravilloso. Edu, no, Edu te, te, queremos, tengo, tengo, te queremos, Edu. Tengo una duda eh, enorme. Eh, me imagino que todavía no lo habrás preparado porque evidentemente no se ha editado la publicación de OK Diario de ese día. Pero eh, <risa> pregunto, ¿serás capaz de obviar la efeméride más importante del 14 de marzo? <risa> ¿Del 14 de marzo? Pues ¿Sí? no, habrá que contar que nos han cerrado en casa, ¿no? ¿Tú sí, crees no. que serías capaz no, de hacer las efemérides sin nombrar eso? Por supuesto. Por supuesto, vamos, el otro día metí una lista de las películas más, más odiadas de la historia. O sea que fíjate, puedo hacer lo que yo quiera. <risa> no, no. Mira, ¿y cuál es la efeméride que más te ha Bueno, eh, eh, todas toda las del espacio, porque hay una cosa con eso que es muy interesante y es que de repente, yo qué no sé, descubres que en el año 60 los rusos mandaron una sonda Venus y que se estrelló y no mandó un puñetero dato. Dices tú, joder, vaya efeméride de mierda en sí misma, ¿no? Pero dice, la pasta que se gastaron los soviéticos en mandar hasta allí una movida, hasta Venus, y que se estrellara, dices tú. Vaya, Entonces, bueno. Mola porque descubres esos pequeños secretos de la historia de, de cuánto dinero se ha perdido en gilipolleces, ¿no? Eso es un poco... <risa> Que son ridículas. Hoy he dicho la de Alfonso XII que llegó al trono, eh, pero claro, pues bueno, sí que son más pequeñas, que no tienen mucha importancia, pero es interesante si luego la gente quiere investigar un poco más, porque muchas veces hay datos que quedan así como algo muy simple, pero es que lo interesante es ver cómo eso ha provocado que evolucionara la humanidad o que se llegara mucho más lejos, que para mí es lo más interesante. Acabo de recordar el momento en el que, te, en el que hablabas de que lo, usabas, lo podríamos usar para ligar. Si quieres matizarlo de alguna manera. Bueno, pues con esto, mira, con esto tengo un trauma terrible, porque por un lado tengo a, los, a mis seguidores de Twitter que están deseando que diga que es para ligar, pero luego en Twitch me pone la gente verde porque digo que es para ligar. Y dice, esto no sirve para ligar. Pusieron el vídeo del tipo ese que ligaba estándose quieto y haciendo no sé qué gilipollas. Claro, tengo, cuando no digo lo de ligar, esto para que lo sepa todo el mundo, cuando no digo lo de ligar, me escribe un montón de gente diciendo, oye Edu, ¿estás bien? Te echan encima. Lo de, lo, de, lo de hoy no sirve para ligar, ¿qué ha pasado? Entonces digo, joder, y te está tengo que decir lo de ligar para que no me insulten en un lado, pero para contentar a mi público por otro. Entonces tengo ahí un difícil equilibrio, pero poco a poco. Sí sirven para ligar, ¿eh? Yo, que sepáis que he ligado en más de cuatro ocasiones gracias a Gilipollas de Estadística no. de la Historia, ¿eh? Ver, ¿En cuánto, en cuánto, ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo? Pero, ¿a, a, qué hora, ¿A qué hora de la noche y con cuánto alcohol ligaste? <risa> claro. Esto, claro. Eso es lo que tú crees que pasó, ¿no? Voy a aprovechar que bueno. está Mari del Mo, voy a comentar que está, que está estresada porque no puede banear a nadie y la acabo de hacer moderadora. Ya, luego si ella quiere, ella quiere que se quite, pero tienes, tienes Mari del Mo, tienes permiso Oye. para banear lo que quieras, que estás ahí. Ella quiere banear y está, está estresada. <risa> tienes, el, tienes el mod. Aquí, aquí, todo el, aquí todo el mundo puede banear, menos no yo. A mí todo. el otro día me banearon 35 veces. Eh, se volvió Te baneaste solo banear. por usar mayúsculas. Eh, yo, coño, sabía que no se podía usar mayúsculas. Así que, es que yo soy muy boomer, además. Vamos a, seguir, vamos a seguir en el orden. En, no, tenemos a Elena Córdoba, a la que confía en el minuto número uno, a pesar Buenas. de que meta Tele 5. <risa> ¿Qué tal? Es, que, es que no lo he contado, pero soy hija de Basile. Soy hija de Basile, quiero que quede claro. <risa> ya. Esa es la razón. ¿Tienes preparada la musiquita de, 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 de Monasterio, esa que pusiste en el último? ¿O eso fue una coña o fue de verdad? Porque pensaba, ¿quién habrá metido la música ¿El esa? Qué, el qué? La música que usaste. Eclesiástica, no, no sé cómo, cómo definirla. <risa> claro, a ver, eh, bueno, te explico. Los vídeos los hago con mi chico. Entonces mi marido decidió que había que meter música de fondo y yo le decía que no, a ver qué me vas a poner, que no quiero música, que no quiero. Y luego cuando me lo puse, joder, es que se parece que estás en el... Música de la zarzuela de cuando la... presentaba los cuadros en el 80. O sea, esto tiene que ir sí o sí, vamos, es que, es que es la música lo que está llamando, no el vídeo. O sea, me acabas de confirmar que efectivamente fuiste tú, porque yo cuando estaba en el canal de Ángel estaba mirando y digo, ¿ese fue Ángel de que en plan, en plan ruin? Pero no, 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 no. El vídeo iba con la música. El Venía con la música. Con la música. Ya, ya no te hago más burla, perdona. Preséntate y di lo que haces de corresponsabilidad. Pues nada, yo hago arte y moda. Y no me vas a decir, no voy a poder hablar mucho más si tú no tiras de la lengua porque eh, soy muy vergonzosa, aunque no lo parezca al principio. Bueno, no. pues te, tienes una corresponsabilidad todos los días de dos minutos, 20 segundos como mínimo. Aprovecha y haz como si estás haciendo prácticamente lo mismo. Pasa que no te lo has preparado entonces, ¿no? 
No, 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 no me lo he preparado. No me lo he preparado nada. Bueno, como es un directo, no, hace no tienes que reiniciar nada, día, Alberto. Tú que dices que, que eres corresponsal de arte y moda, eh, ¿qué opinión te merece Agatha Ruiz de la Prada? Uh, tienes un nicho. Tienes un hijo. Sí, sí, res reservado, reservado. Para reservado para ella y, y para las niñas de cinco años y las mamás que van al cole igual haciendo el carnaval como ella. A el ver. Tiene su nicho y una pedra en la cabeza, ¿no? Porque vamos. A ver. <risa> a, ver si, no a ver si vamos a tener a fanáticos ahí en el público. Hoy. No. Yo, hoy quiero, quiero... yo no me pondría nada de Agatha Ruiz de la Prada, pero... Pero sí es verdad que mi yo de cinco años soñaba con llevar una camiseta de la margarita rosa con lentejuelas de Agatha Ruiz de la Prada. Entonces, para las niñas me parece que está muy bien. Y yo respeto mucho a la gente que se ve en el espejo y dice, voy a salir así a la calle, estoy de puta madre. Entonces, tiene todo mi respeto. Ese ruidito fue que acabamos de rescatar a Cristóbal Gásquez, que ya llegó con nosotros. Buenas noches, Buenas Cristóbal. Buenas noches. Gracias, noche, gracias por noche. venir. Hemos estado así haciendo, entreteniendo al público hasta que llegara. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Perdona por la interrupción, Elena. Somos tus teloneros, Cristóbal. Ay, el trabajo, el trabajo, que no, no podía llegar antes. Nada, no, no pidas perdón. Bienvenido a la hora que sea. Oh, un placer, un placer. Eh, termina, por favor, Elena, no quería eh, poder. Nada, decía eso, que, que me parece muy bien al público infantil. Y, y que respeto mucho pues a la mujer que lleva eso y se ve bien y dice, joder, pues voy bien y estoy contenta con lo que llevo puesto, ¿por qué no? Me parece que la ropa es una forma de expresarse y tú te expresas a través de la ropa como te da la gana, si tú quieres llevar una margarita, pues lleva la margarita ahí enorme en la cabeza y en los zapatos y en todos lados, me parece estupendo. Lo, lo gracioso de todo es que te lo, te lo pregunta Alberto, que es una persona que lleva normalmente un calcetín de cada color, no, no porque se equivoca por la mañana, a propósito. Sí, sí. Lo yo llevo, también lo hago, lo Alberto. Yo también eh, lo hago. Yo, Ahí donde me ves, también no, lo hago. Yo también, yo también. Yo es que, a ver, estoy, estoy intentando, eh, estoy intentando compartir una cosita que he visto hoy, que es que me tiene totalmente, me tiene totalmente descolocado. La verdad es que yo, no yo voy a aprovechar que, te, que, que la pregunta estrella era lo de la metralleta. Voy a aprovechar que se ha puesto el número uno en el orden alfabético, Cristóbal. Y lo voy a poner un segundito en plano aquí para que nos explique ahora por qué lo tiene tapado. Antes pensé que eran banderas, pero lo tiene tapado con gorritos de Navidad, lo cual es todavía más preocupante. Es de Airsoft, es una réplica. Cuéntanos la okay. historia de la metralleta. Yo no veo ninguna metralleta. Yo <risa> eso ya sé dónde lo aprendiste. Yo ya sé dónde lo aprendiste. Eso, es, eso, eso yo es donde cuelgo los gorros de Navidad, tío. Yo no, no te rayes. Es un perchero. Es un perchero temática bélica. Eh, claro, claro. Un árbol de Navidad hecho por Gaddafi. Piénsalo así, ¿sabes? Creo. Entonces, has usado el comodín de paso palabra. Entonces, no, no vamos a tener, vamos a seguir con la incógnita. Oye, pues mira, es un buen gancho para el canal. Lo, lo dejamos ahí. Entonces, ¿no? Es que encima el enfoque lo tienes ahí mismo puesto en, la, en el fondo y estamos viendo todo enfocado, menos a ti, y estamos todos pendientes del casco militar. De, de, pero bueno, sí. Tenéis tené a Gucha ahí arriba, hay otro cuadro por ahí. Apro aprovecha, aprovecha y preséntate. Di, di qué, qué corresponsabilidad haces, cómo te llamas, para eh, que no te conozca, que no creo, pero bueno. Bueno, a ver, eh, pues nada, soy Cristóbal Gázquez y hago la corresponsalía del BOE. Eh, pues eso, leo el Soy un puto enfermo que se levanta todos los días a las seis y media de la mañana, eh, se placao, se enchufa un cigarro, se caga un poco en su vida y. Eh, y se caga en la puta del que no se le sube el boy a las 7 y media, a menos 35 o a menos 20. Y le pues, no la corresponsalía, lo subo y, y por pues, un buen día, pues oye, pues resulta que a la gente pues, le gusta el puto boy. Y aquí estoy. Y al final <risa> se convierte en un trabajo. Claro, se, se, se ha convertido en un trabajo. Ocho horas, ocho horas todos los putos días, ocho horas. A día de hoy, a pesar de que se ha convertido en un trabajo, te sigue gustando. Es, es, es vicioso, tío. O sea, estoy encantado. Está enganchado. Está enganchado. Estoy encantado. Es apasionante. Es una locura. Yo estoy encantado todas las mañanas de hacerlo, te lo digo. Y seguirá haciendo. 
O sea, a, este, hice el año nuevo, hice Navidad, eh, me da igual, tío. Bueno. O sea, Arroba FBI, está medicado. Eso, no le cuentes lo del FBI otra vez, que ya le ocurrió. Voy a poner la retransmisión de lo que está diciendo. Me imagino que estará viendo lo que está compartiendo Alberto. Voy a ponerlo en grande, que yo. Ah, es el traje, el traje del Ralph Lauren con las manchas. ¿no? Es que, eh, Elena, quiero que, quiero que comentes esto. <risa> A ver, que, eh, es que hay poco que yo pueda decir sobre esto. Eh, está rebajado. O sea, estamos hablando de algo que está rebajado. Está, está en descuento. Está en descuento. Hay, no sé dónde hay poco que pueda decir de esto. No sé dónde... ¿Qué puta mierda es esa? Bueno, mira, yo te, os voy a lanzar desde aquí algo. Eh, soy diseñadora de moda, estudié diseño de moda. Os hago esto por 40 euros, por favor. Todo el mundo, ahora dejáis mi Twitter aquí abajo. Yo tengo un primo pintor que te lo hace por 10. Por <risa> no, yo, entiendo, entiendo que este mono, este mono que vale 483 pavos debe ser nuevo. Yo tengo uno que además le sumas el valor que tiene lo vintage, que es como del 98. Y es que y yo que el tuyo se queda de por 1200. Pero, pero vamos, huele a hombre. Eso Yo huele a hombre. Voy a aprovechar para pedir perdón a, a, los, a los del chat porque tengo un bot que, cree, que se ve que es un poco agresivo y banea por todo durante X segundos. Así que los que han estado momentáneamente baneados por el bot, perdone, <risa> perdónenle. Eh, es que mi, mi stream Elements es así. Es un poco borde. ¿Cómo lleva el barco ¿Qué? aquí, eh? ¿Cuál de ellos? <risa> stream Elements. No es ningún bot, es un bot. No, no. Ya, ya te ibas, ibas a soltarle algo. <risa> Claro, el bot, es, el, el bot el es un bot automatismo. Si alguien bot. escribe mayúsculas, automáticamente, como te pasó a ti el otro día. Pero no, no es más fácil llamarlo moderador y máquina que pues controla sí. cosas Lo que pasa es que al final todo se pega. Y al estar en Twitch un ratito, al final se te pega todo. Se te pega todo. Yo prefiero decir moderador, claro que sí. De toda la vida. El moderador de toda la vida. El del IRC. Es que, a ver, llamar, decir mod y bot es vender monos de Ralph Lauren manchados de pintura 480 pavos, tío. Pero no es, bueno, eh, o sea, sí, yo creo que Ralph Lauren con eso no está vendiendo el mono, está vendiendo su marca. Eso es lo que hacen todas las marcas, se pero venden ellas mal, mismas. No. Yo prefiero comprar un vinilo con la marca por cinco minutos y pegarlo. Eso está lo, lo, lo harán hoy a 40 euros. Tú estás comprando la marca, no estás comprando solamente el producto. Entonces, mmm, ahí está el precio. Si te gusta la marca, si eres leal a la marca, o tienes el dinero para gastártelo, pues supongo que lo compras. Aunque tuviera 530 euros, que creo que vale, me haría yo, seguramente. Bueno. Pero estás comprando marca. Luego, luego también hay que tener en cuenta que salir a la moda. Eh, sí, sí, sí. Bueno. Es, esa, es, pero el, luego es salir a la calle con un mono manchado de pintura, que es pues, donde vas, asqueroso. Ponte algo. No, pero cuando, <risa> pero cuando tú puedes sea, llegar y contestarle, que... perdona, pero que es de Ralph Lauren. Claro, tienes que poner con la etiqueta por fuera, ¿sabes? Con la etiqueta por fuera para que se vea. Pero es que esto no es a la calle, es más que te queda temas festivos y presentaciones y cosas así, que es mucho peor todavía. Voy a aprovechar que Marvelita está hablando. Marvelita, estás a toda pantalla, preséntate y dinos lo que haces. Pues a ver, yo soy Alejandro, Alex, y... Y bueno, soy también Espacio Marvelita, eh, llevo una cuenta de Twitter y una página web desde hace muchos años eh, enfocada a, al mundo Marvel, eh, extensible también a otros temas de superhéroes, eh, de DC y de otras cosas, y, y bueno, abarcando pues todo lo que cubren, ¿no? Videojuegos, cómics, eh, el cine que ahora está ahí como a topísimo, ¿no? Claro. Desde hace unos años. Y informando a la gente sobre lo que va saliendo de todo esto, eh, dando opinión, eh, haciendo críticas y, y enseñando un poco a los que no saben y a los que les gustaría meterse un poco más en el mundillo este de superhéroes. Me imagino que ya esta mañana eh, estuvo Cata en el, en el directo porque dice, es Jafar. Sí. Sí, sí. Lo dijo, lo dijo, lo dijo. La mañana te dijeron, sí, sí, no, te dijeron sí, sí. Jafar, Scar, el del Rey León. O sea, a mí hubo una que me pareció una faltada, pero muy gratuita, que no, no, debía, no, no venía a cuento, que era Clark Kent abandonado. Abandonado. <risa> Aquí también nos dicen en el chat, en Moraleda, eh, dice Egon Spengler de Casa Fantasma. Joder, que ahí va y lo que es Edu, es Edu. Es Edu, gracias a Dios, de repente digo, tiene que, no puede ser una coincidencia. Estás interactuando a la vez por el chat y en vivo, qué habilidad. 
Mira, lo, lo, de Jafar, lo de Jafar además estuve a punto, pero es que no lo encontré. Eh, tengo, tengo una foto por ahí de un cortometraje que hice hace unos años con unos amigos, ¿Sí? donde además hacía de una especie de villano con una capa y una capucha así muy malo con barbas y tal. Y, y dije, joder, pues como les paso esta foto y, y ya verás. Entonces pues sí, sí que me van a si llamar. La va, a si la todo. vas a querer compartir, ya sabes que tienes el Discord. Flu, si quieres poner el enlace, y ahí lo puedes, ya, ya que <ríe> No, no, miembro. la estaba buscando y no la encuentro, pero ah, vale. la buscaré más a conciencia. No tenemos a prisa. <risa> si tenemos, claro, claro. tenemos hasta las doce y media ¿eh? hasta nosotros estamos aquí hasta las y si no es hoy, mañana, mañana y si no, un ahí. mes o dos, no pasa nada no, no, sí. si ahora yo tengo curiosidad de mí mismo de, de compartirla y oye, a ver qué dicen a para ver verla, ¿no? vamos a que se sí, presente Fran Cuba Lingüera, acaba, por favor no, 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 perdón, 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 perdón no, no, acaba, acaba, acaba. Ah, vale. Flu. no, Flu sí, no, hablo no. mucho Ah, Flu, es que... hablo mucho, sí, sí. sí. No he, no he... Ah, ya, está respondiendo a lo de siempre. Aquí tenemos a... Tienes el espacio para ti, Frank, Cubo Magazine. ¿Qué tal? Muy buenas, muy, muy buenas, buenas a todas y a todos. ¿Qué tal? Es, un, es una pena porque hoy es el cumpleaños de Joe Blue, que es una de las, de las personas que debería estar aquí, pero está llegando un poquito tarde, que es el cumpleaños. Cuando llegue le damos un súper aplauso y felicidades. Le tengo que preparar una música, no sé si tendrá copio o no. Pero ella es la, la, que, ella es la que tenía súper muchísimas ganas de preguntarte qué son todas esas cajas que tienes ahí detrás de todos los juegos. <risa> porque le encanta <risa> juegos de mesa. Pero no ha llegado. Es mentira, no hay nada, no hay nada. Es un croma. Es puro paripé. <risa> un croma. Para venderme no, un croma. <risa> Son plásticos, como los móviles de las tiendas, estoy lleno plástico. <risa> Preséntate y ahora a las nueve y media creo que llegaba Joe Blue y vamos a. Quedan dos minutos, capaz que estás hablando de repente entra y te empieza a preguntar. Vale. Perfecto. <risa> si no estamos. Pues yo que, que Alex de Fusma Arbelita, pues desde hace más de 10 años tengo, tengo un medio, eh, cubomagazine.com, cubo que es una página web que hemos estado dando noticias, hemos hecho retransmisiones en los festivales de juegos de mesas de España, eh, hemos hecho vídeos, hemos hecho podcasts, hemos hecho un montón de cosas. Y, oye, mira, que llegó lo de Ángel, yo lo vi, vi a Esther, vi a Cherezade y dije, uh, esto, esto mola, mira, y yo puedo dar aquí mis noticias también, ¿no? Y, y me, me tiré al, ahí a la piscina y la verdad bueno. es que muy contento, muy contento, sobre todo porque llega otro público distinto, a público bueno. que está ahora empezando, empezando en el mundo de los juegos de mesa, que lo está descubriendo ahora, y, y es un mundo que a mí me maravilla. Sí, yo, aparte claro. de lo que es la web, también he tenido una asociación de juegos de mesa, soy, soy una de las personas que está detrás del premio al mejor juego de mesa del año de España, ah, y bueno. todo eso lo hacemos para que la gente conozca este mundo, que me parece un mundo de puta madre, lógicamente, por Ajá. eso estoy en él, y lo hacemos para que la gente llegue. Entonces, el sacar mi medio especializado, de la gente especializada y llevarla a otro sitio, es que es, que es de puta madre, que, que haya mucha gente que me preguntan por Twitter, oye, ¿qué juego que, que es para regalarle a, a mi hermano, regalarle a mi novia que queremos jugar? Y me encanta, me, me flipa el ver esa pasión de la gente por descubrir este mundillo. Hombre, te voy a decir, eso. personalmente a mí siempre me han gustado, pero también es cierto que hubo una edad en la que lo abandoné, pero no, por, no porque no me, me dejaran de gustar, sino porque uno pasa a otras cosas y, bueno, los videojuegos, el trabajo, etcétera. ¿Qué ocurre? Eso también, también un poco los videojuegos los abandonan. ¿Qué ocurre? Claro, lo que ha pasado con el confinamiento, me imagino que la mucha gente, vuelven a recuperar la tradición de los juegos. ¿Qué pasa? Que lo incorporas otra vez en tu vida porque dices que yo me quiero seguir sintiendo un niño y es que me encanta jugar a los juegos de mesa. Me han regalado, de hecho, yo Blue me regaló uno de Highway Tokyo se llama, que es una piecita. Que sí. Entonces descubres, es que me, me encanta volver, volver a jugar en la mesa y ahora con mis hijos y mi familia, o sea, es una maravilla. Así que me parece una estupenda iniciativa. ¿no? O sea, creo que, creo que hubo, hubo mucho tiempo que se perdió esa costumbre de reunirnos alrededor de una mesa pues sí. y, y jugar y divertirnos. Al final, eso es algo súper divertido. A mí me encantaría hacerte una pregunta, te habrán ¿Sí? preguntado 40.000 veces. Eh, te habrán preguntado eso de, bueno, ¿cuál es el mejor juego de mesa? Yo te voy a preguntar justo lo contrario. ¿Cuál es el juego que tú hayas dicho? Fuerte de mierda, esto no hay Dios que lo aguante, que aburre. ¿Hay alguno? Pues mira, te voy a decir, te voy a decir que el, el peor juego de mesa al que yo he jugado, pero que la partida fue muy divertida, ¿vale? Pues, pues, con los contrastes. Ahora explico por qué. Fue un juego que se llama Tulipmanía, que es un juego que iba de lo que es el, el, la burbuja de los tulipanes holandeses, ¿vale? ¿vale? O sea, que hubo una burbuja económica con los tulipanes, y esto es histórico, es verídico, wow, y Edu, Edu que nos lo cuente, que lo estudie, que busque en OK Diario y nos lo cuente, y... <risa> <risa> y, y, y el juego es una, una basura, ¿vale? O sea, es, 
no tenía <risa> Esperamos que la casa editora no te esté escuchando, pero adelante. ¿Qué hora, bueno, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? <risa> la diez y media. Lo puedes decir, una puta mierda. No existe. Exacto, puta mierda. La casa editora ya no existe. Lo tengo o sea, marcado como más de 18 horas. Algo no, será, no, no, no existe, no, bien, pero lo tenías preparado. No, como lo juego. ¿Cómo, ¿Cómo va a existir sacando esa mierda? Es que <risa> se fue el garete, o sea, pasó lo que tenía que pasar. Claro. Fue la careta, tiro. De, todo, si te fuera, están viendo, ¿sabes lo que están diciendo ahora mismo, no? ¡Pero te divertiste! <risa> claro, me, me divertí porque los que jugábamos al juego, ¿sabes? Era como que yo, o sea, esto no puede ser verdad, ¿no? O sea, el juego no puede ser esta mierda. ¿no? Y era tan divertido releer, mirar en las reglas, pero ya en plan de, de, de loco, de decir que yo, que esto no puede ser, mirar eh, gente de internet que había escrito sobre el, sobre el juego. O sea, ya era una locura de yo que no, que no me lo creo, que no me lo creo, y nos, la verdad es que no lo pasamos genial, y un juego que supuestamente dura media hora, pues estuvimos tres horas jugando con lo de mirar, que no era posible que el juego fuera eso, sí, lo era <risa> A ver, en el Madre chat mía. dice el, 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 eh, por cierto, es el Egargón, buenas noches que siempre te veo, y te veo aquí en un sitio diferente al que te suelo ver habitualmente eh, Moralea, yo te lo investigo, ah bueno <risa> eh, Edu, por <risa> Cata dice, claro, selección natural si hay uno de cartas muy para esta época, dice Pumuki, Pumuki, Pumuki 2, parece que dice Pumuki 2. Hay uno de cartas muy para esta época. Mi marido decidió comprarlo en el confinamiento. Dinos cuál. Pumuki, ahora no vamos a dejar con la duda. Claro. A ver si, sí, claro, sí, si nos vas a decir sí, eso, no, sí, está sí. hecho el gancho. Estamos expectantes. Te están troleando. Te Mira, están yo, troleando. Yo, yo virus, se llama Virus. Ya nos dijo Virus. Ah, el virus, sí, sí, Viru. Viru es un, un juego español de producción propia en España que es, es el más vendido en España, pero con diferencia. Les han pegado el pelotazo la gente de Transis Game, pero a lo bestia. Es más, han pegado tanto el pelotazo como editorial, que los autores del juego montaron la editorial para sacar el juego, que no están teniendo tiempo de crear un segundo juego pues con, con lo que es el trabajo de llevar una editorial adelante. O sea, Vamos a apostar ese, ese por el nombre. Genial. Pasemos una encuesta a Flu de a ver si se va a llamar Virus 2. <risa> O, o de otra bueno, manera. Bueno, miento. Miento, el virus, el virus 2 ya lo han sacado. Ya lo han sacado. Entonces, es una expansión, es una expansión. Vale. Entonces, vamos a, vamos a dejar que se presente Oruga San, que de la temática es una de las con las que más me alineo y con, eh, con quien más he estado hablando, que es Japón, Japoncitos. Vamos a llamarlos Japoncitos. Por favor. Buenas noches, por favor. Olga. Bueno, yo ya estoy tan acostumbrado a decir Oruga San, que, que, pero bueno, te voy a decir Olga hoy. <risa> Preséntate. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, yo soy, soy Olga, eh, corresponsal de Anime, Manga y Cosicas de Japón, acá Japón. Para, para todos. Pero bueno. Y nada, yo llevo creando contenido ya. Empecé hace cuatro años. Me monté un blog relacionado con Japón que se llamaba Conexión Japón. Luego evolucionó a una agencia de viajes especializada solo hacemos viajes a, a Japón. Y como comprenderéis, pues el 2020 nos ha dado, nos ha dado bien de palos claro, a claro. las agencias de viajes y cuando descubrí lo que estaba haciendo Ángel, igual que muchos de por aquí, vi a Esther, vi a Cerezade y dije, joder, y yo también puedo hacer algo de esto. Y en un principio yo quiero. iba a hacer solo de Japón. Yo quiero, tío, yo quiero. Y entré a Discord y vi que había un canal de anime y manga y dije, wow, oh, aquí hay gente, aquí hay gente, esto me gusta. Y nada, me, me empecé a grabar, vi que, joder... Que Qué a la bueno. gente le gusta, hay, hay mucho friki, aunque no guste la palabra friki, hay mucho friki, hay mucho otaku por el mundo. De, friki de otaku, que los que nos gusta eso, como no, no, no nos puede sentar mal a los que nos gusta todo eso. ¿no? Claro, no, no, si ya me, ya me han hecho la peta todo. un par de veces, ¿Sí? eso te creas. Ya, eso puede ser, ¿Sí? porque no les gusta tanto. Usted, ustedes, ustedes nos ven raros a los demás, ¿verdad? Sí, claro. <risa> <risa> el raro eres tú. ¿A qué te voy a engañar? Pero oye, ya estamos consiguiendo meter a, meter a Ángel Martín en el mundillo, o sea que si lo conseguimos con él, vais todos de cabeza detrás. ¿eh? Ya empezó el otro día a mirar a ver qué serie va a empezar a mirar. Claro, ¿Eh? ya, ya se va un Death Note, una, a, ver si, a ver si se anima y se lo ve y oye, a lo mejor se introduce y en el mundo y deja de decir anime y, y hace cositas... Anime, anime o anime, como te dé la puta gana, me da igual, pero vete algo. Yo tengo, tengo, una, pregunta, tengo una pregunta doble y, y creo que va a ir para Espacio Marolita también y para Olga. Voy a poner eh, a todos ahí en pantalla. ¿Cómo son capaces de recordar tantos nombres tan diferentes y tan jodidamente raros? No son tan diferentes. Entonces yo creo que voy a poner a Esther ahora, ¿no? Porque ya que estás diciendo eso. Sí, sí, <risa> Esther, <risa> aprovecha, preséntate y contéstale. <risa> Hola. <risa> eh, 
Soy Esther, la corresponsal de eSports, de los deportes electrónicos o videojueguitos, que es como la gente así lo conoce, pero es muy diferente de los videojuegos, o sea, de videojuegos hay otros corresponsales. Yo soy de las competiciones, de bueno. cosas que afectan al juego en el panorama competitivo y tal, y un montón de patrocinios y fichajes y los mundiales de LOL y cosas que van saliendo así en el panorama. Y las palabras raras, que es lo que decíais, a mí es que me sale solo y a ellos supongo que también porque están en este mundillo, o sea, cada uno en el suyo. Pero eso que, que nos van sonando son cosas que vamos leyendo y diciendo y escuchando por ahí, entonces yo no encuentro problema en eso. Encuentro problema, y ya ahí lo y os dejo hablar, con que esta gente me ha hecho madrugar. Yo antes hacía la corresponsalía por las tardes, pero quisieron colársela a Ángel, e hicimos un troleo y nos cambiamos las corresponsalías y tal. Entonces, desde esa semana ya voy haciendo yo las corresponsalías por la mañana, porque no. por las mañanas también es cuando hace el directo y se la... Le troleamos. Vale, ok. Y alguna duda, personalmente a ti es algo que tuviste que tirar por ahí o a ti personalmente es algo que te gusta. Tú sigues las competiciones, las ves, etcétera, o era como consecuencia de algo paralelo a que te gustan los videojuegos. No, no, o sea, me gustan los videojuegos, pero yo el League of Legends y la competición la voy siguiendo. Ah, ok. Antes menos tal, pero sí que estoy, estoy metida en esto. Sí que vale. me entero me de lo que digo. O sea, que juegas al LOL. Sí, por desgracia, sí. <risa> por desgracia. ¿Te acuerdas cuál fue, cuál fue el primer sport que, que probaste? El LOL. Porque el Minecraft LOL. no se considera <risa> competitivo. Eh, Wild, pero... ¿Wild Rift sí o Wild Rift no? Eh, Wild Rift sí en el baño. <risa> cuando, no puedo estar el, <risa> cuando no puedo estar en el ordenador. Pues, Alberto, claro, puso, yo me esperaba sacar a Alberto. Como no tiene ni puta idea de lo que estamos hablando, el Wild Rift como una versión para el móvil del LOL, del League of Legends. El, y, y el LOL, para él, para él LOL era una cosa que él recordaba que era un montón de risas pero que ahora es... También. Ahora eso es LUL. De hecho, me acaba, me acabas de decir LOL, League, League of Legends, y dije, hostia, menos mal. Digo, pues, lo expliqué no sé breve, por, a... para que lo sepan. No sé en qué momento voy a preguntar qué coño es LOL. Estoy mediando, estoy mediando. Te, te, te tengo ahí en el ojo, para, el ojo derecho, lo tengo en para, para mí era risa. Sí, sí, yo estoy esperando al de abajo. Yo ahora, eso, al de abajo. ahora eso es LUL, estás en el pasado. Tienes que meterte en reinserción para boomers. Madre mía. Vamos a seguir me con a, el... me, me voy a la Buchinger del Twitch. Le toca a Cerezade, que tiene cara de que tiene un frío berlinés terrible, pero bueno, que nos lo diga ella. <risa> eh, hola, hola a todos, soy Cerezade. Eh, no hace tanto frío, ¿eh? Ahí en Madrid estáis, o los que estamos, estén por ahí por Madrid. Canaria. Y... Ya, 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 ya. Los canarios no. Con vosotros no compito. <risa> pero con los de Madrid... Oh, me da frío cuando abro la nevera. La <risa> yo mira, eh, lo bueno de Berlín o, o de Viena que vivía antes es que si tienes una terracita por pequeñita que sea en invierno tienes el doble de espacio para cervezas Vale. <risa> y eso es win-win yo recuerdo haber tenido que sacar una cerveza de, de la nevera decir, en Londres y ponerla en, la, en, en el balcón para que se enfriara porque la nevera estaba como caliente claro. <risa> pues, imagínate, imagínate. nos dicen en el pues, chat el LOL ya no es el LOL, el, 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 el Elena Meca dice, el LOL ya no es el LOL, el mundo se va a la mierda. <ríe> Pumuki, muy buena, eh, Moraleda, a Madrid, en Madrid aprieta. El, 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 eh, Edu, Edu está ahí más en el chat. Que, a Edu vamos a hablar por el chat nada más. Edu no... <ríe> Lo bonito del día de hoy es que ya no tengo que estar intentando comunicarme por el chat con un montón de gente y tal. Si lo bonito de hoy es que nos tenemos ahí cara a cara, que puedo interactuar, que puedo escucharles y que puedo preguntarles. Y ahora llega Dani, que se lo voy a dejar a Beta, que es el tema que él conoce y es donde se va a sentir en su salsa. Primero preséntate y luego te, te dejo que Beta te pregunte todo lo que quiera. Dani Perales, si no me equivoco, de Dark Alchemist. Sí, señor. Buenas noches. Tal? Pues sí, eh, buenas noches. Yo soy Dani Perales y aquí yo con estos, estos cracks es como si tuvieran una monga si fuera el impostor, porque... Yo ni soy un pro, o sea, yo en esta sala soy el impostor, eso es así, pero bueno, yo, 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 yo lo vi, vi lo de Ángel y vi a todas estas máquinas hablando de temas que me interesan todos, juegos de mesa, eSports, Japón, el BOE no tanto, pero, pero bueno, también el BOE. Eh, me pero, a tingano, eh, no te rayes, no la claro, Pero, no, que me voló mucho el rollo y dije, ¿de qué puedo hacer yo? Metí en el Discord, vi que había deportes, que es lo que a mí más me gusta, y dije, pues deporte americano igual es un nicho que podría estar interesante. Y nada, yo todas las mañanas me levanto prontito, que es una cosa que es lo único que he conseguido en la vida madrugar ha sido por eso. <risa> eh, y, y, y nada, y me, me miro un poco todo fútbol americano, NHL, NBA y todos estos deportes americanos que me molan. 
Así que eso es un poco, es un poco todo. Yo encantado, la verdad es que me lo paso súper bien haciéndolo y, y para adelante. Vale. Sí, sí. Oye, entiendo que estás, no sé si al 100%, pero recuperado. Bueno, estoy mejor, estoy mejor. La verdad es que esto ha sido una putada porque, sinceramente, yo me había comprado mis, fun o sea, mis funcos, mi estantería, mis LEDs, <risa> mi micrófono, mi cámara y a los dos días me, me, me tengo el accidente y me tengo que ir de esa casa, ¿no? Así que no puedo hacerlo como yo querría, pero bueno, bueno. más o menos vamos, vamos mejorando. En un mes estaremos ya otra vez por ahí. Va, genial, <risa> me alegro. Eh, bueno, Alberto, todo tuyo. No, no, yo eh, te, es una duda que cuando, cuando Rubén me comentó que ustedes iban a estar por aquí, eh, que, que vaya por delante que la forma de hablar de los canarios es, es más de ustedes que vosotros. No es que les estemos tratando con respeto. <risa> que sepan que no les respetamos, es una forma de hablar. Aclarado. Bueno. aclarado. No te preocupes, nosotros tampoco nos respetamos. <risa> eh, Ni a nosotros mismos siquiera. <risa> cuando, cuando, cuando Rubén me comentó que íbamos a estar con ustedes en este directo y, y me empezó a hablar, claro, pasó por el anime y yo le decía, mmm, qué interesante. <risa> <risa> con, con todo, o sea, quiero decir, a mí me encanta todo, pero el deporte es algo que me gusta. Se puede ver en mi esbelta figura, que es muy parecida a la que tiene actualmente James Harden. Eh, eh, Pero, no sé si los demás controlan James Harden está como una puta foca y eh, eh, está jugando en la NBA y acaba de fichar en el Brooklyn y esto es con todos los respetos, yo puedo llamarlo gordo porque yo estoy gordo también de, de, de gordo a gordo nos faltamos toca a casa, gordo, toca casa. Yo la, en la corresponsalía le llaman gordo y yo creo que sus compañeros le van a llamar el gordo en vez del bárbaro. Pero, o sea, el gordo pero no va seguro. A y, y su entrenador tiene que decirle, corre más, gordo. ¡Ay, gordo! <risa> Como un jugador de la... Porque empezó la temporada, Donchik eh, estaba subido de peso, pero ha ido cogiendo un poco la forma. Pero ¿cómo puede un jugador de la NBA llegar a este punto? ¿Qué le pasa a Harden? No lo sé, yo lo, lo de Harden es que yo creo que es una cosa que me parece me parece hasta mal. O sea, decir, eres profesional, cobras lo que cobras y te dejas esa barriga, te vas de, al club de striptease, que eso no lo conté, pero que, que se iba al club de striptease entre partido y partido. Bueno, pero eh, eso está bien. Venga a beber, o sea. <risa> bueno, <risa> hay cada uno que haga lo que quiera, yo ahí no me meto. Pero es verdad que lo de Harden es una locura, es una locura. Porque a mí dicen que ahora fichó en Brooklyn... Eh, Kyle, Irving, Kyle Irving está lesionado y creo que Kyle Irving también tenía un episodio de, estos de irse de juerga entre partido y partido. Sí. O sea, eh, ¿Qué eh, está pasando ver, en la NBA? Ver el vestuario de los, sí, sí, ver el vestuario de los Nets este año tiene que ser la hostia. O sea, yo pagaría por ver un entrenamiento de estos tres locos. Justo, yo pagaría por ser el aguador, porque es que hay tanta calidad junta, pero después se lo debe pasar también fuera de la cancha. Imagínate cómo come esa gente y cómo se lo pasan de bien después yendo a museos. Sí, 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 todo. vamos, exactamente. Sí, sí. Yo creo que se ven todo, todo, todas las mañanas se leen el BOE. Irving, Irving se lee el BOE todas las mañanas. Cuando, seguro, cuando seguro, se seguro, sí, seguro, sí. seguro, seguro. Y luego se va a mi directo ahí a escuchar la está, está ahí ahí con Cristóbal en la barba, ahí ahí en la, en, en la barba con Cristóbal. Cristóbal, ¿cuánto de, aburrido, ¿cuánto de aburrido de verdad es el BOE, tío? Depende, tío. Imagínate tú como para que yo le salga algo de medio en gracia por las mañanas. O sea, cágate. Cágate puto infierno. O sea, el, el boy es una mierda. O sea, el boy es una mierda y lo hace infumable para todo el mundo. El que es opositor no lo entiende. El que es el juez pasa. El que es fiscal más y el abogado ni te cuento. O sea, todos tenemos la puta obligación de leerlo y nadie lo toca. Y pues eso, tío. Eh, me di cuenta de que había una forma menos de resumirlo y ahí está, pero es aburridísimo. O sea, es, es, pasi, podríamos decir que eres, la labor tuya es la de traducción. Sí, eh, pasi, a ver, eh, digamos, yo he hecho varias cosas, eh, no, no, he llegado, no he llegado aquí de repente. Eh, a ver, llegado, no, de, a ver tío, os cuento un poco. No he llegado a una carrera. Claro, o sea, os digo rápido. Eh, normalmente me dedicaba a dar clases a los chavales, a los, clases, a los chavales de despacho que venían de práctica, y mi trabajo era eso, traducir muchas veces las mierdas de derecho a los chavales para poder enseñárselas. Y, y es básicamente lo mismo que hago con el BOE, pero como si le diera clase y quisiera explicárselo rápido en dos minutos. Pues lo mismo. Vale. Ah, pues, te, preguntan, te preguntan en el chat, Crista86, ¿sabes ya si banea el Twitch por poner música con copyright? 
Pues yo de, casi, casi, que, casi, casi yo diría que sí, pero claro, depende de qué música, música. Ay, se le cortó. Ay, espérate, 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 esto, es, esto es la típica de que estoy tocando todavía cosas de la cámara para Twitch. Pensé que era una, <risa> pensé que era una significación. No, no, no. no es, es, Me han manejado. Mira, ha venido a pelo. Ha ven, ha te, venido vi, pelo. te vino bien, te vino bien. Me vino bien. Twitch, a ver, Twitch eh, está aburrido como la carta de ajuste, ¿no? Sí, no. Mirad, y aparte, os digo un ejemplo. Si tenéis sesión o, o, o autorización directa de ese autor para poner la música y ese autor os puede dar ese derecho, es decir, os puede dar ese permiso, de puta madre se puede hacer. Sí, sí, sí. Y luego otra cosa, que el algoritmo no funciona con todo, ¿eh? O sea, el algoritmo... Hay canciones en YouTube y cosas por ahí que no las pilla. No lo pilla todo, no está todo, ¿eh? No está todo. Efectivamente. Lo máximo que te hace es que te quita los seis minutos de, de directo y de, de directo en el vídeo y fuera. Pero sí, es lo, lo que te va nos pasó, manera. los pasó en el programa número 3, que una video de bromas sí. que hicimos con los Papá Noel, la música que se eligió tenía copy y esos seis minutos o cinco minutos y pico se quedaron en silencio. En el 3 fue, Rubén. Puede ser que en el 3, sí. En el 3. Eh, me pasé dos programas enteros diciéndole, Rubén, Ojo con el copyright, no pongas eso con copyright que no se puede. Y en el 3 lo tuvo que poner. Sí. Me voy a morder la lengua. <risa> Gracias, Alberto. Maldito hijo de puta. Maldito hijo de puta, me voy a morder la lengua. <risa> Creo que antes de empezar, bueno, cuando, cuando todavía faltaba un mes para empezar el programa, le dije, acuérdate que la música con copy... <risa> Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y hoy cómo se averigua eso? ¿Cómo se sabe lo que lo, pues ya, lo, ya, lo viste, ya lo viste. Uf, y, soy, y soy DJ, y imagínate es DJ todo lo que uso para ponchar. Toda la música que uso para ponchar, que es súper legal todo. Es todo súper legal, ¿eh? todo, todo, todo free copyright. Todo, 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 todo. Sí, 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 sí. Bueno, eh, eh, una pregunta así general para todos. Eh, si tuvieran que condensar las corresponsalías en lugar de dos minutos, condensarla en 30 segundos. Serían capaces dos, de... Dos minutos, veinte ¿No? segundos. No le quité ese extra. Estamos, estamos hablando de quitarles dos minutos por la cara. Si tuvieran que condensarlo, ¿serían capaces? Uf. Eso es como Joder, el chisme. Yo, a ver, a ver, el a ver, yo, yo sí, Aunque... yo sí. Me digo digo, digo los títulos de los juegos y... <risa> Hoy salen en la llamada... Miru Catán, no sé <risa> Hombre, a ver, capaz, capaz, es, capaz, sí, lo que pasa es que, claro, al final pues darías dos pinceladas de lo más interesante y se te quedarían muchísimas cosas fuera, pero algo, algo se podría Yo hacer. tendría que ser algo así como, métete en mi último tweet <risa> Y visitar la página, adiós. Visitar la página, adiós. Yo no podría, yo no podría. No, imagino. Ah, no, 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 tú, yo no diría ni hola. Es que, es que además, no yo, la mayoría de los días solo hago una noticia. O sea, claro. no, no me da, no me da. La ¿Cuál es la noticia más sorprendente que has dado? La del café, ¿Cuál es la noticia? sin duda. ¿La, la, la, la más sorprendente la que has dado cuál es esta? La del café me gusta. Pero a mí, a mí también, es por eso. Todo lo que lleve café <risa> es, es bueno. Fíjate, fíjate, la del café fueron varias. Fueron muchas mini noticias, son muchos mini estudios. Y, y es así que me tomé yo dos cafés antes de, de grabarme para ir. ir Pero seguiste rápido. las indicaciones de la receta, que por cierto, no sé si el Alberto la conoce o no. ¿Las seguiste? No. Yo es que, mira, no, eh, yo utilizo la moca, la italiana. Uh -huh. Entonces nosotros compramos el café molido o el café en grano y lo molemos. Y eso lo hace todo, eso todo lo hace mi chico. Yo no. le digo, él es el barista. Y le digo, quiero un café. Yo, yo perdona porque me encanta, me encanta la conversación de café, pero voy a aprovechar que estaba en chiquitito Elena Córdoba y se vi un, un buchito de algo, no sé qué bebida era. Que estás algo viendo. no sé, pero la botella era Parecía enorme. una botella de vino. Yo también pensé que era una botella. No, no, no era enorme. Digo, hostia, amor, una botella Te de pongo a esta no, pantalla no, completa, no, no. quito las miniaturas. ¿Puedes volver a enseñar esa botella, por favor? Digo, esto es como muy top, ¿sabes? Está no, soplando. Yo tengo la cabeza muy pequeña. Vale. Yo tengo la cabeza muy pequeña. Vale. Es la botella, es la litrona, la litrona de estrella, perfecto. No, 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 cereza de, por favor, procede. Mira, ya, Chin, chin, eh, cebada y... Yeah. La... Yo antes, yo antes cuando estaba con la musiquita, estuve a punto de decir, aprovechen y echen un buchito ahí, que después se puede vivir libremente. Mira, Hostia, Daniel, es que Daniel es que bebiendo claro, agua. Papá. Venga, ya. No, el de, claro, el de deporte. Te pusiste un vaso de agua y es... Y es... Ah, vale, vale. Te iba a la, la, la fan, la fan que se está bebiendo, la, la botella que se está bebiendo Sherry Sade, que además... Eh, es una botella de medio litro que esa la puedes conseguir del súper. Sí. Eh, puedes conseguir por, por 20 céntimos y, y luego te devuelven el fan, ¿no? Eh, con lo cual te sí, llevas claro. como... Te cuesta dos céntimos. que quién no va a beber en Alemania? ¿Por qué beber en Alemania? Barata. 
coño, es, claro. es más lo de lo del fan que es el depósito de, del envase digamos exacto, exacto. Eh, nosotros eh, en concreto esta hemos comprado la caja de no sé cuántas son eh, la tengo ahí en la terraza o sea <ríe> la tengo 106. en la, en la pecera. Eh, no sé cuántas vienen 24 o 16 no sé es, no. y es la, la caja entera y claro, vale. y luego vamos con la caja al supermercado y te devuelven un porcentaje que no es nada, nada despreciable. Vale, dice G, G, GL Gargón, dice, la mejor cerveza que he probado fue una alemana que era negra dulce. Voy a aprovechar que antes intentó poner un texto Esther y se lo, se lo baneó el superbot que lo banea todo. ¿Por qué no, por qué no aprovechas y lo cuentas que de vos no te va a banear? No, me dijo Flu que sí que se había leído, pero bueno, era contestando cositas. La guía. Lo de atrás es un gorro... Sí, la guía ya de spam. Me la... Da vergüencita, pero... Ah, la guía si de spam, no, yo decía la, la guía de, de, de eSports. De los eSports. Que yo la compartí, que a mí me pareció súper interesante. No la he terminado de leer, también te lo voy a decir, no te voy a mentir, pero que me sí, pareció súper sí. interesante y ahí la tengo en los enmarcados como favorito, porque además el ver que va a ir evolucionando y que está compartida como en modo, no sé si colaborativo, pero que va a ir evolucionando en ese mismo enlace, me pareció estupendísimo. Así que vamos a tenerla como referente. Lo hago todo yo, pero eso sí. Si ¿Voy a decir alguna única cosa a Boomers? Eh, vale. Habla, Elena, perdón. Pues nada, si, si, quieres, si quieres poner eso troceado, el Stream Elements no te va, no te va a hacer la puñeta otra vez. ¿Quién está <risa> ni hablando? Ni nuestro bot, ni nuestro mod. El mod, no, el mod, yo seguro que, que no. El mod. Que quiero hacer una pregunta, Esther, y es que lo que tú estás haciendo, en realidad, yo creo que vale pasta. Vale mucha pasta. Yo creo que mucha Pero... gente pagaría lo que tú acabas de hacer de manera gratuita el, la guía copa. a mí me parece brutal brutal de hecho algo te pasó te la, te la copiaron o algo así no, no llega a entender vi los hilos del Twitter eh, pero no llega a entender si quieres explicarlo te voy a poner en grande otra vez explícalo sin miedo eh, fue con mi <risa> Me ocurrió un trabajo de fin de grado hablando de Movistar o Anchivo de Afón en los deportes electrónicos españoles y llegó mi tutor y lo publicó en un congreso sin mí, que le hice yo misma el artículo para el congreso, pero es que me hice una semana antes que había que pagar 150 pavos, que no me sobraban, y que me coincidía con un examen, y fue como, pues, mi TFG hecho artículo, y lo va a dar este señor, que no tiene ni idea de videojuegos. Pero bueno, ah. está todo en la guía, es, es gratuita por ahora, y creo que va a seguir siéndolo. Cuando ya me empieza a costar mucho esfuerzo, ya pido dineritos, pero... Bueno, bueno aquí, aquí vamos a darle la palabra ahora mismo, si no le importa, a Cristóbal Gásquez para que dé su opinión al respecto. <risa> Lo reviento, lo reviento, lo reviento, lo reviento. Le quito los gorros al Papá Noel a la metralleta. Se va a discord, se va a discord, lo reviento. O sea, que me estás tomando tonteo. Escucha, hablamos por privado. Yo quiero un abogado así. Hijo de la gran... Yo quiero un abogado como él. Me cago en su puta vida, desgraciado. ¿Tú sabes el trabajo de la chavala encima de todo? ¡Qué cabrón de mierda! ¡Anda! Yo no sabía la historia. Seguro que he leído su nombramiento de catedrático en el BOE del cabrón ese. Lo peor de todo es que yo, como yo vi, vi, vi en el Twitter eso, dije... Mm, Entendí no, algo así, pero no lo llegué a comprender porque no vi todo el hilo y tal. Entonces le estaba preguntando y cuando lo estaba diciendo, me encendí, le cedí la palabra a Cristóbal y materializó en palabras mi ira. Sí, 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 Gracias. Sí, 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 sí. Yo, yo un placer, esperando, un placer. Estaba esperando, pues, como, como hacen los abogados de mierda, ¿no? Bueno, tranquilo, le mandamos un burofax. No, no, yo quiero un abogado como tú, tío. Me enquido, me enquido en el, en el chat, me enquido y dice, todos necesitamos a alguien como Cristóbal a nuestro lado. Sí, 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 sí. Además, creo que Brega, eres un hijo de puta. Claro, no, 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 me escucha. Conforme lo reviento, luego acá lo digo, hijo de puta. No sé, ¿para qué me quedo sin decir? O sea, no me voy sin decírtelo y digo, este, ¿qué es decir, hijo de puta? Que esto no pasa nada. Ánimo, yo, Candy. No te rato. Que yo he hecho un rato también. No te preocupes. Eso, 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 eso. Ay, y ahora vas y lo publicas. Catedrático de mierda. Te mando copia del título de mi abogado. Y me el correo y como, el abogado, como el abogado vaya con el perchero por delante ya. <risa> Voy a, no, no. voy a retomar a pantalla completa, Esther. Ahora que sabes lo que tienes que hacer, ¿qué harás? Uh, <risa> Contratar por a Cristóbal. Ahora, Contratar por a Cristóbal. Ahora, eso, hablar con Cristóbal. Eh, si gano algo con la guía de eSports, pagarle que me defienda. 
Escucha, no pasa, oye, capaz que va por sentar. Claro. Claro. Ya hablamos. Todo ahora mismo se revienta. Todo ya yo creo que el primer pago de él va a ser la satisfacción de empurrar a este hombre. Y yo voy a ver. Claro, 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 claro. Yo no, me voy a levantar hombre. esa mañana si el hombre más feliz del mundo. Digo, mira, te verá ir a los y digo, mira, 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 mira. T2ZM2N dice que abogado, como que ah bueno que puso una carita del saber, está, es, es ironía. Claro. No, no. Cuidado, 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 cuidado. no 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 esto. Con la piragua. Pregunta, pregunta, con la piragua. pregunta Rubén. Piragua, sí, sí, pregunta, eh. cuidado, eh. pregunta que pregunta que, que abogado es. Tú pregunta que abogado es para que tú veas la sorpresa. <risa> mañana mañana recibirás un fax. Ah, ojo que los puntos del canal son rucas, eh, los ruca points. No se han dado cuenta. Los puntos de este canal son ruca points, eh. Que lo ah, muy bien. Pero no, los podías, no los podías llamar puntos, tío. Que, no, que, no, que eso no tiene gracia. O sea, puntos, que puntos. No, no tiene gracia. Es que to, to, todo es complicarme la vida, macho. Entonces, ¿Pero tú sabes lo que son las rucas o qué? Eh, los puntos. Ay, que te la vamos a colar entre todos. Uy, uy, uy. Que vas a, que vas a enterrarte en directo en el programa número 5. Que no sabes lo que son las rucas, loco, unas pollas con pelucas. Oye, ¿Qué? ¿Qué? Ya, ya. Okay. ya lo dije. Ya no. Lo dije rápido para que no me pille el, el bot. <risa> Has caído en la de Ángel, no me lo puedo ni creer. Qué bueno. Pues nadie te no, 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 de verdad que no. Yo, eh, bueno, caí, caí esta mañana con otra muy parecida. La de la piragua no. Pero esta mañana en un, en un grupo de WhatsApp me, me metieron otra doblada y dije, esto no puede ser. Que Tengo un grupo, unas ganas terribles de que tengamos un, muchísima fama dentro de seis meses, nos vean miles de personas y poner este vídeo en el que te colamos la de Ruca aquí, los, <risa> los corresponsales y yo. <risa> ese día ya no estaré... Por no estaré favor. Durado ese día. Me echarás de menos. Evangelizad este canal. <risa> eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido el, el, el día más complicado para ustedes para hacer una corresponsalía? ¿En qué momento han dicho tengo que contar esto de verdad? ¿Ha habido el, alguno? El día que tuve que hacer la corresponsalía de este. Ay, pobre, ¿Quién, ¿Quién habló? ¿Quién habló? Ah, que se intercambiaron los papeles. Ese fue muy bueno. ¿Quién, quién estaba hablando? ¿Lena era? Elena, sí, sí, Vamos, sí. Ese día fue horrible. Me es que soy realizador llorar, también. Os lo juro. Me faltó llorar. Yo estaba mmm, delante del móvil. <risa> con el ordenador delante y no daba una o sea, era imposible, era un puñetero trabalengua yo desde entonces Esther tiene todos mis respetos lo siento ¿eh? o sea, ya son tenemos, palabras muy raras ya tenemos a Joe Blue, por favor Joe Blue métete que... en el directo, no, no te quedes ahí en el chat ¿qué días hoy dice? Ah, pues eso fue en la Meca, perdón. La de cumpleaños, la que entrevistaba, la que va a preguntarle todo a, a, a The Cubo Magazine, por favor Joe Blue, entra Oye, la, eh, aprovechando, ¿cuál es la partida, la partida de juego de mesa más larga que has jugado? ¿Cuánto tiempo has estado eh, jugando? Sí, bueno, yo posiblemente un juego que se llama Heri Stan que dura unas 12 horas, ¿vale? Más o menos, la, la partida, que normalmente no la echa seguida, ¿vale? Que la echa a lo mejor en dos tardes, ¿vale? Bueno, dos tardes, en dos días. ¿vale? Quedas para comer, te, ya te vas a las cuatro. Nosotros aquí tenemos una asociación de juegos de mesa, nos vamos al local y, y bueno, pues hasta la hora que sea. Y esas partidas que son muy divertidas, porque es en este caso el Heristán es el momento histórico en Europa en el que están las guerras católicas, el protestantismo, los católicos, están también eh, pues, todas las guerras un poco de expansión de, de los distintos, ¿vale? La, la corona española, Francia, el Reino Unido, empiezan las colonias, todo, se, se junta todo eso, ¿vale? Y cada uno lleva una facción, unos son los franceses, otros los ingleses, y, y es un juego largo porque es un juego en el que tú negocias, haces tratados con la gente, haces pactos, los incumples, cuando ya te conviene por los incumples y vas por atrás y les quitas terreno. Y ese juego es muy, muy divertido. Es para seis personas, ¿vale? Cada turno dura una hora, ¿vale? Y son 12 turnos aproximadamente. Cada turno una hora. Muy... Sí, sí, cada turno en general dura una hora, pero es que cada turno conlleva un montón de pequeñas cosas. Primero, el hecho de reunirte con la gente para, para la diplomacia, para firmar tratados, firmar la paz o declarar la guerra, ¿vale? Luego tienes cosas como el tema de casarte. Luego está la guerra eh, eh, de, los, de las religiones, ¿vale? Los protestantes expandiendo su religión, los católicos intentando hacer la contrarreforma. Eh, luego tienes a, lo, a los árabes que también están moviéndose y los turcos intentando conquistar. 
eh, la zona de las colonias llevando los barcos pues, para saquear todos los continentes que se han descubierto, etc. Eh, y es una mezcla de un montón de cosas, pero de verdad que disfrutas un montón, un montón. Edu dice, eh, Edu, Edu dice tengo partidas Monopoly sin terminar. <risa> sí, también. Edu, tú eh, podrías jugar, ¿podría jugar un juego de estos sin aplicar el rigor histórico, es decir, te podrías dejar llevar y jugar y divertirte o, o estarías mirando esto, esto no tiene ningún tipo de rigor. Se nos, se nos cayó Urugasán, se nos cayó Urugasán. Espero que nos haya hecho daño, la rescatamos, la rescatamos. Mira, yo solo te voy a contar una cosa que mi pasión eh, con los juegos es el medieval Total War y mi ilusión siempre es con los franceses conquistar todo el puñetero planeta, entonces rigor histórico que le, que le jodan. <risa> con los franceses, con los franceses, sí, señor, un juegazo. Sí, juegazo, vamos, he jugado con. Pero, eh, joder, que es un juego, vamos. De pues la te, va, te, vamos a, te vamos a echar a Cristóbal cuando intentes conquistarnos, verás tú. <risa> <risa> Voy, a ese huevo. Voy a, voy a poner huevo. a Alberto. Eh, Marvelita creo que es uno, es uno de los que ha estado más calladitos. Lo voy a poner en primer plano para que le dé un poquito así como de apuro. Voy a ocultar a los demás para que puedan echarse un trago sin que se les vea. <coughs> y pregúntele algo, sí. Ah, o sea, que había que esperar a que pusieras esta pantalla para que... No, pero como veo beber. no pero veo gente que no bebe y digo, están esperando que los que puedan be pueden beber ahora. Pues venga, le voy a preguntar a Marvelita, ¿cuál es el villano más malo, más chungo, más, eh, más mala gente que conoces? Ostras, eh, yo creo que, que mi hermano. <risa> por favor, llama, por dirección, favor, está, estás, en casa con, estás en casa con tu hermano ahora mismo. No, no, no. Pero, pero, sí. pero es rollo, eh, digamos, de estos villanos que, eh, pues, pongamos si habéis visto las pelis como Loki, ¿no? Que, que es el malo, pero es bueno también, ¿no? Que tiene sus cosillas buenas, pero siempre te está ahí haciendo putadillas. Ajá. Ese, ese, ese rollo, ese rollo. ¿Y, te... ¿Y de cómics? Pues de cómics, malo, malo, malo. Eh, bueno, al final eh, yo creo que lo interesante de, de los villanos de cómic es hacer que, que sean muy malos para que, para que obviamente estén frente a los héroes y, y, y haya ahí gresca, pero a la vez que tengan también sus motivaciones, ¿no? Entonces tampoco llegan a ser siempre del todo malos. O sea, de hecho está muy de moda eh, y es lo que más engancha en el cine... Eh, hacer villanos con los que el público se pueda sentir identificado para también generar eh, eh, un poco de empatía y que funcione bien en pantalla. Entonces, eh, digamos que en los últimos años eh, esa es la tónica con los villanos, así que ninguno llega a ser del todo malo. ¿Puede ser por sí, eso claro. que gana Trump las elecciones y esas cosas? <risa> vale, ese sí que es villano 100%. <risa> eh, Cri Cristóbal, tengo, un, tengo una pregunta. Yo sé, si me tienes que cobrar la asesoría, me lo cobras y ya está. Eh, ¿Se puede fumar en el directo? ¿Se puede fumar en el directo? Que no se vea, pero de fumar el qué? Fum sí, sí, un, sí, un cigarrillo, un tab tabaquito, tabaquito normal y corriendo, un cigarrillo, un piti. Oh, bueno, no, mientras no sí, se vuela. Que... Hostia, qué mal se le oye. Se te oye mal ahora, sí. repite, ¿se puede fumar en directo o no? Quítate el sí, porro de la boca, Cristóbal. Espera, espera, espera. Ahora, que os digo, cigarro, 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 ¿Sí? cigarro Ajá. No, de, una, de una marca que hasta que no pague, pues no se puede decir. Eh, tú te lo enchufes, te lo enchufas, ¿vale? Pero haz como cuando no querías que se te viera. Cierra así, como cuando hace viento en la playa. Lo vale, mismo, vale entonces, la eh, Elena, por favor, te puedes quitar, te puedes poner la cámara otra vez, por favor. Mi mano es muy pequeña, no te sí, cuando hace frío, Igual que hace viento, ¿eh? y ya está. Y si te preguntan, no es un vapeador. Que eso sí se puede. Exactamente, ¿no? vaping. <risa> Tenemos ya a Joe Blue con nosotros, la que le va a fundir a preguntas a Frank. Y seguramente a lo mejor a Espacio Maldita también. Eh, pero voy a pedirles un favor a todos, aunque cantemos fatal, vamos a cantarle cumpleaños feliz. <risa> Uno, Hola, dos, todo. tres. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Totalmente descoordinado, pero con mucho amor, porque el lag hace estragos y que te vamos a contar que tú no sepas que también eres música. Esto sí es un cano y no el digital, ¿no? ¿Eh? Buenas noches a todos. Si esto Buenas. salta el copy, gracias, gracias. es que lo hicimos bien. Felicidades, compañera. Sí, sí, sí. 
Muchas gracias. Buenas y noches H. Hammer ha regalado casi una no suscripción llego, no a Yo Blue. Te han regalado una suscripción, que lo sepa. A tu propio ¿Qué canal. Dice? Sí, eres, eres, eh, ahora, eres, ahora eres más averronchado este canal. Ahora eres, Ay, ahí. gracias, gracias, gracias. <ríe> Muchas eh, gracias, Twitch. Blue. <ríe> Twitch nos va a silenciar, pero por la aberración que acabamos de hacer ahora mismo. Salta algo. Si mira, sí, algo pasa en ese canal. Y luego banearon a Ángel cuando puso nuestro villancico. Estáis, estáis salvados. Es verdad. Vaya, 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 a, mí vaya, me, vaya. A, mí, a mí, a mí me llegó. Te lo voy a decir. Rubén, de verdad, llegó. Rubén debería, intentar, de, debería intentar buscar el villancico. No, no, por favor. No, 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 no. Ya pasó la Navidad, ya, eso ya. Yo creo que ya, ya hemos pasado. Pero pregúntame mi corresponsaría más difícil. No, no vaya a pillar cinco. Toma de humo. Vamos a tirar otra cosa. Eh, Cristóbal, estás a pantalla completa ahora mismo. No vemos, la, no vemos una metralleta. La que hice de Marvel, búscala. Venga, por favor, pensado. todo lo que sea por no poner el villancico, lo que sea. No, no, Está bueno ya. Ya es, ya es el momento de, de, que, eh, de que ustedes, entre ustedes, se hagan una pregunta eh, each other. Eso, ah. eso, mira, sí. Alguna cosita que se queda ahí que niño, un día tengo que preguntarle a Cereza, a lo mejor Dani, o mira, sí. un día a Esther, tengo que preguntarle a, o mira, a Olga, a Fran, mira, Fran levanta la mano, Fran. Ahí tenemos a Fran. Frank. Me, Frank. me pido, me pido. Venga. Vale, eh, Alex, Alex, ¿has pensado alguna vez en cambiarte el nombre a Espacio Disney? <risa> <risa> oh, qué buena. <risa> buena, buena. Uh. A ver, eh, ¿Eh? lo primero, que esto lo hablábamos, Disney es el diablo. <risa> <risa> hay, que bien ya. hay que tener cuidado con Disney. No, la verdad es que eh, no lo he pensado, lo del cambio de nombre, y es complicado, ¿no? Porque al final llevas, eh, digamos que es como mi marca, ¿no? Y llevas, llevo como 12 años con ella, pero con el tiempo ha ido evolucionando y sí que es verdad que cada vez abarco más temas, eh, ahora que... Disney ha comprado Marvel, ha comprado Star Wars, tiene una plataforma propia donde incluye todo ese material, pues eh, es como para pensárselo, ¿no? O sea, un poco también, porque al final eh, el, sí que es verdad que la gente asocia, dice Espacio Marvelita, bueno, pues solo habla de Marvel, eh, y luego ves que no, entonces el nombre llama la atención. No lo he pensado, pero eso concretamente, pero sí que es algo que, que ha estado ahí... En, en la cabeza dando vueltas, sí. Mar Miguel Ángel dice, pero Disney ahora es, hace Star Wars, no es tan diablo, dice. Sí, bueno, es que tiene esa parte, ¿no? Y, y, y también depende de a quién le preguntes, ¿no? Porque eh, tienes esa facción de gente que dice que han estropeado la franquicia, con lo cual, vale. pues ahí puedes generar tu opinión personal? Venga, tu opinión personal. Yo que, eh... creo que... Las... Mi opinión personal, bueno, pues yo creo que empezaron con mal pie, un poco al tuntum sin saber bien lo que estaban haciendo porque ellos tenían en, en sus manos la gallina de los huevos de oro y, y no sabían del todo bien cómo explotarla, entonces fueron pues a lo loco y, y se encontraron con que habían empezado algo que ya no lo habían empezado bien pero tenían que acabarlo. Mi pregunta y... personal es, J.J. Abrams, ¿qué tal te parece su papel en este tema? Eh, bueno, eh, me parece el pa o sea, su papel bien, o sea, él empezó con una película que, que no estuvo mal y al final se acabó, acabó siendo un, una persona para tapar agujeros. Vale. A mí, a mí personalmente, película. estéticamente, me pareció recuperar el, eh, la estética de Star Wars. Me pareció que logró bien eso. Pero claro, a partir de ahí ya... Yo creo liado. que, que, me, que, que al final lo que se ha hecho... <risas> Al final lo que se ha hecho bien eh, ha venido por otro lado, ¿no? Y esto lo sabemos todos. O sea, ha sido con The Mandalorian y todo lo que se, se está equipo. construyendo alrededor de eso. Y ahí es donde se ha recuperado la verdadera esencia y, y es donde se ha conseguido poner de acuerdo a todos los fans con, con, con lo que realmente les gusta. O sea, de hecho, ya casi nadie habla de las películas porque ya tenemos esta parte Exacto. nueva que, que realmente le gusta a todo el mundo. Que en parte se, se, se echó de menos durante muchos años. Yo no sé, ese... ese parón o no sé, bloqueo de decirle de, de George Lucas, pero me agradezco mucho, pero ¿qué te parece que ahora de repente se haya llevado a tal extremo lo de todas esas series que se han presentado? Que a mí personalmente, si son buenas, maravilloso. Pero ¿qué te parece a ti, por ejemplo? A ver, eh, yo es un poco lo que dices tú, ¿no? Si, si están bien, eh, es maravilloso. Eh, o sea, estamos viendo, por ejemplo, que, hay, que, que es algo que puede funcionar, ¿no? Marvel lo hace, o sea, Marvel tiene... A ver, espera... ¡Perrete! Vale. Es un gatete. Ah, era gatete, gatete. gatete. Se mete por delante. ¡Se gato! Pues, pues resulta que Marvel lo está haciendo y lo está haciendo bien, ¿no? Tiene su universo de un montón de pelis, un montón de, de series y, y, y 
puede variar un poquito la calidad, pero más o menos se mantiene. Entonces, al final, están dentro de la misma compañía y yo creo que quieren seguir esa línea. Y han aprendido un poco de los errores. Entonces, eh, yo ahora mismo tengo confianza en que por mucho producto que vayan a hacer, que además parece ser que va a ser muy variado, va a haber anime, va a haber series animadas, va a haber películas, etc. Pues confío en que ya lo van a hacer siguiendo una, una tónica... Mmm, digamos, en base a, al éxito que están teniendo y a la fórmula que, que, que está funcionando. A todos los que estamos aquí, ¿a todos los que estamos aquí nos, les gusta Star Wars? Que levante la mano. Sí. sí. Razonable. Sí, eres el raro. Eso es lo que querías comprobar, ¿no? <risa> sí, sí. Y ahí sí, claro. un episodio favorito. Como era, botón derecho, eh, desconectar era. El, 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 raro, el raro soy yo. Es que creo que fue la semana pasada cuando hablábamos con, con, con Directo de Dos no estoy seguro, la semana pasada. Que, decía, que decíamos que, que Star Wars había cambiado mucho de aquel, aquella guerra de las galaxias de los 80 a, a lo que es ahora. Y, y hablábamos justamente, yo me quedé en la guerra de las galaxias, vi esas. Esas son las que vi, las demás la verdad es que no me han llamado nunca la atención. Yo soy, yo soy más de películas tipo de Jennifer Aniston y, y estas cosas, comedia romántica. Pero... <risa> Yo ya no, la está liando, no, ya la está liando. No, no dejo de estar de acuerdo en que tiene su cosita así, pero es... sigue, perdón. No, pero vamos a ver, o sea, ha cambiado ya, y no ha cambiado. Eh, sí que es verdad que las películas que se hicieron previas, la trilogía de, de precuelas más la trilogía de secuelas, son, eh, digamos, una versión modernizada de lo que se hizo en su día, pero, pero vuelvo otra vez, o sea, un, una, serie, una serie como The Mandalorian, eh, a pesar de estar hecha en, en 2018-2019, eh, recupera totalmente el espíritu de, de, de la saga original no solo a nivel de, de trama y de, de personajes de, de todo, sino también de estética o sea, incluso la propia estética es la que tenían las pelis antiguas, obviamente la calidad de, de imagen es mucho mejor ahora, pues lo que es en 4K o, o con una definición estupenda pero lo que es la, la, la estética de todo, de los personajes de las naves, de los escenarios y tal es muy similar Sí, yo creo que co coge la batuta que ya estableció J.J. Eh, Abrams o J.J. Abrams y la, la retuercen un poco más y la llevan... A mí me, a mí me encanta, por so personalmente. No me la he terminado, no me voy a con spoilers. <risa> no me la he terminado, pero tengo unas ganas terribles. Me quedan seis episodios, creo, de, de, la, de la última temporada. Pero me está encantando. Y aparte que personalmente el tema de la producción visual virtual, o sea, el tema de los escenarios con esos fondos en pantalla... Y todo ese tema, no sé si lo han visto, me parece una sí. pasada, me encanta. Sí, no, de hecho, además, le recomiendo a todo el mundo que no lo haya visto el documental en el que hablan sobre Belón, cómo se papel. hizo la serie, porque es, es una serie que, a pesar de todo lo que vemos en ella, eh, esos escenarios no existen, o sea, han sido creados en tiempo real con un algoritmo, un, un software que han desarrollado ellos mismos uh -huh. y que realmente parece que, que están allí, ¿no? Y aparte, lo, y lo esa... bueno es que los actores están reaccionando no a una pantalla verde, sino a lo que están viendo en la pantalla de verdad, o sea, los efectos especiales, Exacto. ese escenario de, con el tema del Unreal Engine y todo eso, o sea, es, uh -huh. una, es una pasada. A mí, personalmente, soy un friki de ese tema, me tiene embelesadísimo, o sea... Lo eres, lo eres, lo eres. Sí, me lo encanta. Eres. Eh... Eres. Eh, creo, creo que es el, eh, justamente nos acaba de saltar ahora un mensaje por aquí en la central de datos, en la, donde recogemos todos el los datos. Chat, ¿no? eh, eh, son las, las 10 y cuarto en Canarias, 11 y cuarto en la península, y dice, es el momento de que se puteen un poco. O sea, ¿qué más quiere preguntar? <risa> yo quiero, yo quiero hacer una cosita. Yo quiero dejar que yo Blue le pregunte algo a, a Fran de Cubo Magazine. Por favor. Buenas noches, yo Blue. Feliz cumpleaños otra vez. Que estás calladita ahí, que todo el mundo pensará que le pasa esto. Sí. No, no, no. no. Yo, estoy deja... yo estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. Porque se no, mandó. Un fallo que. No, no me ves los chapetes, ahí se nota, ahí se nota. Es claro. el frío, es el frío. Claro. El frío de Canarias, que... sí. Famoso. Que yo estoy aprendiendo porque mmm, soy súper friki, eh, me encantan los juegos de mesa, me encanta Marvel, me encanta Star Wars, pero tengo un fallo que es la mala memoria, o sea, soy Dory totalmente. Me dice, mmm, ¿qué, ¿qué película te gustó más? Pues mira, la que salía mmm, Jar Jar Bean, pero no, o sea, solo me acuerdo de cuatro nombres Jar Jar en toda la... Tiene que morir. Sí, sí. Que no. Perdón. Pero, pero, ¿qué, les, pero ¿qué les pasa, por favor? Ya, ya hay bicho ser? raro. Que levante la mano el que cree que Jar Jar Bean debería haber muerto en el minuto uno. Pero... Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué les pasa? Siete, siete, somos diez. ¿Qué les... somos, perdón, somos doce. 
que, que, pero que tienen de, que, que, que se les pasa por la cabeza. Que no, no, quería, no quería interrumpirte. Sí, sí. De hecho, Jagger Blind debería morir con un mono de Ralph Lauren puesto. <risa> por favor. <risa> Mark Miguel Ángel te da la razón. Eh, dice que debería que Mark Jarvis Binks mola. Yo pienso que mola para haber muerto en el primer minuto. O sea, uy, misa, misa, no, pff, ya. Y de a las manos de Cristóbal después de presentar la tesis. Me interesa pero, mucho, pero me, inter me permiten una. Mira, se puso el bloqueo otra vez, se autobloqueó. Pero, no quiere responder. La, estamos, estás con la barra de Mira. colores de ajuste. De, la carta sí, sí, de ajuste. Sí, sí, ca la carta de ajuste. Cada media hora, tres cuartos, para estar cayendo. Yo estoy solucionando. Yo voy segundo. a aprovechar el momento para preguntarte, y te puse en primer plano, además te voy a quitar a los... Si quieres me aprovecha para beber. Eh, te voy a poner en primer plano grande, grande, para que nos des tu opinión sobre Jar Jar Binks, por favor. ¿La mía? Sí. <risa> <risa> ¿Y yo le, qué te he hecho para que me preguntes? Levantó la mano cuando dijo que tenía que morir, él levantó la mano. Ya, pero hablabas de morir algo, entonces... Él <risa> Él solo escuchó, creo que debe morir. Y dijo, yo. ¿Qué? Ay, Dios. De verdad, siento mucho haber levantado la liebre con Jar Jarvin, pero es que no puede ser. O sea, no, no. Hay que dejarle vivir un poquito, que tiene su, su idioma propio, su, su cosita. Si no, si no me equivoco, lo hizo hasta un español. Por favor, mutea al... Hay, tri hay tribu indígena en el Amazonas que también tienen todo eso y se extinguen todos los años. Vale, eso, no, no, no. <risa> no, 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 Contra no, no, eso no puedo eso. decir nada. No, yo, yo te lo digo, o sea, me da igual que sea el a propósito de casualidad, pero yo lo veo bien. Por favor, no. O sea, si tendría que haber alguna excusa para el genocidio, sería la de Yal Yarvin. ¿Vale? O sea, no digo la de toda la raza Yal Yarvin, digo. Él, Sabía que eras la persona él, adecuada a la que él, preguntarle. No me molesta el resto, me molesta él. No, no, no es no es podio contra la raza ya, ya ah, Cuando le preguntas a Cristóbal, ser. sabes que nunca se va a quedar corto. <risa> Yo sabía, ver, sabía que tenía que confiar mí, en yo... sus palabras. <risa> eh, qué, qué horror, yo, Lu, perdona, perdona la interrupción, eh, lo ameritaba. <risa> Adelante. No, no, no pasa nada. No, no, no. no, no. Si yo después de esto no, no digo nada más, sigan ustedes. Gracias por venir. Hasta luego. <risa> no, no, sé, no, he no he hablado perdón, nada perdón. de los por, porque entonces, como ya los por los quieran matar, ya me da, me da algo. No, si son, no, son, no, son personajes no, 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 no. A ver, a, a, no, ah, no, eso no, 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 porque son son muy no, no sé qué la, la, debería no, seguir no, multiplicándose no, reproduciéndose no, y invadir no, el mundo el bichito o sea, enseña el bichito por que... favor este bichito perdón perdón debería... me parece me, me, me parece super mono me parece super debería mono. multiplicarse ¿Eh? y no, 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 invadir no, no, el mundo debería invadir el mundo mira, me, habla, me hablas de Ewok siempre he querido tener un Ewok pero no me hables de Jack Jardins <ríe> tamaño natural <ríe> o, <ríe> o de los planetas de los Ewoks <ríe> Tipo, no, tipo... No, me, gustaría vivir, vale. me gustaría vivir el planeta de los Ewoks. Una temporada, a mí también, un tiempo. A mí seis meses, una cosa así. Es, tipo, es tipo como, como me gustaría vivir en, en Hobbiton, con los Hobbits. Pues un poco de rollo en Star Wars. En lo claro, mismo. claro, no. claro. Pero no me hables de Yar Yar, por favor. Yo, la, barba, <risa> la barba, Cristóbal, es porque te estás mimetizando ya para el planeta o qué? Sí, estoy poco a poco, pero eh, eh, es que he echado oposiciones para Chihuahua, pero no me aceptaron. De hecho, los, los problemas de conexión es porque está retransmitiendo desde Nueva Zelanda. Ya, hablas demasiado, claro. O sea... Oye, yo tengo, yo tengo una, una pregunta así rápida, porque además eh, esta mañana me enteré de algo. Yo estoy bastante desconectado, soy, soy bastante desastre y no me entero de mucho de lo que sucede por aquí. Estoy rescatado de Rubén, yo soy de los analógicos, soy de los que hacía radio. Eh, eh, pero a, analógica, de donde no se veía la radio, ahí ganaba un mogollón. Era como el, la radio sigue sin verse, llegaba. perdona que te lo. La, una puntualización. ¿Dime? Que sigue sin verse. ¿Dime? Sigue sin verse la radio. <risa> tenía que, no, tenía no, que ahora, decirlo. Ahora, ahora ya con el tema de los directos en Instagram y demás, y, y las webs con demás, se, se ve. Pero bueno, estamos hablando de, de hace muchos años. Um, me lo pusiste a huevo. Esta mañana me, me enteré que, que Ibai Llanos había abandonado G2 para montarse sí. su propia mansión Playboy de los juegos <risa> y, eh, y aprovecho para oh, preguntarle te voy a hacer un programa específico a, a ti solo tío los martes sí tío ¿A qué? porque lo que estás contando y cómo lo estás diciendo te mereces un programa para ti 
Un, dos horas, mansión dos, Playboy para mí? No, dos horas todos los, todos los martes hablando de esto, de, de, de lo que no tienes ni puta idea. Me encantaría, <risa> tío. <risa> Sigue, por favor, perdón. <risa> ¿Tienes, tienes, ¿Tienes un cuarto en tu casa para sí, coger? Por, imagínate. Este, si solo hago, está, estás, solo estás viendo una eh, ter, una, un tercio de lo que hay. Mi, mi mujer me echa de aquí. Te eh, traemos también. Le, pre le pregunto, aprovechando esta noticia que saltó, que saltó el otro día con, con Ibe Llanos, eh, me encantaría eh, poder preguntarle a Elena, ¿qué te parece la mierda de color de pelo que se puso? <risa> no, no, pregunta que no, que no, no pregunta neutra, para que yo opine. No te quiero condicionar en absoluto, pero si nos puedes hablar de esa mierda de color, pues... Es como lo de Gata de Ruiz de la Prada, tío. Qué bueno. <risa> y el traje de Ralph no Lauren. juzgar a la gente. ¿Eh? Yo no me dedico a juzgar a la no, gente. No, no, no. Yo a la gente. El problema sería que iba a llegar a tu casa y te dijera, tío, te voy a poner esta mierda de a color, mí, de color de pelo. en el pelo. Pero mira, a mí, en el pelo, en serio. A mí, mira. <risa> en la barba. Bueno, en la barba. Alberto, en la barba. Ah, no, 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 se puede hacer no, a ver, de verdad, yo no, tengo, no, yo no juzgo a Ibai, juzgo el color. El color. Yo, eh, mi, mi animalversión es hacia el color. No, eh, el color no me satisface. Bueno, de hecho, dice GL ahí. Gargón, dice, me gusta que te refieras a Ibai con nombre y apellido. <risa> me va a decir solamente eh... Ibai Llano, para que se quede claro. Elena, sí, te sí, piden, bueno. eh, aquí te piden en el chat, Elena, que bebas más alcohol. Tú tienes que acabar ese, esa litrona, que tú dices que es una botellina, no, es una litrona. <risa> Ya me la he acabado, ya me la he acabado. Es un quinto, es un quinto. Te, te, eh, puedes, poner, claro. te puedes ir a buscar otra. Eh, a buscar otro, no puedo. Le, le pregunto, le pregunto, y ahora sí, le pregunto a, 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 a quién es. ¿Qué, qué, supone, ¿Qué supone a nivel a nivel Twitch, a nivel eSports? Es decir, ¿qué supone ese cambio, ese cambio de, de que no vamos, que no vamos a reír más? O ese abandono. Me permito ese lujo de decir, pero ya está, respondan ustedes, perdón. A G2 no le afecta, así que que nos contrate a todos los demás porque no se va a centrar en esports. Y vale. dicho esto ya, que no que conteste a los demás. O sea, lo que, yo, lo que yo quería hacer humildemente, que es crear una parrillita con programitas diferentes, este es el primero, ¿verdad? Él lo va a hacer, pero en plan a lo bestia. O sea, mi, mi, eh, mi sí, pequeñita eh. idea él la está haciendo a lo... Crear claro. una especie de canal de televisión, a mí, a mí decirlo de televisión no me gusta, tú sabes que hace 10 años que no veo la televisión, va a hacerlo, mi, mi, mi pequeñita idea la va a hacer él... Eh, a lo gordo. Entrando ya. como el elefante en cacharrería, sí, 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 ¿no? Sí, sí. No, no, yo, no, pero con, con experiencia, con el elefante en cacharrería, yo, él lo va a hacer a lo grande, segurísimo. Mira, claro. mira ya cómo no, empezaron pero... con el tema de Egoland y el tema de la First Date y todo eso. O sea, va a ser nada, no, seguro que va a ser una maravilla. Estoy seguro. Pero, bueno, ¿Alguien más tiene alguna pregunta comprometida para alguien? Mira, a mí me da un poquito de cosa porque, como en los temas de voy a poner a Dani Perales, te puse en grande, así, para que te. Así, de repente. Ay, ay, estás ahí, en directo. Sí, sí. ¿Eres, ¿Eres de los que no madruga? Ma ¿Madruga, Dani? Yo, ¿Suele yo madrugar? No. Mira, a mí me cuesta madrugar, pero la hostia. O sea, pero no os hacéis una idea. O sea, yo cuando, <risa> cuando iba a la universidad, cuando iba a la universidad, a mí me tocó el, el horario de tarde y yo es lo mejor que me ha pasado en mi vida. O sea, es decir, que, yo cuando me dijeron, no, no, tienes que ir a las clases de tarde, yo, esta es la mía. O sea, para la vida está bastante así, soy muy dormilón. Y es porque trasnochas viendo, viendo deporte, o sea, ¿consumes mucho deporte en directo? Pues fíjate, esa es una buena pregunta. Cuando yo era más pequeño, yo esto, yo vivía aquí en este pueblo, yo tenía 12 años, 11 años, y yo me conectaba a, a internet por la noche sin que mis padres se enteraran, y me iba al ordenador y me buscaba una paginilla para ver la, el hockey sobre hielo. Yo soy de un pueblo muy pequeño, yo siempre fantaseé pensando, joder, me estoy levantando a las 3 de la mañana para ver un partido de hockey sobre hielo en un pueblo de 500 personas. Igual no hay nadie más alrededor mía que está haciendo esto. O sea, si me molaba pensar eso. Sí, a ver, no, no, no. no. Había no muchas, a ver, Dani, había muchos jóvenes que aprovechaban que su padre se acostaban para ir a entrar en esa página de internet para fantasear. Muchos. Eh, exacto. exacto. <risa> Lo que así, ahora, ahora le llaman hola. hockey o... <risa> se metían a ver el canal <risa> Plus y hacían los ojos chiquititos para verlo descodificado. <risa> Estamos hablando de lo mismo. Un palo, sí, es algo mojado. Vale. De todos los deportes americanos, ¿cuál es el que más. ¿Hay alguno que te mole especialmente? 
A mí es que mira, yo el hockey ya te digo, era una cosa que era muy rara, eh, la gente me gustaba mucho, yo tengo un cariño especial al hockey sobre hielo, la NBA me gusta muchísimo desde siempre porque he jugado al baloncesto de pequeño y pues, pues es normal, te fijabas al final en... Yo Pau Gasol fue el único que tuvo un póster en mi habitación, era de Pau Gasol, y entonces pues era como un ídolo, y luego el fútbol americano es algo que me ha dado súper fuerte los últimos cuatro años y es a lo que estoy más a tope ahora, ¿sabes? De hecho, de hecho una cosa que iba a hacer ahora... Es, hago con responsabilidad y tal, pero ahora lo que quiero hacer es, como ha hecho este armado de envidia, digo, hostia, pues igual no puedo hacer una guía explicando claro el fútbol americano, que, que sí, tiene un montón claro de movidas. Sí, claro eso, sí. eso sería súper Para super mí, te voy a contar una anécdota, para mí personalmente el fútbol americano era un completo desconocido hasta que jugué en la Mega Drive a un juego de yo yo y Maiden. Y, y, sí, y, y, de, y de repente fue como, joder, qué guapo. Sí, sí, sí. Yo, yo tengo, yo tengo una anécdota con, al respecto que me da un poco ver, de vergüenza contarla, pero bueno, ya la cuento. Uf, espera, 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 espera. Primer está plano. Está en el sitio, está, está, está no, en el o sea, sitio está, adecuado. A pantalla completa. Relativa. Vergüenza relativa. Eh, yo estaba, Ay, bueno, estábamos en Boston el año que los Patriots ganaron la Super Bowl. Ajá. ¿Vale? Y eh, yo no he visto nunca nada de, na de, de eso. Y estábamos allí y pues pusimos el ordenador para ver pues, lo que pasaba. Y yo creo que como después de dos horas de estar viendo, me giré y le dije a, a, a mi marido... Yo creo que cuando tira el pañuelo blanco al suelo, tienen que pararse. O sea, después de dos horas de ver algo, eh, intentábamos sacar normas random. Y, es complicado, y, y, ¿eh? Y eso fue lo que in, intuimos. de Si tiran el pañuelo blanco, tienen que ir para atrás. O cuando paran, eh, tienen que ir a la línea. De, o sea, es muy complicado. Es complicado, es complicado. Eh, vale, no, como, dice. No, a, a, eh, a mí me resulta... Voy a leer un poquito del chat. Dice Gele Gargón. Dice: sí, Yo trasnochaba para ver cerca de las estrellas. El, el Curlin es canadiense, dice Edu, que participa más en el chat que en el directo. Los cuñados, los cuñados nunca son apasionantes. Le pre, una respuesta, perdón. Eh, no es deporte, es la petanca megatocha. ¿Cuál? Ah, ya, ya, vale, vale. Dice, dice T2ZM2N, que nos tiene que poner ahí la manera de leer su nick. Correctamente, pero... Tasman. ¿Cómo es? Tasman. Ah, bueno, es el demonio de Tasmania. Pues Tas... <risa> Tasman dice, no es deporte, es la petanca. ¿Cómo es? Tasman. Ah, Tasman, vale. No es deporte, es la petanca de la tocha. Y dice, si hace una guía con la que entienda el béisbol, eres Dios, dice... Esa es otra. Esa va, va a ser la última, ¿eh? Va, la última va a ser el béisbol, ¿eh? Que es, el, es el que peor llevo. Me vale. parece que Pero el béisbol, a, a alguien le gusta el béisbol, sencillo? por Dios. ¿A alguien le gusta el béisbol? Yo eh, lo eh, entendí eh, ¿en un serio? poquito, pero no. ¿En serio? no. Yo no lo sé. Yo lo vi, Escucha, lo vi en directo y me aburrí un poco, ¿eh? Es que eh, es muy largo, puede ser muy largo y aburrido. No, no, no. ¿eh? Pero claro, tú eso sí. Te vas con el buen tiempecito ahí al estadio. Te coges las cervecitas, te coges el hot dog, te pasas un buen rato. Ya, a ti lo que te que gusta es beber, beber no es te vas claro. a, a un, en un bar. Y a ti lo que te gusta son los eventos en directo, claro. Eso, eso lo haces. Enanos tirándose en una pista de hielo, así a pecho, también. Me lo paso mi No, no, no. Es <risa> Comiendo perritos se lo tienen, y. Se lo tienen muy bien montado. Los deportes americanos es para, para es verlos ahí. Mira que yo, los deportes, bueno, así a Tú estás ahí Pero sentado con todo el mundo gritando, de repente por las escaleras baja un tipo diciendo: ¡Hasta! A mí el deporte ni fue ni fa, pero ya he estado dos horas en fútbol americano, en el béisbol, en, en cricket, en curling. No, no, pero, pero es eso porque ya te digo, por el trabajo tuve que, tuve que estar en Boston y, y ah. cómo no vas a ir a ver un partido de tal, claro. un partido de cual. Claro. Claro. Oye, pero, pero, ¿a ti te gusta lo, lo alemán? ¿Te gusta la salchicha y la cerveza? Si la acabas de decir, yes. sé lo que te va a lo alemán a ti. Mira que acaban de cambiar las leyes de. Mira que, mira que el Twitch acaba de poner unas leyes súper complicadas para ese tema. Ten cuidado con lo que dice, que como te pilla y te maltergiverse. No, 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 no te preocupes, yo tengo a Cristóbal. A mí. Cristóbal, ataca, ataca a Cristóbal. ¡Cómetelo! <risa> <risa> Primer plano, Cristóbal. ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! <risa> Oye. Eh, una, una duda que me atormenta. <risa> quítame, quítame. El... No, quítame, 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 quítame. No hay interesante. Quítame. Eh, no, 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 96, <risa> llevo dándole vuelta a este tema. Claro, eh, ustedes hacen las corresponsalías. La verdad es que lo hacen cojonudamente. 
eh, cuando cada día eh, no solo parece que entienden muchísimo de lo que están hablando, sino además lo demuestran. Pero para ustedes, y esto va, es una pregunta para cada uno, en su área, ¿cuál es la parte más complicada de las corresponsalías? Pongo a Urugasán, pongo a Urugasán. Hostia, no qué difícil. Que está Rubén, ¿cómo has pongo a Urugasán que está calladita ahí. ¿eh? Y a mí, yo quería hablar con ella en la que más... ¡Joder! <risa> dale, dale. La parte más complicada para mí es el manga. Porque a mí el anime me encanta, Japón me encanta, pero al manga no le doy prácticamente nada. Y cuando entras en cuestión de los arcos que sacan y las temporadas por las que se llegan y mangas que reeditan después de no sé cuántos años y tal, me pierdo. Me pierdo, yo lo cuento, pero en realidad no tengo ni puñetera idea de lo que estoy contando. Porque de manga no controlo nada, nada, cero. Ma manga es lo que se lee para los que no lo Ma Manga por hombro, manga por hombro. ¿Eh? Gracias. Gracias, Olga, de verdad, Pili, gracias. Está esperando, está esperando. Alberto, la Alberto sufriendo, dice. ¿Cómo le pregunto? Puta mierda, es el manga que es el anime y cuál que diferencia tiene y por qué todo es igual. Básicamente, el, el manga se lee y el anime, que son las series y, y las películas de animación japonesa, el 90% están basadas en el manga y en cómics japoneses, por así decirlo. Entonces, yo me lo veo todo, pero no me lo leo. Y ahí voy, ahí voy bastante peci y me cuesta mucho luego contrastar también noticias. Porque pasa también que yo, claro, en Japón llevan ocho horas por delante que nosotros en, en el horario, entonces yo me levanto, veo las noticias de Japón, que allí ya ha pasado el día y me, me entero de lo, de lo que ha pasado allí. ¿Qué es lo que pasa? Que veo muchas veces cosas que ha leído gente de la TAM o de, o de Europa, no tienen ni puñetera idea de lo que están leyendo en japonés, hacen traducción simultánea y muchas veces las noticias realmente no son lo que está pasando en Japón. Y me cuesta una barbaridad contrastar noticias, me tengo que ir a cuatro o cinco medios para ver que una noticia realmente es, es lo que están contando. Qué horror. Vale. O, ojo, ojo, que puse en primer plano a Beta, que se acaba de quitar el suéter para que hagan idea del tiempo que hacen Canarias ahora mismo. No era para dar en no, 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 no. Esto es en honor, esto es en honor a Olga por quedarme en manga. Pero... <risa> se quedó en manga. En manga corta. Voy a mirar un segundito el chat porque estaban diciendo cositas. Porque no, la verdad no es, que... es el calor de Canarias. Hay, hay 12 grados aquí. O sea, en Canarias con 12 grados estamos muertos de frío. Yo lo siento mucho por los que tengan menos, pero estamos muertos de frío. Pasa que yo me he bebido, creo que me he bebido dos, un litro de mosto. Y tengo un calor ya que de un rato tiene calzoncillo. Dice, dice el Gargón, todos sabemos que el béisbol lo inventaron para hacer pelis de béisbol, en realidad nadie lo ve. El enameca es lo que mola es el ambientillo. Eso, Cata dice, eso no es béisbol, es una excusa para emborracharse al sol. Eso hacía yo con el rugby en la facultad de periodismo. Dice, yo trabajo, yo por trabajo tuve que ir a Taco. ¿A Taco? ¿A Taco aquí en Canarias? Taco. L. Gargón, Taco, eres Canario. Yo me acuerdo siempre, ya, antes cuando dijo Fran lo de Paco, que, cuando me llamaban para comer, me acuerdo del chiste. De, de, yo me llamo Francisco, pero en mi casa me llamaban para comer. ¿Quién, <risa> ¿quién, va, ¿Quién va a Taco? Por, para que no lo conozcan. Taco, taco es... Taco una zona de aquí, pueblo, de Santa Cruz. Dentro de Santa Cruz. Una zona chiquitita, pequeñita. Entonces, claro, GL Gargón, eh, damos por hecho que es de Tenerife, o sea que tenemos que quedar con él para ir los guachinches. Si el, en juegos de mesa se ha subido mucho el nivel, si menospreciar a nadie, eso que vino de repente. Ah, por lo del béisbol. Dice de Alchemist. Ah, bueno, está, está, es como Edu, que está participando más en el chat que en el directo. <risa> Venga, dice no Flu... responde, ¿qué es lo... Bueno, perdón, perdón. No, no, voy a decir una cosa. En el chat aprovechen y hagan algunas preguntas si alguien tiene curiosidad de preguntarle algo a alguien de los corresponsales y seguimos aquí hablando. Perdón la interrupción. Es que hay que prestar claro. atención al chat, que, que son nuestra claro. coqueta comunidad. Yo estoy, eh, estoy leyendo por el chat que dice Ana prueba y dice Olga abandonaste el sumo. Yo puedo contar el sumo. Eso, el sumo lo abandoné pero porque por el covid la mayoría de, de los Yokozuna y tal no han participado entonces no, no me. Pero amplía un poco porque yo no sabía que te dedicabas que de retransmitías o cómo es la historia cuéntanos. Yo, es que la primera corresponsalía que hice estaban en pleno campeonato de sumo. Ah ok ok. Poco... O sea, abandonaste oh. las noticias de sumo vale vale vale. Claro, claro. Y se ve que Ángel le hizo gracia y me metió al directo a preguntar que quién creía que iba a ganar. Entonces, vale, ya que me metí en la movida, pues tenía que decir todos los días cómo vale, iba vale, mi vale. favorito, que por cierto ganó. Ahí lo dejo, ¿eh? Que vale, ok. ¿Hablas japonés? ¿Tú hablas japonés? Yo estoy estudiando japonés, tengo un nivel... Mira, en japonés hay cinco niveles, ¿vale? El cinco es el más bajito y el uno es el más, el más alto. Yo estoy Ajá. estudiando para el cuatro. Uah. Para el cuatro, o sea, que ya algo, algo te maneja. No. 
Es que el Japón es complicado. Y Ragana, Katakana, no sé qué. Y le pago. No. Yo sí, yo voy, voy a Japón. De hecho, si no hubiese COVID de por medio, yo me paso medio año en Japón. Paso seis meses allí, seis meses. No, que gana. Me voy a aprovechar que has metido el tema porque ahora es cuando me toca a mí. Ahora es cuando me toca a mí. Lo de los seis meses. ¿Cada cuántos años llevas yendo seis meses cada año a Japón? Desde hace cuatro años. Qué bueno. Yo he, estado, yo he tenido la suerte de estar en dos ocasiones. Este año, perdón, el año anterior, el 2020, iba a ser mi tercera porque no había tenido la suerte de ir con mi familia, iba a ser la tercera vez para ir a las Olimpiadas. No pudo ser. Eh, ¿Qué tal? Seis meses en Japón significa que llevas en cuatro años, dos meses, perdón, dos años en Japón. Sí, mira, nunca me iba para pensarlo. Eh, pero yo sí. Estoy aquí para poner palabra a eso. ¿Qué tal la experiencia? Cuenta. No voy seis meses de seguido, ¿vale? Voy siempre en estancias de dos meses. Voy dos meses. Por los viajes, ¿no? Con, con Conexión Japón, que es con el que voy a ir este año a Japón. Eh, la agencia de viajes por si llegó tarde todo. todos los que Eso vayamos todo, a ir a Japón todo. mi tercera vez a Japón va a ser con conexión en Japón y vas a ir más por trabajo que se va a apuntar lo que estamos aquí no, no, pero es que eso no te lo han contado, que vamos a hacer una corresponsalía desde allí, cuando se pueda. Oh, todos. Qué, grande, claro. qué grande, qué grande, qué grande. Y vamos a hacer un directo en este canal, por favor. Por favor. ¿Cómo se lo montan? ¿Cómo sí, se lo montan? Sí, 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 es como, el, es como <risa> lo de los guachin Allí los isacayes es como lo de los guachinches aquí, Beta. Sí, ¿no? sí, sí, me lo, me, lo, me lo contaste un día que me llevaste a un japonés y no comí nada, recuerdo. Me da igual, me da igual, te vas a comer lo que sea. Te, que te voy a pedir que te pongan un teriyaki, yo qué sé, un pollo. No te preocupes, que algo encontramos. La japonesa está muy buena, de verdad. Maravilloso. Un economiyaki que me comí en Yokohama. Dios mío, perdón. Vamos este año con Conexión Japón, sí. Venga, con, con, vamos, vamos que, que nos responda alguien porque además estamos ya en unas horas que ya son como muy largas y yo me imagino que habrá algunos que a lo mejor se quieran Oye, el, el, los que se quieran ir marchando, que yo, yo estoy encantado y los quiero tener aquí hasta explotarlos todo lo que pueda eh, de repente, ay, es que me tengo que ir ya porque tengo la niña me lo dice y se va, no pasa nada Es que tengo que quitar, tengo ropa tendida y, y se me va a mojar Me puedes mentir pero Si, vives, si vives en un piso Eduardo, interior Robert. ya, pero sí. que, que te follen, tío Eduardo, Edu Mira, podemos hacer una cosa y Dime. es que de vez en cuando pues troleamos a Ángel, le hacemos alguna cosa como cambiar las, las corresponsalías o hacerle un villancico que le encanta además eso a él. Eh, igual en la, en la, en la, la gente del chat, la gente del chat, igual puede sugerirnos alguna troleada para, claro. para la próxima troleada que le hagamos a Ángel. Venga. Pues a lo mejor, si a alguien se le ocurre una metros. buena troleada y como Edu está en el chat ahí a tope, que pero, 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 na, nada, nada de guarradas, ¿eh? Nada de guarradas. Eh, eh, y ojalá que Ángel no vea esto tampoco, también te lo digo. Claro. <risa> nah, y si lo, ve, y si lo ve da igual, porque bueno, según cómo lo pillas y según lo buena que sea, la pillas, lo pillas, al final lo pillas. Bueno, venga, venga, si lo ve, si lo ve, si lo viese. Eh, ojalá que hubiera, estado, o sea, que, que hubiera estado aquí y hubiera dicho algo y que hubiera dicho eh, vamos, lo que sea. Aunque vamos sea a dejarle, insultarle. Vamos a dejarle claro ya y pido, y pido, pido la respuesta de todos. Eh, las mañanas de AM o las mañanas de AR. ¿Qué prefieren? <risa> Lo baneo, banealo. Flu. Yo a R, a R, no, a R, R porque no puede ser otra cosa. A R, ¿no? 10 segundos. <risa> claro. Obvio. La mañana es a Ricky Town. Pues yo le hubiera puesto las 9 AM, porque AM me suena ahora y es verdad que yo lo pensé que iba a hacer el juego ese. Se lo sugirió alguien un día por el chat sí. y dije, joder, pues es verdad que, que mola mucho el que sea la hora más el AM. Sí. Pero a mí me gusta sí, mucho. Sí. Bueno, hoy... Así, con el AM. Pues, Al final es una que... media adaptación. Hoy decía que a lo mejor empezaba un poquito más temprano. Lo siento por los que no les gusta madrugar, los que no nos gusta madrugar. Eh, <risa> pero dice que a lo mejor empezaba un poquitín más temprano. Yo creo que todos estaban diciendo, no, no, por Dios, que no. Es que encima es una hora menos en Canarias. ¿Y es porque tú crees bueno, que no, no me he postulado con ninguna corresponsalidad? Porque digo, no, a las 5 de la mañana, no. Que a las 8. Porque hay que despertarse, eh, tal, tener, aunque tengas preparado grabarlo. No, yo que hoy dijo que se levantaba. Hoy digo que se levantaba a las cuatro y media de la mañana y yo creo que no me he levantado a las cuatro de la mañana en mi vida, Julio. O sea, jamás, <risa> jamás. Me habría costado algún día a las cuatro y media de la mañana. Pero vamos. G GL Gargón dice: podéis manda meter una noticia falsa sobre Ángel de cada una de las áreas. Lo mismo, lo mismo nos echa a todos. Como de repente le dan unos prontos ahí que, que te quedas así como, como lo de la hora menos. Él puede bromear con la hora de Canarias, pero como lo hagas yo. Es que para nosotros la hora de Canarias es las ocho y media. Entonces no lo hice, no lo hice con maldad. Lleva así desde el programa número uno. Para nosotros son las ocho y media. Una hora más en la península. 
pero para él es como ¿Es, es o no es? España es en la península <risa> Una hora y yo me quedé como era, lo de la broma era lo que estaba ante paréntesis que era lo de sin rencor porque estamos acostumbrados a que el 90% de los programas son a nivel nacional y todo el mundo dice, no sé qué de tal, una hora menos en Canarias. Pero si los programas se hacen aquí, para nosotros son las ocho y media. Ve, yo te, te voy a, te voy a contar y dice... Entenderlo, entenderlo. Estáis hablando de Canarias, estar en Madrid con la puta ola de frío, tío. O sea, es que entenderlo. Que, que Era como rencor, ¿no? Era como... Ese, ese es el rencor, Hijo puta. No, a ver, a ver, a ver. Se le notó a Inquina no... Pero es que ustedes no tienen que sufrir eso de... No se envía a Canarias, hijo oh, de puta. Lo de, lo de los paquetes con <risa> Amazon, ah, como los odio. Las empresas no, que dicen, no, que no, no se hacen envíos a Canarias. ¿Por qué? Yo me acuerdo que hice un programa de radio muchos años en una radio local, muy local, y el, su dueño era un señor independentista, muy independentista. Entonces él, sus programas, cuando los empezaba, decía, son las 10, una hora más en España. <risa> Y recuerdo que el primer, el primero, la primera o segunda vez que lo escuché decirlo, le pregunté, digo, pero Diego, ¿y usted, ¿y usted por qué dice una hora más en España? Digo, era una hora más en la península. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú te quieres ir de aquí? ¿Cómo que una hora más en la península? Eso es España. Eso, no somos canales. ¿Tienes un vídeo en YouTube que, puede, que puedas enseñar este tema o no? ¿El qué? No, como voy a tener un video de YouTube, era radio. Voy a tener un video de YouTube. No, que sí, que sí, de cuando la radio no se veía, ¿eh? De cuando la radio no se veía, que, pero ¿qué te estás pinchando ahora? Es verdad, ¿eh? Tienes cosas, Rubén. Es como cosa. los resubidos, que si tienes alguna mm, forma de ponerlo para que se escuche, pero bueno, perdón, perdón. Ah, es que es que Rubén, sensibilidad. Se oía, se oía en las casas de al lado, o sea, tampoco no teníamos ni, ni comprobo. Sea. No, salía, no, con el, salía con el coche y los altavoces a editarlo. Yo, no, yo no, no podía hacer entrevistas. Si hacía entrevistas, tenía que pedirle al invitado que llamara al fijo de la radio, porque yo no podía llamar para fuera. Es que casi le sobraba decirlo. O sea, casi mejor no dijera <risa> nada de lo demás una hora para que no lo diga. Para eso que no lo diga. Era muy, era muy tocho, Ahora era muy creo que sí que, que Cristóbal le vamos a dar ahí en primer plano, porque creo que sí tiene que decir algo. Cristóbal, por favor. Dime, decime, repetidme. Que creo, que tiene, creo que tienes una opinión sobre este tema de, de este señor que estaba hablando de la radio y lo de la, de la una. Son las nueve de la noche, las diez, una hora más en España. Por favor, o sea, ¿qué es cuánto filipos en esto? Si tienes una opinión sobre esto, pues yo la doy. O sea, está esto que es como el, el sacando, sacándome mi historia del Peter Griffin, ¿no? Por ¿Qué opinas de esto? Vale. Ya se puede meter en la una por el culo. O sea, <risa> Mira el puto reloj y mira dónde está y que mira dónde es la puta ahora y se ve que es una mierda. Pero tú no tienes por todo el puto resto que tengas una mierda en mi cabeza. Ahora vamos a Ahora mira lo que dice Yo Blue, el vídeo de. ¡Uah! Todo el mundo para atrás. <risa> Imaginad a Cristóbal con la voz de Elena. <risa> Imaginad a Cristóbal con la voz de Elena. Dice Elena, me caes en el chat. Oye, esa es muy buena, tío. Está guay, está, buena, está bien esa, ¿eh? Esa es buena, ¿eh? Y ese camino, no, 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 porque Elena. eso implica, sí, eso implica sí, que se sí. tan rápido como Cristóbal. O sea, no, 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 no te rayes, no te rayes. Y eso hacemos un día, escucha, ahí tenemos la troleada, nos cambiamos un día las voces. Ahí tenemos la troleada. <risa> sí, 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 voto, yo 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 voto. Espectacular, loco. Levante las manos que quieras, esa troleada es buenísima, yo lo, mano arriba. Espera. Rubén, Rubén, por Dime. favor, pon una canción que tenga copyright para que Twitch nos silencie toda esta mierda. No, y... no, no. no. Y lo vea del resubido, claro. No, que estamos en que somos una comunidad grande, coqueta, no nos hundas. Muy grande, muy grande. Esa es muy buena, tío. Esa es muy buena, esa es Además, muy buena. Tío. Como lo que vamos a hablar ahora es una cosa que no se puede escuchar en el resubido, vamos a poner una canción con copy de Bad Bunny. Oh, una buena, una buena. La que eh, está en el top 1. La que está en el 1. No, no tenías otra mierda que elegir, ¿no? Grabar los bueno, vídeos no y luego cambiar las voces. Exactamente. No le voy Cata. a faltar el respeto a Bad Bunny porque a Elena no le gusta que juzguemos a la gente. Pero. Las canciones sí. Pero a Bad Bunny te lo permito. Venga. Dice: Para eso, Elena tendría que decir el boe. A lo mejor muere en el Si intento, Bad Bunny dice. tuviera el color de pelo de Ibai, sería una puta mierda. Eso sería, pero mira, eh, lo que dice Ángel siempre, me vuela la cabeza. O sea, imagínate a Cerezade con la voz sí, de Frank. A, buenísima, sí, Cristóbal, sí, te la mandaste, como decimos aquí. Sí, sí, sí. Además, son, son, cuatro, y, son cuatro y cuatro, ¿qué coño? Cuatro, no, cuatro y cinco. Bueno, son cuatro, cuatro y cinco. Y cinco se, busca el, se busca la manera. Yo pongo la voz del que falta. Es más, es más, una chica con la voz de un chico. O sea, sí, pa, pa, pa. Claro. 
claro. Sí. claro, claro, claro. Exacto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Que, que, nos busque, que nos busque cereza de alguien hablando en alemán. Esa es buena, tío. Oh. Yo sé decir, va a vivir en Vite. <risa> bueno, con eso es lo más importante en realidad. So, con eso ya lo hago todo. Y luego su explico su examen. Ya y después te traen Cruz Campo y ¿qué le dice? Gradeado. No, 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 Cruz Campo no, no, no se conoce. Conocen, muy, muy a mi pesar, se conoce más San Miguel que Cruz Campo. ¿San Miguel? ¿En ¿Allí? serio? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué? sí. ¿San Miguel? Pero... La más internacional, yo creo, ¿no? De las empresas no, españolas, San Miguel. No sé. Eso es por el chiste, no, seguro. Es... En Austria Pero, y en, y en Alemania se conocen San Miguel. También es verdad que la San Miguel, hay, me imagino que será la Cruz Campo, por ejemplo, aquí en Canarias, es, 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 es Frank. Bueno, la Cruz Campo, bueno, vamos a hablar de cerveza de verdad. La San Miguel, por ejemplo. <risa> a Olga le ponemos la voz de Yar Yar y se cata. <risa> oh. La San Miguel aquí en Canarias sabe raría. Yo cuando la he tomado en Península. No, bueno, seguidor, M. 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 Murelao, Murealo, perdón. Eh, gracias por seguirnos. Abrete otro vino, Rubén, abrete otro vino, venga, que va bien. ¿Qué dices? No, <risa> no se me ha acabado esto. Pues, yo creo que sería, sería sí, lo que decía, que la San Miguel aquí sabe diferente, a lo mejor es por el agua o por cualquier historia, pero igualmente que la San Miguel sea la que, la que se conozca en Alemania es como muy triste, ¿no? Con la cantidad de cervezas buenas que tenemos aquí. Bueno, yo no voy a abrir ese melón, ¿eh? Yo no voy a abrir ese melón. Ábrelo, ábrelo. Ábrelo, ábrelo. Yo pensé que la Mau era una cerveza muy buena hasta que salí de España. Él no lo piensa, él no lo piensa hay una, ni aquí. Hay una que sí, fun hay una que no sí funciona. Hay una que sí funciona y es la cerveza Alhambra. Alhambra, es muy buena. Esa es muy buena. Pero es que de Granada. Estoy de Galicia, 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 por favor. Estoy de Galicia, de Alhambra. Por favor, estoy de Galicia, Granada. es la mejor del mundo. Sí. De Granada Estrellada. funciona hasta la cerveza. O sea, que eso está claro. De Granada funciona hasta la cerveza. Pero la, bajo mi punto de vista, la mejor cerveza que hay es Estrella de Galicia. Pero es que Estrella de Galicia tiene sí. algo que es cojonudo: que es la cerveza es buena, el agua es buenísima, la Cabreiro A. Pues sí. Y tienen un, un, una crema de licor. Bueno, me lo contó un amigo porque a mí no me gusta beber. Una crema de licor que es eh, un... No, perdón, crema de orujo, que es un espectáculo. Ya sabes lo que se dice, orujo, orujo. Pues una crema de orujo que es maravillosa, de verdad. Muy, muy buena. Y ahí está entre, entre, entre el top five. Pero si me equivoco, verdad, de, de, las de, de las de Estrella de Galicia hay una en concreto, de la 1906. ¿Es sí, ¿Puede ser? Esa es. Sí, sí, sí. sí, 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 sí la especial. Sí, sí, la, especial. la, la, la muy roja, muy que muy es muy buena también. Lo bajé un poquito fuerte, pero muy buena también. Uh -huh. eh, ¿Se le sabe? Sí. ¿En la ciencia qué es lo más difícil para, eh, de contar para ti? Sí, sí, porque de momento solo he hablado de cerveza, me estoy dando cuenta. La <risa> Pero has hablado de café. La cerveza, la cerveza es una ciencia muy amplia. Es una ciencia y es un arte, son las dos cosas. Hay que dar todo. Es que, es que, eh, que, Pero solo es que, corresponde que... a Elena. Eres un abanico de posibilidades. Lo del arte se lo dejo. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo más difícil? Eh, eso me has preguntado, no, no sé si me has preguntado eso. Yo te he preguntado eso, pero tú puedes responder lo que tú quieras. ¿Sabes, ¿Sabes qué pasa? Tampoco hace falta que me hagas caso, ¿eh? No, 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 no sí, claro, yo, yo te hago caso. Yo tengo un, un gran problema y es que eh, cuando estudias... O sea, yo me dedico a la investigación, ¿vale? Yo no, no soy divulgadora. Yo me abrí Twitter en junio del año pasado. O sea, Bien. Confinada. No, no tengo... Efectivamente, confinada. Y dije, Bien. pues a lo mejor esta va a ser la manera en la que yo vea las noticias sin, sin no querer vas, Cristóbal. suicidarme. <ríe> Cristóbal nos, 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 nos abandona. <ríe> ya está, ya está. Entonces, o sea, yo me dedico a, a la investigación. Y el problema es que yo... Llevo estudiando pues, pues una pila de años y tú estudias tantos años para volverte experto en un tema muy concreto, muy específico, muy pequeño, muy pequeño. Y aún así no eres experto. Eres uno de los que más sabe de algo relacionado con tal. Qué pasada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en mis corresponsalías yo hablo de temas que yo no controlo al 100% ni, ni de cerca. Como lo de las arañas de esta mañana. 
como lo de las arañas, por ejemplo. Entonces, lo saca de OK también... Diario también. <risa> y la Wikipedia, los contrasto. No, es, es, es un gran problema, entre comillas, porque yo no controlo 100% del tema, pero eh, yo creo que a mí, a lo que me han educado o la formación que, más valiosa que yo he cogido, es eh, tener crítica de pensamiento, que no es lo mismo que ser crítica, ¿no? es, es tener un pensamiento crítico. Entonces, creo, si es con, con, de la manera más humilde que pueda decirlo, creo que yo puedo leer un paper de una rama que no es la mía y poder juzgar un poco cuál es el punto débil y el punto fuerte. Entonces, yo todavía no he hecho ninguna corresponsalía de mi campo. Vale, ¿cuál es? ¿Podemos preguntarlo? Sí, podemos preguntar sí. cuál es. Eh, yo he hecho un doctorado en alergia e inmunología, uh -huh. pero yo ahora mismo estoy trabajando en un laboratorio de urticaria, dermatología, urticaria, alergias. Y Ajá. todavía, o sea, yo todavía de eso no he hecho ningún artículo. Entonces, yo cada día me pongo a ver cosas que a las técnicas a lo mejor las conozco, o el campo he oído hablar, o he leído, o a lo mejor me pilla como en paralelo, ¿no? pero no es mi campo. Entonces, claro, a veces me preguntan unas cosas que es como, hostia, eh, espérate que lo busco. Vale. claro Dice claro. Marc Miguel Ángel, la tarea de divulgador es dificilísima, pero lo hace muy bien. Luego Elena Mecas dice, claro. es que es un tema muy amplio. Y Cata dice, que cuando quieras inmunología, avisa, mi hermana es una crack. Rectifico, no me Yo, preguntas que tú sabes más. Ya 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 creo, quiero, creo quiero, que cayó que quiero... tú sabes más. Tengo una duda, tengo una duda enorme. ¿Eres de las científicas españolas que salió huyendo por lo mal que se les trata en este país? Gracias por seguirnos, Amapola7690. Eh, yo, según cierta figura política, yo tenía espíritu aventurero. La puta madre que lo yo. Cristóbal, por favor, haz un comentario. Te puse en primer plano. Espera, espera, espera. Estás ahí, estás en primer plano. Eh, ya, ya, Cristóbal, ya. Bueno, hay, que, hay que decir que esa... Hay que, de, hay que decir que esa persona que decía que tenéis espíritu aventurero es la misma que se encomendaba a la Virgen del Rocío para que no hubiera paro. Hay que tener muy poca vergüenza, ¿eh? Hay que tener muy poca vergüenza. En política, pues, esta es la forma. Ya, ese, tampoco, ese. tampoco sería justo eh, a mí personalmente echarle toda la culpa a cierta, cierta persona porque Perdón. yo tenía muy claro que quería eh, probar el extranjero. La sí. cosa es que yo hice un Erasmus en Manchester durante la carrera y cuando me fui, yo me fui en cuarto de carrera, ¿vale? Y entonces yo volví en quinto a España y cuando yo volví dije, es que yo me tengo que volver a ir porque claro, claro, lo que okay. he hecho fuera y lo que estoy haciendo aquí, no. Entonces, eh, durante quinto de carrera hice el proyecto de fin de carrera en el CBM, que es uno de los centros de investigación de Madrid mmm, top, y, y yo estaba muy contenta y cuando eché plazas de doctorado, que, que ya pues en Viena fue donde me salió, a mí mi jefe de, de investigación del, de la carrera, o sea, del proyecto de fin de carrera, me decía que yo me podía quedar ahí a hacer el doctorado echando becas y si no me daban ninguna beca, pues a lo mejor me podían dar algo mensual para, yo qué sé, pues para la gasolina, si acaso. Entonces, es impresionante. Claro, ¿Cómo, es cómo, un poco, ¿cómo se ha maltratado eh, al, 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 talento, al talento nacional? Para... De, hecho, de hecho, fíjate, yo no sé si en concreto ella estuvo en Boston por ese mismo motivo y ahora está en Berlín por ese mismo motivo, pero están diciendo en el chat de la Meca, dice la culpa es del sistema, aquí se echa el talento a perder. Dice, Cata, mi hermana no se fue porque se enamoró de un mojón. Entonces, saludos al cuñado. Y <risa> Arianda FM dice que qué pena. Mar Miguel Ángel, el sistema español quema científicos. Claro, eh, es, una es, triste, es una pena. ¿Estuviste en Boston es verdad, por, yo... también por tu trabajo? O sea, ¿tú has ejercido eh... fuera siempre o por culpa de, de esto que pasa en España? Lo de Boston es un Jain que decimos en alemán. Es como sí y no. Vale. Eh, yo, el doctorado, eh, o sea, yo salí de la carrera y, y empecé el doctorado directamente en Viena. Vale. Dentro de la plaza de doctorado que yo tenía, que a mí me pagaban, y lo voy a decir, porque para que luego digan, es que los, es lo mismo, tenemos las mismas oportunidades, mentira. Yo mi plaza de doctorado desde el día 1 cobraba 1.300 pavos al mes. Ok. Por ser estudiante Ajá. de doctorado. Oh, bueno. Vale, que eso en España, la opción que a mí me daban era 0 o 300 euros después a de un si... año sin más. 
y a ver si pillas algo, ¿no? Claro. Entonces, eh, a mí no, o sea, yo no tengo vergüenza en decir estas cosas. Que, que luego dice la gente, es que es más caro Madrid que Viena. Ojo, el café es más caro, pero el transporte público no. Entonces, claro. a las cosas claras. Claro. Eh, entonces, durante esta, durante esta estancia de doctorado, en el que a mí no me faltó salario ni un mes, si, eran tres años de contrato, pero si yo me iba al extranjero, eh, por mínimo seis, eh, tres meses, eh, prolongaban un año más el contrato. Entonces, por una colaboración que teníamos con Harvard, pues pude ir a, a Boston pues un total de 10 meses, creo que fui. ¿No habrás, ¿No habrás coincidido con Pablo Casado en Harvard? Sí, sí, unas callitas nos tomamos. <risa> Dice Amapola 7690, una pregunta, ¿ustedes siempre hablan con Ángel? Me imagino que se refiere a, a todos. Qué se refiere? Me imagino que si sí tienen un contacto continuado o están ahí como todo el mundo y él va cogiendo cuando quiere. Lo segundo. Lo segundo, sí. vale. Luego también oh, tienes ahí, y, y si te dice uno de los moderadores del canal, te dice todo, doy todo mi apoyo a Campeona. Eso va a ser esa de, por el tema de. Así que tienes todo el apoyo de uno de nuestros moderadores. Y sí. Eh, luego eh, tengo. Es, es, es impresionante, es impresionante lo que nos estabas contando. La verdad es que estoy seguro que, que si nos ponemos a indagar por aquí, ¿no? Por en, en un grupo de 12 personas que estamos ahora en directo, eh, podemos contar historias en las que en las que probablemente el talento que tenga cada uno de ustedes eh, haya sido denostado por, por algún tipo de a, a una administración o, o un chupatintas o tal. Es que eh, da un montón de cosas. Me imagino, Edu, por ejemplo, habrás estado este año con el tema del teatro. ¿Haces teatro? Primero que nada, a ver si te voy a hacer la pregunta larga y después voy yo a estoy, acabarla. Mira, no, no, yo estoy en el, en el teatro. De hecho, eh, aprovecho para decir que este sábado volvemos al Teatro Bellas Artes en Madrid. Ahí, yo estoy en la Gran Vía actual. Oh, qué bueno. Eh, una, a mí todo lo que sea eventos que de... vuelven, maravilloso. Tengo un, un espectáculo de improvisación, yo me dedico a la improvisación teatral, que oh, es eh, pues, comedia a través, de la, a través de la impro, y, y bueno, realmente a nivel cultural, pues este año es un palo, yo estaba metiendo unas 350 personas en el teatro en marzo, y ahora meto 100. Claro. Claro. Porque hay una, no, no es que metas, es que puedes, pues sí, es, es que, 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 que puedes ¿no? meter. O sea, antes claro. podías meter 300, ahora puedes claro. meter 100. Pero, cuando has podido, no, cuando has podido claro, volver ocurre, a hacer algo, ¿no? Ocurre una cosa muy, muy concreta, que daros cuenta que aquí está eh, sumar, aparte de las propias limitaciones que se están poniendo por, por el COVID, eh, también el miedo que tiene la gente y demás. El teatro es seguro y eso lo, lo, os lo digo desde ya. Sí. Las medidas que se sí. están tomando en, los, en las salas eh, son impresionantes y además eh, muchas veces no están pagadas. Quiero decir, que eh, tienen a la gente... A la gente currando, haciendo una actividad eh, que, que no hacían y que no se les está pagando ni se está remunerando. Pero, Mira, de eso, de eso puedo hablar ahora si, si me dejas un hueco. Sí, porque él es, no, no, no. <risa> Pero bueno, yo como, como artista en este caso, yo tengo una compañía de teatro y para nosotros eh, lo que nos está pasando, por ejemplo, es que la mayoría de la gente que está yendo al teatro, es gente que tiene abono teatro, cosas así, que está aprovechando que tienen ya una oferta o ya tienen vendido, ya tienen comprada su entrada de alguna manera. Pero no, no, nueva, no venta, nueva producción, claro. Nueva venta se está, se está complicando mucho. Entonces, bueno, nosotros eh, joder, somos una compañía pequeña, es decir, no somos famosos en Madrid, además compites contra, pues, contra todo el mundo, desde con Ángel Martín, que te está haciendo un monólogo en un lado, hasta con quien, cualquier persona televisiva. Nosotros que no somos conocidos, pues estamos claro. ahí aguantando en un campo de primera división y, bueno, claro. más o menos sobrevivimos. Pero es verdad que es muy difícil. Yo, es verdad que a nivel de empresa, como empresario en este caso con la compañía de teatro, todos son pérdidas. Claro, eh, porque claro. tengo una producción que no, que no me da beneficios, tengo una escuela de teatro que ha perdido a prácticamente la mitad de los alumnos y eventos y cosas así que hacíamos, pues están todos que cancelados. A través del online claro. hemos conseguido alguna cosa, pero bueno, quiero decir que claro. todos son penas. Eh, también es verdad que, por ejemplo, estamos... Estamos dando clases online ahora y ahora tengo una escuela internacional de impro. Yo tengo alumnos ahora mismo en Costa Rica, tengo alumnos en Alemania, tengo alumnos en Perú, o sea, tengo alumnos en muchísimas partes. Eso no lo tenía antes. Quizás te ha servido para reinventarte, era... ¿no? Para, para buscar nuevas claro. alternativas y buscar nuevas vías en las, que, en las que ganarte la vida, porque al final no es hacer negocio, sino ganarte la vida. Efectivamente, tienes que engancharte, yo que sé, por ejemplo, el propio Twitch. Nosotros vamos a iniciar ahora en Twitch una serie de programas que empezamos a hacer en el confinamiento, porque claro, de repente tenía un espectáculo de teatro en un teatro y había que llevarlo a, a, a Internet. Y hicimos lo que hizo la mayoría de la gente, empezar a actuar gratis a través de Internet. Y descubrimos que una serie de formatos y de cosas funcionaban 
y esto lo vamos a retomar ahora, claro. Ahora es aprender a hacer algo que ya hacían los youtubers o que ya se hacían en Twitch, que es de repente monetizar eso. Porque claro. si no conseguimos monetizar todo esto, eh, para nosotros es, un, es una derrota realmente. Yo con esto que hablé de, de la, del vapuleo de las administraciones, yo, por ejemplo, puedo decir que la gente más talentosa de mi escuela de teatro ha dejado de hacer teatro. Entonces, probablemente tengamos una generación en que el Messi y el Cristiano del, del teatro ya no se dedican al teatro. Están poniendo copas o están sin trabajo. Qué putada. Y eso es un problema. Porque a nivel cultural, como país, nos quedamos, eh, nos quedamos con una generación sin representantes artísticos, sin que se pongan sus ideas, sin que su mensaje llegue. Entonces, eso es una derrota para un país, sinceramente. Cuando hemos sido un, un país exportador de grandes actores y actrices que se han forjado sobre las tablas de un teatro. Pero te hablo de, también de los dramaturgos, de los escritores, es que al final es, Exacto. y menos mal que, Exacto. por ejemplo, en cosas como esta están, están entrando Netflix y cosas así, que también eso tendrá su negocio oscuro por detrás, pero la realidad es que, eh, digamos, estamos perdiendo todo realmente con esto. O sea, yo creo que la claro. ciencia y cultura, en este caso, eh, es un fracaso como país, sinceramente. O sea, que estemos formando sí, a científicos sí, claro. con becas y demás, y que luego esos científicos se tengan que ir fuera, por ejemplo... Es que es, 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 es absurdo, porque tú te estás gastando la pasta muchas veces en formar a gente que luego no revierte en tu propio país. Eh, Ojo, oh, para... perdona, no te quiero interrumpir. De hecho, tengo una pregunta aquí en el chat que dice... Mmm, ¿Conoces microteatro por dinero? Pero antes de que respondas voy a decir que Flualingware, uno de los mods del canal, ha regalado, ha regalado cinco suscripciones a Yatsu, C.D. César, White Coquito, Kylin Sugiling y Chemilux, imagínate. <risa> Pues no. Así eh, que muchísimas claro. gracias. Sí. Tenemos a Fran por ahí también que quería decir algo. Y, y no que quiero, conteste la pregunta no a Edu y pasamos a, a Fran. No, a Fran, y no quiero dejarme eh. que tengo también para Elena. Elena, vete preparando la cerveza porque ahora vamos contigo. Claro, <risa> si, quieres, si quieres pon la cámara, apaga la cámara, vete a buscar la litrona nueva y ahora vuelve. Espera, espera, que nos piden, <risa> nos, nos, nos están tocando sí. el cristal también. Quiero, quiero pedir disculpas, pero me voy a tener que ir vale. viendo porque más sí, 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 tengo sí, la sí. cama aquí sin hacer y Imagínate. no he cenado todavía. Muchísimas Entonces, gracias. Tú sabes, gracias sabes que el, me quedo con pena porque uno de los temas que a mí me gustan a mí, igual que lo de Orugas y tal, aunque me interesan todos, pero tú sabes que cada uno tira para dar, me quedo con penilla, pero nos quedamos en el Twitter y, Oye, y tienes las espera. puertas abiertas siempre. Vete Dame un segundo, antes de que te vayas. sabéis dónde me encontráis. Antes de que te vayas. Me, me gustaría lanzar desde aquí una propuesta. Y esto, como tampoco lo he consultado con Rubén, pues él mismo me puede... Tú, me tira, puede tira, 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 tira. Para la Ahora manera. mismo. Eh, esto ha sido una toma de contacto cojonuda, porque hemos estado un par de horitas aquí charlando y demás, pero es verdad que eh, creo que coincidimos todos en que nos hubiese encantado poder charlar muchísimo más con cada uno de ustedes. Claro. Es verdad que hemos hablado poquito, pero desde luego creo que hablo en nombre de todos cuando digo que hoy es jueves está siempre abierto a que cuando quieran venirse y charlar con nosotros. No, no solo hoy es jueves, sino que eh, ellos conocen, porque me imagino que los vieron en su momento cuando hablé con Ángel Martín, y si no, lo cuento después. Este canal es un formato de, de muchos contenidos diferentes. Quiero que tengamos cabida, no solo para mí, sino para todos. Quiero que hagamos sinergias y el Discord está ahí, mi Twitter está ahí. Todo lo que se les ocurra y cuando me quieran a mí para algo, cuenten conmigo. Y si no, tiene a los mods, a los bots, a los shorts, a y a los fans y a los fans. Punching, A los zumpalumpas y a todo lo que haga falta. Dice todo mi respeto a vuestro trabajo. Es alucinante este mundo que lo desconocía. Chapó por el esfuerzo que hacéis. Un abrazo cada día soy más grande. Dice uno de los moderadores, Easy. Sí. Bueno, Esther, gracias Frank. por venir. Frank, te ponemos en grande ahí. Frank. Ataca. Ataco. Otro. Eh, a ver, mira, eh, yo, yo trabajo como, como gestor cultural en el ayuntamiento de aquí de mi ciudad, de Huelva, Ajá. y nosotros tenemos un auditorio de 800 plazas sí. y lo máximo que podemos poner, estando en el mejor de los niveles de pandemia, son 242 claro. butacas. Suponía. Es que es, la, es, que es lamentable, ¿Vale? tío. Claro. Sí, sí, de 822 a, 400, a 242. Normalmente Uf. ni siquiera eso, como mucho, 200. Un 30%, bueno, ya no, 30, 33, un 25%. Sí. 25%, 25 ¿no? más o menos, es que claro, 200 de 800, es que y, y es, es en ese aspecto horrible. Aún así, la gente nos no, no responde: Vamos, mañana tenemos una obra, es una obra buena con Juan Echanove, eh, dirigida por, por Carlos Saura y, y sobre la obra de, de, lo diré, Francisco, de la fiesta del chivo de Vargas Llosa. Vale, está todo vendido. Y el sábado tenemos a Pantomima Full, faltan uh, 10 entradas por vender. Maravilloso. Sí. Que sí, que. que no funciona, pero es una pena, porque tú sabes que 
lo tenemos todo vendido es porque más gente quisiera entrar. Y las sí. medidas son, vamos, las medidas que tenemos en el teatro no están ni en los bares, ni en los transportes, ni en absolutamente nada. O sea, es que nos obligan a tener una persona sentada Exacto. y a un metro y medio radial, claro. radial, nadie. No es decir claro. que estoy yo y tengo una butaca al lado y otro al lado en el que no tengo nadie. No, no, a un metro y medio, que pueden ser dos o tres butacas. O sea, ¿Sabes cuál es el, el, el problema de todo esto, Frank, es que cuando, cuando te quejas, eh, salta algún iluminado que te dice, bueno, pues si no lo puedes hacer en una sesión, hazlo en dos. Tú has calculado los costes de producción que tiene hacer dos sí. sesiones, dos pases. De un... No, de ver, transporte, no, estancia, no es... todo, claro. Y a veces, a veces no es coste de producción, a veces es hasta que, que una persona, para hacer dos días, eh, la persona tiene que dejar una fecha en otro sitio. Si tú contratas Exacto. a alguien dos días, no te van a cobrar lo mismo. A la compañía le conviene más cobrar el 100% aquí y el 100% en el pueblo que está a 100 kilómetros y hace claro. gira. Claro. Y si lo intentas hacer en el mismo día, oye, actores, como hace poco tuvimos a, a, ¿cómo se llama esta mujer? De Cinco horas con Mario, a... Edu, tú me puedes ayudar seguro. Ah, que, por cierto, no que por cierto, perdón, pero me lo están haciendo notar en el chat. Yo lo sabía. Se quedó a medias la respuesta de, de Edu, pero nos dejamos llevar por la emoción. Ah, vale, pero, pero, <risa> no, no, no. Lola tranquilo. Herrera, con 87 años, Lola, viajando Lola, con el COVID. Lola, Lola. A esa mujer no le puede decir que haga doblete. Lola. No puede. Lola Herrera está en no. mi teatro y no lo hace. Es decir, o sea, que decir, yo uso el hueco que deja Lola Herrera en el teatro. Ella no hace doblete los sábados. Claro. Porque no puede. Ni con Chablasco. Ah, pero es normal. Es que, pero es que son actores que son actores y actrices que llevan muchos años sobre las tablas y que, aunque pudiesen físicamente o mentalmente pudiesen hacerlo, eh, a lo mejor no les apetece hacer dos pases. Y no, hay, pero que, es, hay, que, hay que entenderlo. Estar sobre el escenario, además a esos niveles que, que ¿No? son ya muchos años, cansa, cansa muchísimo. Es muy claro. difícil, es muy complicado. Es muy complicado. Si realmente... Eh, analizando analizando el, el tema público y me imagino, y por ahí iban los tiros cuando decía que la pregunta iba para Elena eh, entiendo que probablemente en los museos eh, en el arte estará sufriendo eh, pues bueno como estamos sufriendo todos esta pandemia y, y la falta de aforos y al final no, no sé cómo lo están viviendo ustedes Elena, pero, pero bueno, yo no trabajo yo no hablar. trabajo en museos, yo trabajo le trabajo en marketing, aunque no lo parezca, y me dedico al... Bueno, y he hecho diseño de moda y arte. Pero sí, joder, el otro día contaba en la corresponsalía cuando hice lo de la obra del primer cuadro que eh, un tercio del aforo se ha perdido. Y, y claro, eso a museos grandes, como el Prado, quizá, o el Thyssen, que tiene unas subvenciones enormes, no le pesa tanto, pero a museos pequeños eso es muy bestia, ¿eh? Claro. Eso es muy bestia, eso es, eh, es que los matas. Claro. Que matas la cultura, el arte. Pero yo creo que todos los sectores también ta, se están viendo afectados, ¿no? Pero mmm, estos, que al final es algo que tú dices, es que es patrimonio, es que se puede perder algo que, que es importantísimo que todo el mundo conozca. Todo el mundo consuma sí. música. Sí. Que se están perdiendo artistas importantísimos. Obras que no pueden ser expuestas o, o que la gente se culturice. Joder, eso es importantísimo. Y se está perdiendo. Y se va a perder. Yo, yo estoy convencida que o las cosas cambian o tal como conocemos hasta ahora, el ir al teatro, el ir a un concierto, eh, por mucho que los haga Rafael como los hace, o, o ese tipo de cosas, se van a perder. Y como dice Edu, es que de hecho se tienen que buscar las, sacar las castañas del fuego y decir, vale, pues voy a retransmitir en Twitch. ¿Y, ¿Y cómo llevas eso si tú sabes que no se tienes que suscribir para ver una obra de teatro? Claro. No tengo claro. ni siquiera que pagarle para ver su obra. Al final, lo, al final vas a trabajar ¿De gratis. Vive? Depende de que, ¿De de de que, de que haya alguien que sea que, que diga, pues, le voy a poner una suscripción, pero, pero ese no es el objetivo. El objetivo yo estoy, yo estoy trabajando la cultura y, y al final tiene que ser accesible para todo el mundo, pero, pero las personas que trabajan la cultura trabajan mucho detrás y tienen que tener un retorno. Está, es claro. indudable. Mm. Y dejan de es salir indudable. actores, y dejan de salir pintores, y dejan de salir músicos, porque voy a poner el ejemplo de Cereza de y alguien lo dijo el otro día en el chat y me encantó el comentario que hizo, es cómo está ahora mismo la cultura para que alguien tenga que promocionarse a sí misma para poder sacar un libro. Sí. Sí. Flipante, ¿eh? A Flipante. ver, mi, mi caso es privilegiado, también, también lo digo. Pero bueno, sí, es, es lamentable. 
Pri privilegiado, privilegiado, no. Privilegiado fuera de España, ¿no? Casa, ¿eh? A ver, privilegiado. No, no, en concreto lo del libro. En concreto lo. Ah, por cierto, el libro que ah, de... se me había olvidado. Yo, perdón, perdón, <risa> se me había olvidado. Quiero no que hablemos. Se te había olvidado. Lo teníamos en la escaleta, pero para esto. Lo hora. tengo ahí, lo tengo aquí abajo. Pero está de quiero mi libro, quiero mi libro. <risa> Yo venía aquí a hablar de mi libro. <risa> Yo venía aquí a hablar de mi libro y si no hablo de mi libro, me levanto y me voy. No, no, que conste que ella no me ha dicho ni mu. Ella no me ha dicho ni mu. Eh. Pero yo quería... Varias veces por el chat. Vale, ok. Pero sí. quiero que hables de tu libro. <ríe> Tienes ahí el primer planísimo. <ríe> eh, no, pues yo la verdad... Empiezo diciendo eh, lo que ya he dicho. Yo soy muy privilegiada. Yo no... Eh, esto para mí es un hobby total. No me estoy intentando ni sacar dinero, ni hacer... Ni crearme mi puestecito en, en, en el, este, el muro del, de Wall of Fame. De, de escritores, yo esto es un hobby que he tenido la suerte que ha caído en manos que, que le ha interesado y mira, estoy viendo en el chat diciendo, ni qué libro, si te he leído antes que me has preguntado eh... Está, están animándote a hablar del libro, o sea, te están haciendo el favor No, yo, yo estoy muy agradecida eh, a todos a todos vosotros porque eh, fue una sorpresa este este año, o sea, este último, los final, el final de año, los últimos dos o tres meses, ha sido alegría tras alegría entre, entre otras, toda esta panda que tenemos aquí. Sí. Y, y he sido muy afortunada de que ha caído en manos que le han interesado publicarlo, pero claro, es, es lo que dice Elena. Eh, una editorial interesada que, que apostaba por publicar el libro siempre y cuando la campaña saliera adelante. Y siempre y cuando se recaudará el, el 100%, que eso fue algo que pusieron ellos, eso no es algo que llegáramos a un acuerdo, o sea, ellos tenían lo que consideraban el mínimo. Ajá. Y, y entonces lanzaron la campaña directamente, eh, o sea, directamente me refiero, estábamos en comunicación, pero no me dieron una fecha de lanzamiento de campaña, me avisaron cuando me dijeron, ya está. Vale. Y, y nada, salió la campaña por eso me dijeron si no llegas al 100% en 22 días la ampliamos una semana más, sí. 10 días más Ajá. y si no llegas al, al 100% pues eh, reconsideramos pero llegó en plan, si no tienes a, a 50 familiares y amigos que te compren el libro eh, pero llegó sí entonces... entonces, claro, yo o sea, yo lo que dije es por supuesto tira para adelante, ya veré qué hago <ríe> no sé veré eh, suerte que pues eso ha coincidido que con Twitter, con Ángel y con todos vosotros se ha movido súper bien, pero yo tengo una situación muy privilegiada vale. eh, el, con el tema de ese uno de los moderadores dice queremos ese libro con un autógrafo yo lo que me gustaría es pedirte que ya que tienes el libro, que has conseguido sacarlo adelante no sé qué tiempo tendrá eh, ya que estás en mi Discord, mi Twitter y lo que sea tú tienes contacto conmigo y aparte de esta, tu casa Habla conmigo porque quiero poner a disposición de la gente si te comprometes a hacer firmas, los que quieran comprar el libro. Yo ya te digo que sí, quiero uno firmado. Si te comprometes a firmarlos, yo soy uno de los que compra claro. y los que quieran el chat lo pongo en el Discord y los que quieran comprar el libro firmado que lo compre. Muchas gracias. Así yo que... tengo, yo tengo una, una, a lo mejor una noticia en mini exclusiva, si la queréis. Uy, pero te pongo un grande, espérate. Oh. Te ponemos en grande. Vamos a música. No, 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 exclusiva. Adelante. Exclusiva. No, eh, es que con el tema de la, de la firma que, y con el tema de los agradecimientos, eh, todos los que habéis apoyado el libro en campaña Ajá. con la opción de agradecimientos, ¿Sí? eh, no sé si se pondrán en contacto con vosotros o vosotros con ellos, eh, como sea, a mí me va a llegar un listado de toda esa gente Ajá. y yo voy a redactar unos agradecimientos especiales y eso va a ir impreso en todas las copias de todos los libros que se impriman. Vale, qué guay. Pues nosotros queremos ir un paso más allá y queremos, guay, cuando que esté ese hecho, queremos que tú lo hagas a mano y nos lo mandes, aunque tenga un coste extra. O sea, y, ahora, nos ahora haga, viene, y nos ahora hagas viene un la dibujo. segunda parte. Ahora viene la segunda parte. Eso es los agradecimientos. ¿Qué pasa? Que igualmente a mí me parece eh, que yo... Tengo que agradecer a todo el mundo que lo haya apoyado, tanto con agradecimientos como sin agradecimientos. Entonces, lo que yo estoy intentando con la editorial es que de alguna manera la primera tirada eh, esté impresa con mi firma. Eso. Claro. Entonces, eso es la, lo que estamos viendo, a ver si se puede gestionar 
de que yo vaya a Madrid. Para o la bien, comunidad entonces. coqueta de Rubén Arconada, que al final se quedó así el nombre del canal, <risa> eh, vas a hacer algo especial, yo lo sé. Y haznos un tráiler del libro, venga. Pero, pero no, no firmes con, con la firma de los Perdóname, cheques. Perdóname, ¿no? yo me tengo que ir ya, vale. chicos, porque estoy en el cuarto de mi hijo y mi hijo está todavía en el salón en la Ay, Dios, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Mira, no puedo ir a la cama. Ver, Dale, Dios, un Dios. abrazo enorme, un besito de nuestra parte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Chao, 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 chao. Pobrecilla, Elena. No, 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 que nadie esté sufriendo. Yo está, sí, estoy encantadísimo sabemos, yo de ahora. Sabemos, sabemos quién va a ser el que va a quedar. Yo me voy en 10 minutos, eh. tampoco puedo mucho más. Por cierto, ahora, que cuando, 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 vamos cuando a, se vaya todo, queda, queda Cristóbal. Vamos a hacer una cosa. El culo, hijo de puta. Queremos, el claro. el <risa> Queremos hacer una Yo cosa. Un Por partido. favor, Eduardo, perdonamos que te, que te cortamos antes. Termina de hablar de lo que estabas hablando, que ya ni me acuerdo. <risa> Pero no, no te quería cortar, perdón. ¿De ¿Cómo de malo eh, está pasando los teatros? Las, efem las, efem las efemérides las saco una a una de un horno que tengo que las va cociendo poco a poco. No, pues, eh, estamos hablando de la cultura en general. Pero bueno, yo creo que hay un gestor cultural aquí en esta sala en este momento y creo que es interesante ver también esa parte de la visión. Quiero decir, yo te puedo hablar sí. como, como actor, como director en este caso del espectáculo que tengo y bueno, pues son problemas. Pero bueno, preguntaban por el microteatro por dinero, lo conozco bien. Eh, yo no estoy muy a favor, o sea, me gusta el formato y lo he hecho y me parece muy interesante para el público. Pero claro, estás, la gente muchas veces está pagando 5 euros por ver 10 minutos de teatro cuando una obra de teatro a lo mejor te cuesta 15. Y te suena como... Claro. Y una hora de terror a lo mejor es una hora y media o una hora, ¿sabes lo que quiero decir? Que luego es como todo, hay cosas que suenan muy bonitas de nombre, tienen mucho marketing, ahora justo se nos ha ido Elena, pero también es, a mí me parece un formato interesante, ojo, yo lo he hecho y está guay, pero bueno, también es, es son gustos y es verdad que hay cosas que están diseñadas para el microteatro, pero el por dinero a mí me sobra un poco ahí. Ok. <risa> oh, oh, oh. Wow. <risa> Nos hemos puesto muy serios en este, en este último tramo. Sí, y... porque el hecho es que, habla, eh, mira, yo con todo esto de la pandemia, además tengo una cosa. El, la cultura y el arte están en crisis siempre. Y como ahora está todo el mundo en crisis, estamos todos iguales aquí parados. Es que, es, es que es ahora todo el mundo se queja, ¿no? Ahora todo el mundo se queja, pero... Es que, a mí, a mí me, ha ido, me ha ido mal siempre, que estoy normal. Es la normal. música, el teatro, la ciencia, sí. siempre, siempre ha estado jodida, siempre. Sí. Hemos jodido sí, sí, porque, sí, sí. porque siempre, siempre ha pasado eso, ¿no? Siempre hemos tenido, durante toda la historia, hemos tenido ese tema de que eh, la cultura ha sido maltratada, siempre hemos sido los últimos que tal, eh, la música siempre la tal. Al final... Eh, incluso hasta el deporte, o sea, estamos hablando de que los deportes mayoritarios, que son los, eh, fútbol, uno, dos, tres, el resto de deportes siempre, eh, los deportistas olímpicos que son de deportes minoritarios han tenido que mamar, eh, el sufragar sus propios viajes, sus propias eh, asistir a competiciones internacionales claro. y representar al país. Carolina Marín, que es paisana. Carolina Marín, Marín. Carolina Marín el, ganó el primer europeo y, y, era, y estaba seleccionada para, para el primer mundial suyo, el que ella participó, que lo ganó, se lo tuvo que costear ella. Exacto, sí, sí, sí. exacto. Un deporte claro. minoritario que, que, que al final está representando a este país. Uh -huh. Entonces, se, se ha denostado siempre, pues, esas categorías que contra eh, nos dan visibilidad internacional y que siempre se habla de la marca España y de, y de todo este tinglado, pero es que tenemos que tener en cuenta que, que la marca España hay talento, hay trabajo, hay esfuerzo, pero luego no hay un reconocimiento por parte de las de de quien tiene que tenerlo para que podamos ofrecerlo al exterior, sino tenemos que sufragarlo nosotros mismos. Entonces, hacemos el trabajo de nos formamos, eh, desarrollamos el curro, además hacemos la promoción, además eh, hacemos todo lo posible para salir adelante. Eh, llega, un, llega un momento que cualquiera dice, mira, estoy hasta aquí, ande que le den por culo, me voy a, me, me voy a currar a cualquier cosa y vivo tranquilo. Uh -huh. Eso sí. Bueno, chicos, yo aprovecho esta pausa para despedirme también, que tengo al gato haciendo así en la puerta. Y... <risa> ya pedimos ya viendo el, el, el croma gris. <risa> Entonces, eh, hago como el gato y me voy. Igual, adiós a la gracias, bueno, gracias por gracias. la compañía. Ahí un momento. Un placer. Un abrazo. Un placer. Mañana contaremos... Digo que voy a aprovechar yo también, si no os importa, no, porque claro, yo no, no tengo al gato, tengo a los dos gatos, que ya los habéis visto por aquí dando vueltas sin parar. Dale recuerdos es que de, hora... de nuestra parte a todos, a tu hermano y... 
<risa> y muchísimas gracias por compartir con... Ah, perdón, perdón, Majito. Te la recuerdo a tu hermano. <risa> Hombre, gracias a vosotros no, por, por invitarnos. No, es no, muy divertido. No, Esta es tu casa. Un placer. Bueno, gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Mira, eh, bueno, ¿quién más se va? ¿Quién más se va? Nadie bueno, que no sé, a ver, no espérate, bonito. voy a poner a Olga. Los espectadores de, de Rubén Arconada han decidido que ahora se va de la casa. Claro, <risa> yo no tengo, no tengo ni hijos ni ¿Quién gatos, lo dijo? Lo de que solo puede quedar uno, ¿no? Los somos de la una comunidad coqueta, pero lo estamos disfrutando muchísimo. <risa> la verdad es que parece una tontería, pero Twitch ha abierto la, la posibilidad de que cada uno pueda retransmitir lo que, le, lo que le nace, lo que a mí para mí el mejor momento de la semana ahora mismo se me, es los jueves. Es, de todos mis trabajos, que el tema de eventos, producción visual, lo que sea, este es el mejor momento de, de mi semana. Y el poder compartirlo, sean más o menos, a mí me da igual las cifras, porque la gente que he conocido, la gente que está en el Discord, los momentos que he compartido, o sea, esto no tiene ni, ni precio. Y el poder estar nosotros hablando, independientemente de la cantidad de gente que nos vea, de todo lo que nos preocupa, eh, escuchándonos unos a otros, uno desahogándose de lo que tiene dentro y tal, para mí es maravilloso y mágico y no tener que depender de, de enormes plataformas ni de nadie. O sea, me parece una pasada. O sea, yo estoy encantadísimo. Así que... Yo, sí, voy, voy a apoyar eso, Rubén, si, si puedo. Perdona. Estás, en, estás en grande, no, no, Cerezado. Por favor, por favor. No, es que precisamente yo creo que, que lo que a nosotros nos ha ocurrido, bueno, ya hablo por mí, pero creo que muchos de, de mis compañeros corresponsales eh, comparten este pensamiento, y es que a lo, a lo que a nosotros nos ha pasado es que hemos creado, pues eso, como una comunidad que, que precisamente no, te, que no tenemos nada en común. O sea, cada uno hace su historia. Es que somos totalmente diferentes. Claro. Los intereses comunes son... Eh, o sea, hay muy poquito overlap. Hay, hay, sí, a mí me interesan los juegos de mesa, pero yo trabajo en ciencia. No, o sea, sí, puedes hablar con más autoridad de una cosa que de otra, aunque, te, aunque tengas intereses cruzados o comunes, en menor... Claro, pero nosotros eh, de serie, digamos, somos totalmente diferentes. Y a pesar de eso, eh, nos echamos unas risas. Hoy han estado haciendo un rol que me ha, me ha, me ha parecido maravilloso, Fran. Eh, compartimos okay. eh, wow, noticias, wow. Eh, el Among Us por las noches, eh, montamos historias. Si alguien raja a alguien, sale Cristóbal y nos defiende. O sea, <risa> es que es todo, es todo tan guay. Me refiero, a pesar de lo, los gustos tan diferentes que tengamos o las carreras y las vidas tan diferentes que tenemos, el haber eh, encontrado algo que compartimos porque... Es muy bonito. O sea, yo estoy muy contenta. Es Fíjate que, que este tipo de, este tipo de, de directos, y, y ahora voy a tirar un, un poco una, unas pequeñas flores a este ratito que hemos compartido. Este rato de directo, y sobre todo quien, quien les va conociendo, eh, eh, ahuyenta un poco el estigma de, de que el hacer directos a través de Twitch, el estar jugando a través de ordenador, a estar conversando con gente que no conoce. De eso que siempre se suele achacar a la gente mayor. ¿no? Dice, ah, es que esta gente joven que no, no hace nada, es que uh -huh. están todo el día jugando, es que tal. Pero, Al final, pero... esto es una, una muestra impresionante de que, de que las personas que estamos detrás de un ordenador, estamos, eh, o, o, no, me, no me incluyo porque yo no, no juego a nada, o sea, soy puto desastre. Jugarás. Pero <risa> estamos viendo perso personas que, que no son personas que no tengan nada que hacer, no son ni ni. Son personas que tienen una carrera, en muchos casos carreras exitosas, muchísimo curro detrás, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que están haciendo frente a una pantalla, pero llevan muchísimo curro detrás, llevan una vida, eh, tienen mucho talento y al final esto es una parte más de su vida, es una parte de su hobby, su diversión y que al final lo que hacen es compartirlo con más gente. Pero que se quite el estigma ese de que la gente que está delante de un ordenador o jugando o esto o lo otro no hace nada, que se quite de una puñetera vez porque... Claro. Es como muy injusto, ¿no? Al final, este tipo de, de ratitos nos dan esa posibilidad de, de, de descubrir y conocer un poquito más a, a, quienes, a quienes vemos muchas veces a través de una pantalla y no juzgarlos, sobre sí. todo. Eh, me parece una pasada la democratización que, le suelen, que suelen usar esa palabra para que la, cualquiera que esté en su casa le pueda dar el botoncito de comenzar directo, independientemente de la cantidad de gente que lo vea, poder expresar y dar rienda suelta y sacar lo que tiene dentro. Y poco a poco ya llegar a la gente que sea compatible con lo que está diciendo y empiezas a crear esa comunidad. Ojo, eh, sin, sin lo que está ocurriendo ahora, que es con las redes sociales, etcétera, sin que esa personal 
lo voy a decir de otra manera, lo bonito que es estar compartiendo momentos de cosas, independientemente de cuáles sean tus creencias o, o tus tendencias, derechas, izquierdas, centro, no sé qué, el yo poder compartir con alguien que sea totalmente opuesto a mí en pensamiento, cualquier cosa en común es una maravilla. Eh, para mí es una maravilla. Y, y muchas Pero veces fuera de... Rubén, dime. Fíjate, Rubén, que, que en ese sentido, yo creo que incluso tú y yo somos, somos mmm, un, un ejemplo clarísimo. Ajá. Años de amistad, años de amistad, eh, en las antípodas de, no de la ideología, porque yo creo que al final pensamos lo mismo, queremos que esto sea un poquito más justo para todos y claro. queremos algo mejor pero si es verdad que cuando nos conocimos eh, bueno, pues había muchas diferencias en cuanto a opiniones, pero, pero aquí estamos hemos mantenido una amistad y eso ha, y ha estado por encima de todo en los ratos que hemos querido compartir. Claro. No tiene nada que ver el, el respeto por las opiniones de alguien con, con el poderte llevar bien o no tener cosas en común o sea, ¿no? Y creo que eso es lo que se debe reflejar en este en, en esta plataforma, no en esta, en todas en todas, al final los que somos usuarios, tú decías, Shira, ¿sabes que además te habías hecho Twitter este año como en junio? Sí, me lo eh, usa, creé en usa. junio y, y creo que el primer tweet que puse fue en septiembre y el tercero fue la corresponsalía para Ángel. O sea, no... Que lo, que lo pensaste, entonces. <risa> sí, no, no, o sea, yo antes de, de esa corresponsalía tenía seis seguidores, mis padres, mi marido, en fin... <risa> Lo típico, ¿no? Claro, 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 claro. Es, es de verdad que, que es impresionante. Al final, eh, muchas veces eh, nos reímos, ¿no? Y, y decimos, coño, es que, ¿cómo te vas a tirar horas hablando con una persona que no conoces? Bueno, pues así de fácil. Mira, mira, que que... Era, también es, es verdad que hay cierta interacción o a través del chat, a través del Twitter. El tema de verlos un poco parece casi como, entre comillas, como si los conocieras. Sabes que hay un pre-buen feeling. Yo sabía que me iba a pasar estupendamente. De hecho, estoy súper agradecido de que todas las personas a las que me ha apetecido decir, Dios, me encantaría entrevistar a director de dos. Ahí estuvieron, dijeron que sí. Me encantaría hablar con los corresponsales. Ahí estuvieron, dijeron que sí. Hoy estoy disfrutando de él. O sea, es una maravilla el que nos haya salido bien hasta ahora. Independientemente de lo que hayamos conseguido más allá o más, o más acá de, de gente, que eso me da igual porque me lo he pasado estupendamente. No vivo de esto, lógicamente, como se puede comprobar, pero, pero me encanta pasar estos momentos y, y el compartirlos es una, una pasada. O sea, para mí, el mejor momento de la semana, sin duda, ahora mismo, son los jueves. Y es el primer programa, imagínate. Bueno, yo quería compartir con. <ríe> con, con Dani, vamos a poner nuestro compañero. Sí. A ver, a ver, que vea. Ahí está. Ricky, le voy a poner la pantalla, perdón, Ricky, Vete, te amplío, te amplío. ¿no? Ahí está. Es Ricky, o sea, es Ricky. Es Ricky. Un ídolo. Esto, esto es algo que está como, como muy, muy guardadito ahí. Como... Yo antes cuando se conectó al Discord lo vi y dije, tú eso lo pusiste ahí para, para luego hablar con Dani, ¿no? Me dije, no, que me parece... No, o sea, me me bailar, bailar. bailar. ¿Cómo que no? Orienté, orienté, hoy orienté el set hacia esta parte, pero es verdad que esa estantería, esa estantería está ahí siempre y está ese balón ahí. Y, y, y yo, claro, aprovecho para hacerte la pregunta. ¿Hay, hay, hay algún <risa> Seguro que es de que me, me están diciendo. <risa> ¿El qué? El balón. <risa> Cristóbal, contéstale tú. Cristóbal, te pongo en eh, pantalla completa. ¿Qué no? 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 <risa> familia, uno de los de los anfitriones se marcha yo eh, estoy ya que no, que no, retira. no, no yo voy a, voy a darle ya que han tenido el honor de quedarse hasta el final y no se han retirado eh, les voy a dar el, el privilegio de poder marcharse tranquilamente porque por mí los tenía hasta dentro de dos horas pero como es una hora menos en Canarias <risa> estamos jugando con ventaja Yo seguro no, no tengo gatos, yeah. no tengo niños estoy de home office o sea, qué maravilla yeah. yo, 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 voy, yo voy a quedarme un rato más no le quiero obligar bueno, a nadie o sea, bueno, yo voy a quedarme bueno, un rato más, el que se quiera vamos, quedar por favor que se quede <risa> vamos a hacer una cosa, porque la semana pasada dije lo mismo, dije no, no, me voy <risa> se ya, fue, ya me, fui, me, puse a ver el, me fui a ver el directo y, y Flu entró 
y de repente digo, no, un chuletón y tal, empezamos a hablar de comida, digo, qué polla, digo, eso es, mi, eso es lo mío, eso es, eso es para mí, lo de la comida es lo mío, voy para adentro, <risa> y, y, y me volví a meter, y estuve un rato más, así que lo que voy a hacer es ausentarme dos minutos, por, por cuestiones de vicio no, no, eso, eso es otro, vas a ir al baño y a fumar tu cigarrito, no pasa nada Ponte, a re, exacto, ponte a la a pantallita, ponte la pantallita ahí oculta y ya está. Nosotros vamos a seguir. Yo tengo que seguir que no, porque quiero seguir no, con que otras no puedo, cositas, pero que, que no puedo fumar, no puedo fumar dentro de casa, no, no, no me dejan fumar dentro de que casa. Salga, Entonces, ¿traes fumar? Otro valor? Sí. Por si es lo que me voy sí, y vengo. Otro valor firmado. Si traes otro balón firmado, dice Dani. Ahora igual traes otro balón firmado y tú ya me lo creo, ¿eh? Mira, <risa> Mar pero, Miguel Ángel dice, algunos madrugamos un poco, sí, porque si no tienen trabajo mañana, quien dice, dice Tony 89 SK8, pero aquí no trabaja mañana nadie. Luego dice sí, Crista, sí, sí, Crista no, 86. Sí, sí, mañana se trabaja. Trabajaros ¿eh? en el Among Gas. Eh, trabaja, eh, trabaja. <risa> trabaja. Sí, que, mañana, oye, mañana. Que digo yo, que digo que yo que no he jugado al Among Gas en mi vida. Sería un día cojonudo. Mañana te doy una masterclass. Tal, no sería... Hoy es el día. Bueno, nos vemos ahora, Venga, chicos. hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Eh, repito, si alguien tiene que irse, que aproveche el momento y diga, no, yo me tengo que ir porque es que tengo el, el edredón frío y tengo que calentar. Yo, yo creo que voy a ir aprovechando que mañana, va, mañana se presenta un día serio? complicado. Hoy que es tu cumpleaños. Por sí. favor, y que trabajáramos juntos. Ay. Es verdad, es verdad que, y mañana, que mañana tendríamos que estar ahí a, a pico y pala, no, no. Trabajamos juntos no, y sí, mañana es un día complicado, pero no importa, seremos ahí estoicos. Sí, eso, eso es un problema de los Rubén y yo Blue de mañana, ¿no? Pero hay que ir <risa> maquinándolo hoy ya y hay que ir macerándolo con la cama y el descanso y demás. Y si no, mañana va a ver tú quién, quién junta dos teclas para, para montar ya. servidores. Lo, bueno. lo, poco, lo poco que yo sé es que os dedicáis a eventos y si os dedicáis a eventos, sabéis que los eventos empiezan cuando empieza el evento. Antes no se hace nada. No. Coño, Nosotros, no por no, desgracia, no. una de las cosas que teníamos son los eventos y tuvimos que dejarlo un poquito aparcado. No porque quisiéramos. Sí. Sino porque... Mira, mira si nos dedicamos al evento, que yo soy una química que fue guitarrista y tuvo que reinventarse diseñando webs. O sea, imagínate si, si, no, si nos dedicamos a eventos. No, hacemos de todo un poco. Hemos, esca hemos, escapado, hemos escapado, hemos escapado. Hemos ido, en verdad he ido, o sea, sí, no, he ido escapando, o sea, la ciencia no daba nada, venga, vamos a la música, tampoco da nada, venga, vamos a lo digital, así que, y escapando como se pueda, y lo ahora digital. eso. Lo digital ah. vamos bien, lo digital vamos bien, la verdad. De momento. Ahí no me puedo quejar, ¿eh? que yo que tra trabajo de eso, ahí me he librado totalmente del tema, eso, eso tengo que decirlo. Sí, Nosotros, de las tres ramas que tenemos... En la que estamos escapando es con eso. Páginas web, sitios está, e-commerce, bla, 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 bla. Marketing, uh -huh. y eso es con lo que hemos escapado, porque eventos se quedó en un 5% de, de lo que era. Sí. Y vamos, y ahí está. Con eso no. Pero bueno, hay Pero que. Bueno. El que se reinventa es el que el que bueno, sobrevive. Feliz cumpleaños. El mejor adaptado. Vez. Muchas gracias por llegar pues eh, gracias. en el momento oportuno a poder preguntarle a Cubo Magazine. <risa> Que, que al final no me ha preguntado nada. Que, que, no claro, le has preguntado. Pero, pues, Dios, bueno, te puede hablando? preguntar con qué azul te quedas: azul, el, el pabellón de verano, con el Sintra o con el normal. Yo me quedo con el normal, porque me parece que es el, ¿El que normal? más fácilmente puedo jugar con todo el ¿Qué? mundo. Sí, que eh, me pasa lo mismo que con Catán o con algunos juegos de este tipo: que el básico al final tiene la genialidad de que es el que le entra a todo el mundo. Lo que pasa es que el que juegas mucho al básico, luego quieres otra cosa que te dé un algo más, que te aporte un algo más, y entonces ya empiezas a mirar a los otros juegos. Pero el básico es el que llama la atención. O sea, tú a alguien le pones la primera partida un Sintra y le pones el básico y le va a gustar más el básico. Ahora, cuando queme el básico, te va a pedir el Sintra o claro. Pabellón de Verano. Claro. Claro. El pabellón de verano. Claro. Pero, tengo una, tengo una, tengo una mini anécdota. Estás a, top en, en, estás a, a tamaño visto. completo, Dani. Ah, que tengo, tengo una mini anécdota con el azul que me hace mucha gracia. A mí me regalaron el azul de Sintra, el de Sintra, no tenía el básico y yo he jugado mucho al azul de Sintra. Y yo estaba en una liga de juegos de mesa en, eh, bueno, en Madrid y tal, y que jugábamos todos los fines de semana, o cada dos fines de semana, y hubo una jornada de azul. Yo iba flipado, pues digo, yo al azul de Sintra le he pegado una paliza a mi familia todos los días. Se me da muy súper bien. Y cuando llegué allí era el azul básico. 
y el susto que me pegué cuando me dijeron, no, no, es que las reglas no son así, que son, son distintas. Bueno, te lo juro, eso, sí, son distintas. sudores fríos con el azul de Sintra, te lo digo, sudores fríos. Ahora, bonito es un rato largo, eso sí. sí. Es Los cristalitos transparentes le da, le da su toque, las, las cosas como son. Yo es que tengo el, el azul y el, o sea, el básico y el Sintra, el del de, pabellón de verano todavía no... Es más, lo pedí en marzo, una semana antes de, del confinamiento. confinamiento. Y me dijeron, mira mi niña, eh, los juegos eh, no lo primo, pegarle, mira, mira, mi niña. hasta luego. <risa> sí, 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 me lo devolvieron, pero como agua sucia. Le digo, pues nada. <risa> Nada. Y ahora y, y sigo espera o sea, todavía no lo he pillado. O sea, que lo pillaré, ahora sí, lo pillaré. Sí, os digo, del, del azul básico, la expansión, que tiene unos tableros nuevos, eso sí le da un toquecito muy chulo, ¿eh? Ah, ah pues no me lo había planteado. Lo apuntaré. Míralo, lo apuntaré. míralo, míralo, míralo. míralo. El, el azul, por eso pregunté, por eso. Pero, la expansión, un segundo. Voy a poner la pantalla grande. Hay de esa Wispan también, ¿eh? Chos, pero es que el Wispan ya es otro, otro nivel. La expansión, es que encanta, tiene... yo... la expansión tiene unos tableritos que son, mmm, le da una complejidad más al juego. Lo voy a poner aquí un poquito a pantalla para que lo puedas ver. Y, y ese le da todo el toque, la verdad. Yo pues lo, lo, los pillaré, los terminaré pillando. Que, lo tiene, sé. que como tienes pocos juegos de mesa, vamos a sí. poner un poquito más. Es como los juegos. Últimamente estamos hablando, ¿no? ¿a qué podríamos jugar online? Y con la pregunta de qué podríamos jugar online, tenemos 50 juegos comprados. Y los que nos hemos cogido de, de los que regalan en Epic Store, Epic. más los que regalan en el... Y tenemos 50 juegos ahí, en plan, ¿y a cuál jugamos? El diógenes. No, el a, a, no vamos a jugar a, 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 la, a Lego. No, el Lego, no, perdón, el Rust, que no digo, no, que está jugando todo el mundo. Es, no, vamos a jugar al Overcook, que el Overcook sí que queríamos jugar. No, al Stardew Valley, no, al... Y es como, uh, es Cereza de Dragon un grande. Yo tengo una pregunta, pregunta para, para Fran. Frank. Porque el otro día intentamos jugar al Catán Online. Es, o sea, es, está estos días está un poco liado y no me pude meter. Cuéntame. Que no podemos jugar cuatro. ¿Cómo que no podéis jugar cuatro? Hay que, pa que, no, hay que pagar, creo, ¿eh? El, Catan, el Catan, Catan Universe no se supone que es gratis. Yo me lo descargué gratis, el Catán Universe. Sí, sí, sí. Eh, y puedes jugar en random con gente aleatoria, pero si quieres solo. jugar cuatro ah. con amigos... Estuvimos intentando jugar Rafa, Elena, Alberto y yo. Ah. Y no podíamos crear una partida de cuatro si no había dos personas que al menos tuvieran un pergamino. Y para el pergamino... Yo iba a decir, ¿eh? O sea, que al final era gratis, pero con truco. Sí. Tienes que pagar, claro. claro. Vale. Vale, ya, sé, a, que pagar. Mejor, a, mí, a mí eso a me da muchísimo por culo. Cristóbal, hay que comprarlos. Cristóbal, está, está atento a lo que voy a decir por si me tienes que representar. Ya te pasaré una página pirata para jugar al juego Catán, pero eh, sin la licencia. Si sí, la puedes pasar eh, al Discord y echamos una partidita vale, vale, eh, todos vale. juntos, te lo agradecería. Vale, ahora voy, pero, pero voy a hacer una pequeña corrección a lo que ha dicho Fran. Cuando ha dicho pirata, quería decir página oficial del juego y cuando ha dicho sin licencia, quería decir licencia. ¿Vale? Totalmente licenciado. Y ya te digo que a partir de hoy cambié de abogado, ¿Ves? te lo digo ya. Por eso tenemos a Cristóbal. Por eso nos gusta Cristóbal. <risa> Igual que a mí me gustó mucho, mucho Cristóbal en tu directo del Twitch que estabas hablando del copy. Y dijiste, ah, sí. ¿qué pasa si yo antes de poner una canción digo renuncio públicamente a todos los derechos de no sé qué, de no sé qué, bla, 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 bla. Coño, si tú haces eso al principio de todos tus directos, ya Escucha. no. En ese directo, curiosamente, no me banearon ningún minuto de música. Y hubo alguna canción que se coló. Hubo al final la canción de Eminem que se me coló, ¿eh? Y ahí no me banearon. Y el, y el bot no me baneó. Ya, tío, estoy explorando el copyright y cómo funciona el bot en Twitch. Yo creo que es un algoritmo ¿Vale? un, un, que te escucha, como yo lo hace en YouTube y todo eso, que se, si coincide sí. la, la onda de, de la canción con, con algo que esté registrado pues salta automáticamente copy. De hecho, están preguntando en el chat ahora mismo, dice, ¿qué leches es el azul? <risa> Te pongo en grande, Frank. Y es que bueno, azul, no, azul no, solo no, conozco no, la no, canción no, de Cristian Castro, tío. Vale, no la voy a cantar no, porque no llego a sus tonos. Pero... igual. Mierda de canción. O sea, como, como DJ tú te quedaste en los 90, ¿no? Yo, yo soy, yo soy un, DJ muy, un DJ muy de mierda. Sí, yo soy un DJ muy de música. Eh, además, Rafael Agarra. Eh, siempre se lo digo a mis clientes, ¿eh? Le digo, yo soy, yo soy especialista en música petarda. Toda la música de mierda que puedas encontrar, esa la pincho yo. 
Luego es que actualizado. Pero la luego es la, 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 la música que te levanta una boda, pero así, vamos. Sí, porque sí, todo sí, el mundo sí, te yo... pide la, ah, la, ¿cómo se llama? Explota, explota que explota. Like Tiger. Y es, exacto. <risa> Y el claro, Saturday Night y este sí, tipo de canciones. Sí, claro, sí, imagínate. Que, sepas, que sepas que yo he trabajado muchísimos años como DJ de boda, ¿vale? También he estado de gira con artistas como DJ, por suerte, no, no solo he trabajado en la boda, o sea, pero, pero sí, sí, sé, sé lo que es ese mundillo. Vamos, Mola, a mí, muy, a mí particularmente bien. me gusta mucho. Porque es muy trata. divertido. Que sepas <risa> que, sepa que Elena Meca dice, necesito el enlace de Twitch de Cristóbal Gásquez ya. Para que sepas que estás hablando aquí, es fanático, <risa> Cristóbal. <risa> Perdona, Fran. Okay, okay. Ya, ya les, ha, les he dado tu nombre, Cristóbal. Ya te he visto, ya te he visto. Te, te, te... Yo, yo ya os he puesto, os he <risa> puesto el enlace aquí en la sala de, de Bijo, os he puesto el enlace para el Catán, ¿vale? Ya lo tenéis ahí por ahí, ¿vale? Vale, genial. <risa> que lo sepa. Yo lo, me encargaré de ponerlo en el gallinero y voy a crear un canal específico de, de, para hablar en el, en el juego y yo quiero jugar, por favor. <risa> vale. Eh, ya, yo, se yo me Mira el yo Blue también. <risa> Bueno, okay. alguien preguntaba qué es el azul, lo voy, lo voy a decir rápidamente. Vale. Es un sí, juego voy a, que voy a aprovechar, la mayoría de voy a, los... Espera un segundito, perdona que te interrumpa, voy a aprovechar que yo Blue se quería ir, la pobre. ¿Te quieres ir de verdad? O... Sí. Sí, no, bien. ahora que va a explicar lo del azul. ¡Bien! Nos quedamos. Bien, Frank, estás en toda pantalla. <risa> vale, eh, azul, azul es un juego de mesa que eh, cuando salió ha ganado todos los premios eh, importantes, todos los premios que se dan en cada uno de los países al mejor juego del año que eso hacía tiempo que no pasaba con un juego que lo petara así, ¿vale? Este último año hay uno similar, pero no llega tanto como el azul. El azul es que lo petó en todos los premios. Y es porque es un juego que lo saques. Con quien lo saques, vas a poder jugarlo. Yo lo puedo jugar con mis amigos jugones, lo puedo sacar para jugar con mis padres, para jugar con mis suegros, para jugar con, no voy a decir niños muy niños, pero a partir de 10 años ya lo entienden, que con todo el mundo. Y todo el mundo lo disfruta. O sea, que, que ese es el juego. Esos son juegos que si lo compras, sabes que va a gustar. Pues, ya. Yeah. El, chat está diciendo, el, cana, el catán oficial te refieres, ¿no, Frank? Guiño, sí, sí, guiño, el guiño. De la página oficial, codazo, codazo. Con el link oficial <risa> que hemos puesto en, en el canal. Wink, wink. <risa> wink, wink. ¿Pero de, de, qué va, ¿De qué va, Frank? Wink. ¿De qué va? ¿De qué va el qué? El, el azul. Eh, el azul, eh, vale. El, el, el azul verdaderamente. Y no, me, y no me digas, por favor, mezclando el amarillo con el verde. <risa> <risa> Porque ya estoy viendo que aquí gusta mucho trolear y digo, sí, al final sí. me la voy a llevar otra vez. Yo era. Pues, pero voy a llevar el, 100 el, rucas hoy. Le, le han puesto un tema, le han puesto un tema al juego, pero es un juego abstracto, ¿vale? En tema te dicen que es un juego que se basa en cuando el rey, no me acuerdo cómo se llamaba, el rey eh, portugués, creo que era Eduardo, no sé qué, fue a la Alhambra de Granada, vio los azulejos, le flipó y llegó a Lisboa y dijo, voy a hacerme un palacio con azulejos, pero de colores todo azul, ¿vale? Entonces asemeja esa construcción de azulejos ¿vale? que verdaderamente es un juego abstracto con mucha mala baba en la que tú tienes que intentar hacer esa decoración de azulejitos pequeñitos ¿vale? cogiendo piezas de colores pero claro, la limitación de qué piezas puedes coger qué piezas puedes guardar para colocar para ir rellenando y hacer puntos vale. piezas que como no puedas colocar te las comes con puntos negativos, como puteas al otro para que no pueda coger la pieza y tal es donde crea el juego con claro. dos reglas y media, pero muy, muy divertido. Vale. Claro, claro, claro. claro, claro, claro. claro. ¿Y, el, y el mínimo, o sea, el, el ideal de jugadores es cuatro. A ver, con dos se disfruta, pero me gusta más vale. con más jugadores. Con o más sea, jugadores que te cuesta un el, poquito el, más. El, que es el, el apetecible es mínimo de cuatro. Tres, cuatro. Sí, pero con dos llanza. funciona, ¿eh? Máximo, o sea, máximo de. El problema pero, que tiene con dos es que es demasiado directo el juego. Es, yeah. es un mano a mano. Y, y no tienes el intentar que no se den cuenta, el intentar jugar a, a dos turnos vista. No, no, aquí es un, es un mano a mano y es como otro juego, pero mm. mola todo el número bueno, de jugadores. Vale, por dice general, Mar no, Miguel no, Ángel, no, oye, no, oye ¿conocéis el Saboteur? Es parecido. Y dice, Cata, no, ma, no, qué no, rayada, no, mañana me lo compro. No. <risa> el Saboteur es Saboteure... un juegazo. Es un juegazo. Sí, pero es más de picardía y de... de, de es el Amonaz. En, en, para sí. mí sí. es un poco bueno, el troleo. Yo me... A padres les expliqué el Among Us diciendo es el saboter en una nave. Ah, ok. Pues oh, mira. El, sí. el, Among, el, Among Us, el Among Us viene de un juego de mesa que se llama Los Hombres Lobos de Castro Negro, que a la vez viene de un juego clásico que se llama Pueblo Duerme. O sea, es decir, eh, es el hecho de decir, aquí ha pasado algo, se ha matado a alguien y entre todos tenemos que adivinar quién es y lincharlo. O sea, eso es lo básico, ¿vale? Y, y eso lo ha habido en un montón de juegos. Pero sí, pero son juegos clásicos, saboteo y tal. Como yo digo, son juegos de hacer amigos, ¿vale? De cuando estás en la reunión de amigos, de hacer amigos, ¿vale? De... Sí. 
Es Pero el, el Catán en concreto, eh, Alberto lo llama el divorciator. <risa> A que lo porque... sepan que a Dani Perales le murió el móvil. Me tengo que despedir por el chat porque se me murió el móvil. Ay, pobre. Dice Mark Miela. Ah, vale, están respondiendo. Nada. Buenas noches le están dando a Dani Perales. Pero me parece súper interesante y me encantaría que jugáramos. Hombre, si somos juego mínimo cuatro, ¿hay un máximo? ¿Cuál sería el máximo, por decirlo de alguna vez? Si lo hay. Eh, bueno, azul llega, azul llega hasta cuatro. ¿vale? Cuatro, eh, o sea, el máximo es cuatro. Catán, creo que en Asobrain, en la página, no, perdón, en la página oficial, eh, <risa> creo que se puede llegar a 6, ¿vale? Creo. Yeah. Pero el número, el número bueno para Catán, creo yo, que para sobre todo para empezar, es 4, porque a 6 es, mm. es demasiado loco, o sea, demasiado complicado entender lo que está pasando en el juego, vale. porque te van a cerrar, no vas a poder expandirte, va a ser muy difícil. Pero, Pero ese es para jugar a 4. 6, como con expansión, construyendo claro, sí, sí. en cada turno. Se Claro, si es con expansión, que el tablero es más grande, tiene más uh -huh. losetas. Eh, si le metes la expansión de navegantes, que tienes islas y tal, pues todavía uh -huh. es más. Así, Pero yo soy de los que opina de cuatro, ¿vale? Y, yeah. y digo, además, Catán es que lo, lo he jugado mucho y además he, he estado en la organización de, del Nacional que se hace todos los años en España del Catán durante muchos años y tal. Y he visto hasta la competición, familias enteras que venían con camisetas de la familia catanera. O sea, he, he vivido experiencias muy bonitas con el Catán. Y, y, y a cuatro es que es un es, yo, catán básico, a cuatro es que es un juegazo, no le hace falta mucho más muchas veces. Uh -huh. vale. Uno de los problemas Parece que he tenido yo, 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 uno de los problemas que he tenido a la hora de todo lo que no es este programa, que es el que está establecido y es el que todas las retransmisiones que he hecho ha sido yo haciendo el pato con lo que sea. Me voy a conectar a jugar al Game Shin Impact, me voy a conectar a jugar al Farming tal, que por cierto el Farming me encantó y ahí me quedo fijo. O sea, es uno de los que voy a... Pero hay uno que me apetece Oye. jugar con varias personas. Pero te... Dime. Eh, yo el otro día te, te, te comentaba... En Tú entras al farming, sí o sí. Que me iba a meter a jugar al farming sí. y, y empecé a mirar. Y a mí, que me gusta siempre pagar todos los juegos... <risa> Ya eso, eh, lo hablamos, ya eso lo hablamos luego. Luego lo hablamos en la cantina con Cristóbal. Sí. No te preocupes ahora. Eso, pero... Quería, quería... Eh, bueno, pagar, pues ya... Pagar, 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 pagar. Sí. Exacto, exacto. Ahora le dicen pagar. Sí. Quería, quería... Pues voy a preguntar si hay alguna página super oficial para jugar Yo tengo una party. página oficial. Luego te paso el enlace de la página. Vamos a ver. Claro, siempre hay páginas oficiales donde puedes tú comprar y descargarte el juego. Sí. Te lo descargas mm. oficialmente mm. En, tu, en tu ordenador es que, y ya está. ¿Ves? Ya esa parte me suena a pirata. Entonces yo pago. No, no, no. Teniendo un Windows... No se habla ni de alcohol ni de piratería. Exacto. No, no somos pro navegantes. No. coña. <risa> De piratería, si quieres, no hablamos, pero de alcohol. Sí, Ay, no hablemos de piratería, pero mira cómo ahora todo el mundo paga por ver las películas en Netflix, HBO y demás. ¿eh? Eso es Cuando verdad. Cuando decían, no, cuando, no es si que. No había dicho lo contrario. Cuando el precio es justo. Mundo, mire, pues mira. Yo, ahora, ahora que estamos en familia y que no nos escucha o, nadie. Ojo, yo que, voy a ojo confesar. que ahí lo dice Easy, que uno de nuestros moderadores, que es el máster, que nos da la masterclass del Farming Simulator, está ahí diciendo, ojo, respeto al farming. Como tiene que ser. Hay que respetarlo, ¿eh? No, no, si yo, si yo ya intenté hacer el pago el otro día, pero justo la plataforma se estropeó. No, se lo hablamos. Se lo hablamos. Total, el, el objetivo es, vamos a jugar a uno de los juegos. Lo que estaba diciendo era que tengo problemas en, a la hora de elegir con qué juego, juego online que no sean los típicos. Porque, por ejemplo, de la Monga, aunque me guste, me gustaría jugar a otro. Por ejemplo, me encanta más lo que estoy oyendo del Azul, del Catán y todo eso. Me gustaría, y si es con ustedes, todavía más. O sea, que si Frank se apunta, se le sabe, le gusta, si Cristóbal quiere... Nos metemos una partida en este canal y en crossover ah, de directos ya plan a lo grande. El azul, se, el azul se puede jugar uh, online. O sea, no hay que jugar sobre un Me, tablero. Yo sé que el Catán sí, al azul no sé. Voy a... el, el azul no, no, tiene, no tiene página no tiene. online para jugar. Catán, ni oficial, vale, vale. Ni, ni oficial. Ni extraoficial. Ni, eh, ni... <risa> oficial. ni oficial, ni oficial de las que nos gustan a nosotros. Mira, no. yo, yo tengo, una, tengo la gran suerte de que he podido ser muy poco pirata en mi vida. ¿Por qué? Porque soy un puto inútil. <risa> tecnológico. Entonces, como nunca nunca he sabido, de verdad, yo, yo el emule no lo controlaba una mierda, el torrent no lo controlaba una mierda, entonces yo me quería descargar cosas y me salía mierda. Y lo, y lo bonito, y lo, claro, y lo bonito que era esa época del emule de decir, voy a poner, me voy a bajar la película Men in Black. 
Y a ver qué oh, sale. Maravilloso. Y a ver si no me sale la pula. Y te, tú le ponías Made in Black y te, va, y te, te descargabas la versión extendida, ¿no? Sí, sí, sí. Muy extendida. Se mira, Made in Black no duraba una hora, duraba dos horas y media. Algo raro hay ahí. Ey, duración, postura. duración, 19 Gracias, centímetros. César. Mi postura, ya está congelado, <risa> postura corregida. Sí, o sea, quiero decir que, <risa> que verdaderamente nunca, nunca, o sea, no, no he llegado a piratear nunca porque, porque pero por mi, por mi inutilidad tecnológica, principalmente, no porque no quisiera, tenía toda la intención del mundo, pero jamás lo conseguí. Y tú sabes lo divertido que va a ser jugar contigo a juegos que no controlas. Eso es maravilloso. Wow. Maravilloso. Lo que te vas a, no, si ya me pasaste, me pasaste una vez uno que no, no me acuerdo, creo que hasta lo borré del móvil. Era Among Us. Que te dije. No, 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 era Among Us, no te lo conservo. Pero me pasaste otro que era de, de, de alguien con un montón de espadas. Bueno, 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 era un disparate ese juego. Y yo decía, pero Dios mío, qué complicado ¿Eh? esto, tío. ¿Qué el Wil Wilfrey, Wilfrey. El Wild Rift, ah, famoso, el Wild Rift. Rift. En... El Wild Rift es ese? el tutorial, claro que es el Wild Rift, pero eso es la versión facilita del LOL. Que no, es lo que, coño, el, me, no del LOL. Me, me, me aburrí en el, en el 1.3 del tutorial. O sea, dije, pero, pero, pero. Pero no es más divertir. Sí. sí yo, soy de la, yo soy de la época. Nosotros de nos tín, vamos tín, a divertir tín, muchísimo. Tín, yo tuve el Napster. Dice Amapola7690. Caballero, señorita, les termino de ver un ratito. Qué placer verles juntos. Son súper divertidos. Muchísimas gracias. Un placer. Betapincha, a, a mí me ayudan a hacer más. A mí me ayudan mis frikes, claro. Lo, lo, la Cata dice que son los hijos. Eh, ah, no, no, yo, yo, no, yo todavía no he, no he creado esa comunidad. Todavía no la he creado. Tú vas a jugar con esa nosotros a lo que sea que vayamos a jugar. Sepas o no sepas, porque es súper divertido. Lo sabemos porque cuando vemos a Ángel jugar al Among Us es como. Lo divertido es él haciendo el torpe. O sea que de los, de los cuatro que estemos jugando, tú vas a ser la estrella. ¿Qué más quieres? Una. Bueno, te iba a hacer una, te iba a hacer una, una ordinariez, pero como yo soy un tío muy bien hablado, sí, sí. te voy a decir no. no lo divertido no. es, te imagino. Es que además. Bueno. Es que, porque, te vas a ir, Juana, quédate un ratito. Sí, me voy a ir, eh, me voy a ir porque ya no. Vamos a hacer una no, cosa. Vamos a reír mucho. Juana. Contigo. Juana. Ha intentado irse cuatro vete. veces. Vete, Juana, vete, te voy a echar. Me, me engancha, me engancha, me engancha. Pero bueno, mañana. Te, te... Oye, Juana, Juana, Juana. Dinos, dinos cuántos, cuántos cumple. Tú... Hijo puta. Hijo puta. Bueno. ¿Cómo se dice? Yo, yo esta mañana lo estaba diciendo. Yo me pasé dos años cumpliendo 36. Porque cuando cumplí 35 me empeñé en decir a todo el mundo que cumplía 36. Entonces el año pasado cumplí otra vez 36 y este año yo creo que me van a tocar los 37 ya. O sea que es... Pero bueno, si no 36 otra vez, da igual. O sea que vas por 38 y ya o 39 por lo menos. No, no, 37, 37. Estás en la flor Pero yo la me invento la edad, da igual. O sea, me voy adelantando yo tengo, y así voy adelantando buena, trabajo ya. Yo tengo un buen amigo que, que lleva como cuatro años cumpliendo 40. Sí. Y la excusa, la excusa siempre ha sido... No, no, yo te voy a esperar y así cumplimos 40 juntos. ¿Qué? Buenas cosas. Tío, pero tiene una cara el tío, digo, pero, pero es que, pero es que, digo, a ti se nota que eres más viejo que yo. ¿Quién es? Se nota que eres más viejo que yo. Encima me ha tratado lleva, por la vida. ¿no? Lo conozco. Lleva como, lleva como, no, no, lo conoce de nada, de más, de nada. No tiene ni un canal en Twitch, ni, ni, ni se llama Rubén, ni, ni ah. se apellida Arconá, ah. ni hostia. Ah. No. Eh, cuatro años lleva el tío diciendo que va a cumplir 40 como yo, digo, pero, pero es que tienes una cara con él, digo, ¿qué? Yo tengo 40, ya, ¿no? Este tengo 40 justo. Este año tampoco. Ah, no, 40 por cumplir el año pasado, que es más fácil contar desde 1980, perdón. Deberías cumplir 40 <risa> este año que cuando los cumplo yo, no te digo no, Este más. año cumplo 41, tengo un año más que tú. Y vamos a hacer una super fiesta confinado. <risa> Así. La fiesta de los 40. Bueno, sí, yo Blue te he hecho. Fuera. Sí. sí, gracias. Adiós. Pues, yo Blue, yo Blue, bueno. yo Blue, yo Blue. Claro. Una pregunta. <risa> Ay, qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón. Tenemos abogado para ti, Yolo. Mira que empezamos a hablar de Yadi a Bing y no me voy de aquí, así que bueno, muere. hasta luego. Yadi muere. <risa> Chao, Chao, descansa. Bueno, cuídense. Chao, descansa. Feliz cumpleaños. Chao. Gracias. Hay gente que está sufriendo, ya, ya. que lo sepan para que, si, para que sepan si están enganchados el al contenido, que hay gente diciendo por favor, váyanse, que quiero dormir y, Ay, yo, y no puedo dejar de verlo porque me encanta, me estoy divirtiendo un montón. Así he visto como cuatro o cinco en el chat, que lo sepan. Imagínense si son... <risa> ¿Eh? Bonito, es bonito, bueno. voy a hacerte enfermo. Bonito. <risa> <risa>
<risa> creo que, eh, Cristóbal, yo creo que eh, es, es muy probable que sí. nadie te pueda imaginar en tu faceta profesional. ¿No? Ahora, ahora que no nos oye nadie. Ahora que no nos oye nadie. Yo sí me lo imagino en la faceta profesional. De hecho, yo he estado pensando. Yo trabajo con un par de abogados que son amigos. Les voy a decir a todos: se van a tomar por culo que voy a contratar a Cristóbal. Que lo sepan. Faceta profesional. Sí. ¿Queréis verlo? Sí. Vale, espérate. Ponte, ponte en Google Cristóbal Gasquez. Se viene, no se viene web ahí. Espérate. ¿Estás tú, Rubén, con eso? O sea, pues imagínate. Mira, gracias, gracias. Eso, eso, YouTube. Yo voy a decir Dime. que ¿Sí? ha pasado alguien una foto por el canal de chat. No sé si para que la compartamos o para que no, pero... Sí, sí, cuando eh, las normas de Twitch, las nuevas, dicen que cuando se comparte una foto en chat es para ponerla. Ahora lo miro, ahora lo miro. Yo, luego claro, hacemos la claro, culpa, claro. no pasa nada. ¿Qué, ¿En YouTube qué hago? Me lo, ahora me lo cuentas bien, Cereza, porque estoy súper interesado, pero ¿qué busco en YouTube, perdón? No, en Google, en Google, no te vas a hacer Ah, YouTube. perdón. ¿Google? Ah, espérate, a ver, <ríe> Espera, 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 mira, 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 espera, espera. Te paso, te paso foto, te paso foto. Mira, mira. Lo tengo en Twitter, espérate, te paso por el chat de aquí. Está de que lo malo es que si me salgo, si me salgo del directo se nos de... deja de. Ah, bueno, espera. La paso por Cantina Texto. No, te venga, salga, me te voy a Cantina Texto, me voy a Cantina. No, no, ya está puesto el canal de Cantina Texto, ah. pincho aquí. Ahí está. Cristóbal Vázquez y tal. ¿Cuál pongo? Vázquez, Vázquez. Esa, esa, ya está. Mírate el enlace. O esa que salgo ahí con el. <ríe> Hola, la gafa, la que tengo vuestra en Twitter. Por, o sea, ¿por, ¿por qué la siguiente yo, que, que veo es de, es de Pablo Iglesias de mano? Me diga que lo has defendido o algo. No, no, y una polla, y una polla, y una polla. Esto es que como... No, te, cuento, no, te cuento, y una polla con una olla. Se Carrera Blanco versus Cassandra eh, Vera. Claro, cuando hay casos de libertad de expresión y todo eso, pues bueno, pues como siempre, pues la gente se suma al carro. Pero aquello se hizo desde despacho a pico y pala. A pico y pala y de forma gratuita. Pinché en el no, adecuado. No, es, es, es este el que tengo que enseñar, que tengo que enseñar exactamente. No, tú enseña, enseña, si quieres una foto, enseña esa. Si quieres la de. La, creo que al lado sale una que salgo con el traje entero y todo el rollo. Sí, 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 un sí, poquito más para abajo sale. Ah, otra. salgo un poquito más para abajo. Es que me da un miedo el Twitch después de lo que le pasó a Ibai. Digo, perdón, el Twitter. Sí, no, no, polla <risa> no debería haber. No, no, me quedaría loco. No, no, debería. Tampoco debería haber el Geo y fíjate tú las cosas de la vida. ¿Qué, qué, claro, ¿qué, le, pasó, claro. ¿qué le pasó a Ibai? Un pene. Le, le colaron un pene en un juego de descubrir dónde te encuentras en el mundo. Eh, o sea, GeoGuessr es una aplicación, un juego en el que te ponen un sitio y tú miras la foto y tienes que adivinar en qué parte del mundo está. Y le colaron. Oh, qué guay, y, y uno tío. de los que está. Es súper guapo. Todavía estuvimos jugando. Y uno de los que estaban jugando aprovechó para colarle una polla y aparte del nombre del nick era mm, Ibai Baneado. <risa> y efectivamente <risa> lo consiguió. Entonces, ¿Lo banearon? Sí, lo banearon. Sí, un sí. día, 24 horas, pero bueno, de eso le cuesta una tarjetita amarilla y algo le afecta. O sea, si, si acumula ah, un par de ellas, ah, pero bueno, al final no van a ni de coña, ¿no? Pero, pero bueno, ah, claro, van a como dice él, estuvo, cubo, estuvo 24, sí. horas, 24 horas de vacaciones. Es probable que si nos cuelan una polla, es probable que si nos cuelan una polla a nosotros, nos, nos den por el culo, pero vamos. Nah, pues. Si nos cuelan una polla a nosotros, ni siquiera nos banean, pero bueno. <risa> que ni nos ven. <risa> Seguramente entra alguien de Twitch, ah, sí, nada, no, está no, buena, y se van. Pero mira, os voy a, ah, os voy a contar una anécdota. Venga, Dime, Cristóbal, por favor. Hay sí. vídeos, que esto es, que esto es importante, hay vídeos de tus charlas de este momento en 13TV, porque eso tiene que ser memorable. Ay, eso tiene que estar, de hecho, creo que lo puedo tener por algún lado. Creo que, me, que en el despacho se dedican a recopilar estas mierdas que yo no sé ni dónde están, pero creo que puede estar por algún sitio. Eh, por favor. Te lo, te lo Perdona, de Ricky y Morty es lo que en, veo en la en, pantalla. Mira, no, 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 no eso, eso es en Twitch, eso es en Twitch. Eso es que eh, me han hecho entrevistas en todos lados. Y una de ellas fue en 3CTV, Ricky que me quedé Morty, loquísimo, ¿no? tío. Que eh, si os preguntáis si alguna vez en 3CTV tienen las botellas estas de Coto de Rioja, si cuando el del parche sí bebe Coto de Rioja, sí bebe Coto de Rioja. He visto las cajas, la, o sea, las botellas de vino encima de una estantería. Jurado, jurado. Curado, ahí puesta en orden. Yo me he quedado de impactado de ver que en la presentación que tienes aquí en la foto del banner del Twitter lado, tienes a Ricky Morty. Una... Yo tengo hasta un cojín con la foto de Ricky Morty, que lo sepa. El Ricky Morty, el que sepa ver esa serie, eh, enseña más cosas de las que quiere. Imagínate. 
que, que sepa de eso. Mega sí, fan, yo soy mega fan de Ricky Morty, imagínate. Por, Por favor, favor. ponnos el puto vídeo. Es que yo, yo Dime, te estoy loco. Yo estoy tú. Este, el último, ¿cómo es? ¿Cuál pongo? No, es que el de 13 el de 13 TV, espérate, te lo tendré que buscar porque no, creo que no lo pasa. Lo busco en YouTube, eso. ¿cómo es? Ah, que lo tienes no, tú. Digo, no, vale. para, no, tengo que buscártelo a ver dónde mierda se está el Venga. puto vídeo. Espérate, a ver. A ver. Yo mientras bueno, tanto... Ya, 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 perdona, perdona, Frank. Estoy, estoy viendo fotos de que, que te has dedicado, Cristóbal, no, no sé si a defender, por lo menos charlas o algo, con gente que ha tenido, que, que son toda gente del tema de libertad de expresión, ¿no? Que te has dedicado mucho a eso, porque te veo aquí con sí. Strawberry de Descon 2. Es que a ver, yo, yo os comento, eh, yo tengo dos especialidades. Tengo una que es dirección estratégica, dirección estratégica de proceso, ¿vale? Que es lo que me dedico, que es de director, de director de operaciones, por decirlo de alguna manera. Y luego mi especialidad, o en los pictos más gordos en los que me he metido, uno de ellos ha sido en libertad de expresión. Luego me voy metiendo en pictos individuales, pero el que más me... Pelotazo, Dios, más se conoció fue ese. ¿Vale? Uh -huh. Y nada, pues, pues eso. Pero sí, sí me moví mucho. De hecho, hubo ahí un par de años. Lo bueno del caso, o del caso de Cassandra, es que, por ejemplo, de todas esas historias de los tuiteros de la libertad de expresión, hubo nada más que dos soluciones, ¿vale? Una es de un colega nuestro de Barcelona, se llama Arcai, que es un tío uh -huh. puta madre. Vale, que es más de cubata, tal, que encantador. Y luego, eh, luego la, la nuestra. Lo bueno de esto es que nosotros cerramos ya todo el rollo de los tuiteros. Después de aquello ya no, ya no hubo más mierda, porque conseguimos que el Supremo dijera lo de que, que bueno, básicamente que, que se admitiera que te podías cagar en la puta libremente y que no pasaba nada. ¿vale? El derecho a expresar el odio, lo dijeron así. Uh -huh. Y eso. Lo, con, hecho, lo contrario a lo que está poniendo en, en Twitch ahora en su... No te creas tanto, ¿eh? Está más en contra de... Eh, o sea, esta, a ver, es que el otro día me hicieron una entrevista con esto ¿eh? en otro canal, en el canal de Mario Drama. Me hicieron una entrevistilla de esta mierda. Eh, os lo digo. Resumiendo rápido, resumiendo rápido, ¿vale? Resumiendo rápido. <risa> Es que me lo imagino delante de juez. ¿En qué consiste? Me imagino que me está preguntando la mierda. No, no, me lo imagino callando al juez. Claro. Señor, señor juez, espera. Es una mierda. Los juicios van otros, eh. Los juicios van otros. Yo estoy en dirección estratégica. No te veo. Yo estoy así. Yo estoy fumando. Yo estoy fumando en una esquina. Yo paso la info. Yo paso la info. Nadie se pregunta, nadie se pregunta por qué. Nadie, nadie se pregunta claro. por qué está en no, ¿Por qué no va a los juicios? Sí, no, estaba de práctica, mira, esto es una anécdota. Estaba de práctica un día y, y no tenía ni la carrera ni nada. Y, y llegué a unos juzgados en Valencia, tío. Y de repente, llego así, llega a la sala de todas, que estaba acompañando a un abogado, y me coge el tío y me dice, toma tu toga, digo, ¿qué? <risa> Puse y tal, me sube allí, pedí un permiso al juez y me da risa, pero me subí en todos lados. En la carrera y nada, me subí en todos lados. O sea, en la carrera también me subí, ¿no? Se, 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 tenía 25, vale. Se, 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 se. Sí, tío. Bueno, voy a buscar una mierda de 13 TV y os la dejo y ya seguí hablando de otra mierda. ¿Qué queréis? Como queráis. Me encanta. Me encanta. Yo, yo tengo que decir que Cristóbal, cuando. Sí. Cuando empezamos a organizar el troleo de los corresponsales, que nos intercambiamos las corresponsalías, okay. al principio éramos poquitos, éramos cuatro o cinco. Uh -huh. y, y luego pensando dijimos, coño, y si se lo decimos a, a Cristóbal, a Edu, a Dani, creo que fueron los, los tres que, que, que enganchamos al final. ¿Sí? Y yo me acuerdo que yo hablando con Elena decíamos, hostia, Edu seguro. Y Dani casi también, pero Cristóbal lo mismo nos dice que no, porque hostia, tío. El ¡Ojo! Lo hemos llevado y eso es mierda. Claro, no, no, no. O sea, en plan de, el tío este, o sea, él trabaja, él hace el boe para su curro, ¿cómo le vamos a meter? Que a lo mejor le vamos a joder algo, que a lo mejor lo hace, ¿sabes? De manera profesional claro. y, y para un fin, ¿no? No como nosotros claro. pringados. Y nosotros claro. decíamos, ¿se lo decimos sí o no? Total, llegamos y le decimos, oye, Cristóbal, que estamos planeando esto, vamos a intercambiarnos. Y no sé cómo fue que dice, si me toca Marvel, me pinto del Joker. <risa> ¿Qué? Tuyo, tuyo es. Claro, ustedes pensando, ustedes pensando que no les iba a dejar a ver, entrar. A ver y cómo lo convenzo y el lío, me pinto del Joker. 
Me pinto yo que decírmelo con eh, tiempo para coger las pinturas y yo, hostia. Buscar la foto en el Twitter y. Qué grande, colega. Qué grande. Oye, Oye eh, eh, yo creo, creo que una de, las, la, una de las ideas que nos han dado hoy en el chat eh, es cojonudo. La de cambiarse las voces. Buenísimo, ese me parece buenísimo. Ese creo, es un buen troleo. Creo que es, es Porque va a llegar bien. y va a decir, ¿qué pasa aquí? Va a ser el típico rollo de qué pasa aquí. Pero claro, cuando ponga a otro va a decir, me cago la, otra vez me la juega. Me, a, eh, sí, me sí, parece sí, muy sí, buena. Me parece no, muy buena. pero fíjate. Fíjate que, bueno, sí, sí, pero a lo mejor cambiarse la mitad de audio, ¿sabes? La mitad de vídeo. Es que, es que que... Una, cosa, una cosa que puede ocurrir es que él a veces da retweet o las pone en directo sin haberlas visto. Y la gente se queda flipando. O, o la mayoría, o claro. la mayoría de las veces. O la mayoría. Esta, esta la clave. Entonces, imagínate que nosotros las subimos y Esther sube su corresponsalía. Y él llega por la mañana y dice, y Sports. Retweet. Y se escucha a Cristóbal diciendo en la noche de hoy de los equipos de tal contra cual estamos ese, y se fueron todos a la mierda. Pero mira, la este. gente, yo creo que es más divertido incluso para la gente que lo ve, hasta que no tenga, incluso aunque no tengan ni idea, porque el que pregunte, pues bueno, solo tienes que decirle, vete al directo del, de las mañanas de AM y ya está. Porque yo creo que tiene más juego okay. eso que hacer lo típico siempre. Porque al final dices tú que todo el mundo hace lo típico siempre, pero eso es mucho más divertido. Okay. O sea, yo, a mí me pasa, a mí me encantaría de repente llegar y decir. ¿Y esta? ¿Con la voz esa? No. ¿Qué pasa aquí? Sí, sí, por, por eso te digo... ¿Te estás agatarrada? Un... ¿Qué, ¿Qué te pasa? Y que me digo... Creo, creo, que creo, creo que es una idea cojonuda. Uh -huh. Creo que es una idea cojonuda. Yo también. Y si lo puedes montar sería maravilloso. Vamos. Sí. Claro. Se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer. Claro. Porque además, porque además hoy, hoy, hoy particularmente... Eh, destacó, eh, vieron el vídeo de, de Juan Carlos Ortega, que el tipo es un genio. Uf, ¡Qué bueno! Que, ese, me encanta ese vídeo. Eh, es un wow. genio, es un genio ese tipo. Yo creo que lo descubrí no hace mucho, no cuando, cuando sacó el vídeo que ya empezó tal, sino... Pero no sé si se recuerdan que hace muchos años empezó a circular por WhatsApp un, un, un audio en el que una señora decía, bueno, quiero... Eh, ¿Qué está buscando usted? Angustia, ¿no? Y decía, pues, yo quiero un hombre bueno, un hombre que me quiera. Era él, era él. Que sea, que sea cariñoso y que, que sea un hombre, y, y al final decía, y que me empotre contra la cocina. Y que me empotre <risa> y todo, contra la cocina. Todo el mundo decía, pero la señora, la señora, claro, yo ahí dije, esto es imposible, ¿qué tal? Ahí empecé a indagar y descubrí qué tal. Pero Ortega es un genio. Y hoy estaba el tipo viendo el vídeo, probablemente por enésima vez, y estaba diciendo, es que es un genio, es buenísimo. Bueno. O sea, yo creo que ustedes haciendo eso, el tipo va a flipar. O sea, lo primero que va a hacer es pararlo y decir ¿qué han hecho estos hijos de puta? Venga, va, sí, mira, vamos a escucharlo. Ya me la han liado. Ya, ya me la han liado. Lo va a flipar. Sí, yo, 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 sí. Pero sí, bueno, es bueno porque al final estás dando la noticia igualmente Exacto. de una manera un poco diferente y hasta incluso yo creo que al final se agradece, aunque luego él se ponga como se ponga, que tiene según por donde le dé sale por un lado o por otro, ah, wow. pero yo creo que eso, ese juego a él le encanta. A mí, como con y el además, tema de la hora, imagínate antes lo comenté, pero claro, imagínate. Y al chat también. No. Al chat muchas veces es como tienen que darse estos callitos como diciendo, vamos a esperar. ¿no? Pero pues les gusta porque me quedo, somos más socas. Nos gusta y nos quedamos. No, no le hemos cogido el punto a nadie, ¿eh? No, lo yo creo que es un poco nadie, nadie parte, del, parte de juego del eje ese también. O sea, yo, sí, sí, pero sí. que nadie, nadie sabemos cómo va a racionar, cómo va a funcionar, cómo nada a, a lo que hacemos. Quiero decir, o sea, lo mismo vas, de repente te está, dice, oh, qué bueno, sí. que, te, que, te, que te cae una de palos. Que... Esta mañana, eh, cuando, cuando, cuando te llama al, al directo, pues tú dices, bueno, a ciencia normalmente va directo a preguntarle cosas de ciencia, pero dice, no, que le quiero preguntar una cosa. Y yo decía, a, a ver, ¿por dónde me salta? ¿no? A ver qué me pregunta. ¿no? Y de repente yo, mira, la, eh, vi que la estantería atrás tienes no sé qué, y dices, tú me cago en todo. No, 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 ha sido, ha sido una sorprendente corresponsabilidad de Fimosis, ¿eh? No, 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 no. Sí, sí, la verdad es que, Frank, Frank, sinceramente, yo cuando lo escuché le mandé un mensaje a Rubén, le dije, apunta, Fimosis. No, me había olvidado, por eso dije me había olvidado, porque me había olvidado, de verdad. No, yo no, yo no, qué polla, me sirve la puta, o sea, qué polla, nunca mejor, nunca más me olvidado. Nunca mejor dicho que polla. Me lo apunté, ¿me entiendes? Me lo apunté, pero la verdad es que me parecía un tanto invasivo. Eh, ah, yo, yo, lo, lo llevo bien, lo llevo, lo llevo bien entre comillas, pero vamos, lo llevo bien. Hay un punto la... del frenillo que se me ha ido y sangro bastante más de la cuenta y es jodido oh, y duele, pero, pero oh, lo llevo bien. Oh, oh. Que esa es la forma más débil. Con la piel sobrante te has hecho esa chupa, ¿no? O sea, así. <risa> una chaquetita. Ni, ni, ni para pa una ni, ni pa de, 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 de los de botón de los de abuela, ¿sabes? <risa> Ay, qué bueno. 
No, sí, realmente, Hostia. realmente, eh, al final, este tipo de cosas. Nosotros hemos estado hablando todo esto pensando, bueno, pues de puta madre, pues podemos hacer, pues pueden hacer esto, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. Seguimos en directo, o sea. <risa> sí. Eso es verdad. Es lo que decía yo el otro día. Es que me da igual la gente que haya. Si me, si me lo estoy pasando bien. Y esto no es la tele. O sea, y aparte yo cash. nunca había estado delante Dice. de la cámara, así que lo, que lo que pongo yo ahí, desde siempre estaba pues mirando desde de atrás todas sí. las cosas y así que fantástico. Es verdad. Sí, al final, al final tú siempre has sido como eh, un poco el tiritero, ¿no? El que, el que movía los hilos y el que decía, venga, pues vamos a hacer esto, venga, pim, pam, pam. Y recuerdo que muchos años siempre has estado detrás de mí, de venga, vamos a hacer algo. Venga, coño, que hagas algo, que hagas algo, hasta que al final lo hiciste tú. Hizo y, falta una pandemia, pero oye. <risa> Aquí estamos. Vale. Así que es sí. maravilloso. Oye, de, pff, yo no le quiero quitar más tiempo. En la península encima es una hora más. A mí me da un montón de apuro porque yo me lo estoy pasando pipa. Pero también es verdad que mucha gente que estaba sufriendo en el chat, pero me quiero ir a dormir y los quiero seguir viendo. De hecho, se sí. dice, ya que no aguanto más. O sea que lo Pobre bueno, tío. vamos a, vamos a dar la satisfacción de irnos todos juntos a la cama. Oye, cada uno que haga lo que quiera, vamos, yo, vamos a aparentar que, que vamos a la que cama. No estoy, vamos, a ver, vamos a ver un segundo. Dime. Que yo sí. no estoy en condiciones para irme con tanta gente a la cama, que tengo puntos. <ríe> no, todo ¿eh? junto, no, todo junto. <ríe> lo que sí les dejo, les dejo ahí la, el tema de, sobre todo, el jueguito online y que hagamos un crossover, no como Egoland, pero un, un mini Catán, vamos a llamarlo. <ríe> o lo que claro. sea, lo que nos inventemos. Yo estaría claro, 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 encantado. Que, que, vamos a llamarlo Catán Oficial. Lo que sea, no igual, Catán ¿no? oficial. Mini Catán Oficial. Y que, nos patro y que te imaginas que nos lleven para patrocinarnos. Oficial. Oh, puta. Sí, sí, Dame, y que nos digan, ah, que me han llamado ustedes seis, déjame los números de licencia. Mierda. <risa> <risa> sí, yo te lo he pasado. Digo... Porque yo lo tengo, yo lo tengo. Yo se los digo que si queréis coger sponsors, eso, tirar por los eSports, no, no, no pongáis vuestras esperanzas en ciencia. Uh, que si queréis que os patrocine algo de ciencia, cambiar el canal. Primero vamos a divertirnos y después ya que nos llamen de todos lados. A mí, sí. a mí me molaría mucho que, y ya, ya no por nosotros, sino me molaría un montón que hubiese gente que pudiese sacar sponsor con cosas que no son habituales. Por ejemplo, ciencia. Sí. Me molaría un mogollón. Nada, ¿No sería, te... ¿Sería un avance tan cojonudo para, para la ya. sociedad en general? Yo, mira, esto lo he hablado mucho con, con mi marido. Eh, lo que tiene tirón es lo que tiene tirón en estas plataformas. Mm. Y, y él siempre me dice, sí, pero un micro es un micro. Si a ti te ponen sponsor de un micro, hables de lo que hables y tú tienes el micro, da igual. Mm, Jain, que es el sí, pero no, en alemán. Ya. Eh, es como el me eso es. Ay, de todas te digo una cosa se está demostrando que el mundo está un poco cambiando y me, me remito a, a lo de Gref y todo eso y sí que creo que puede haber un momento en el que oye, la gente que necesite eh, promocionarse de otra manera va a encontrar un nicho y lo va a encontrar en Twitch porque es que esto en la tele no lo pueden encontrar y, nos van a encontrar, y cuando alguien nos encuentre nos va a encontrar aquí Así sí, que, si hay exacto, un hueco exacto. será en Twitch vamos a, no será nos lo estamos pasando a pipa vamos a seguir que, que a lo mejor hasta no nos sirve y mientras no nos pasamos pipa al, al final es como todo no eh, lo que decían ahora oye no lo van a encontrar en la tele o sea la tele cada vez se ha degradado la televisión convencional se ha degradado cada vez más y al final vemos más cada vez más programas bueno pues de aquella manera y, y, y al final tiene que haber, eh, hay consumidores de, de ciencia, hay consumidores de, de, de cómics, hay consumidores de juegos, hay consumidores de deportes, de, de leyes, hay consumidores de todo tipo y al final eso, eh, cuando, cuando la accesibilidad a estas plataformas sea eh, todavía más eh, popular, yo creo que, que sí, sí, vamos sí. a tener un espacio cojonudo para poder divulgar. Pues sí. no, solo, no, no solo investigar, sino para poder divulgar. Pues sí. y, y, ahí, y ahí va a estar el momento en el que los que han estado antes haciéndolo y, y comiéndose el marrón de, bueno, somos un, somos un tema minoritario, por decirlo de alguna forma, pues ahora estamos aquí. Claro, pero es que esa, esas minorías aquí. antes no tenían alternativas que tragarse lo, lo de todos lados. Pero ahora, este. la gente que tú dices, no, es que eso no va a tener... No, si antes no existía eso, hay 200 personas viendo a un tipo hablándole hacia el microfonito. Porque... Y, y eso no lo encontraban nunca en ningún sitio y lo tienen ahí. Y están ahí esas personas eso, viéndolo porque les gusta. ¿Ya lo tienen? Es súper curioso, es súper curioso eso. O sea, al final hay de todo 
y para todo hay público. Y tú dices, ¿cómo o sea, una, que, una habitación que, llena de gatos? 600 personas enganchadas viendo una habitación llena de gatos. Ya está. Coño, ahí lo tienes. Lo vivo. <ríe> no había, lo, ahora lo tienes. Aquí, aquí lo vivo. Pero yo vivo, con, con mis sobrinas con mis sobrinas descubrí que había unos vídeos en YouTube que, que tienen millones de visitas. Luego busqué la historia por atrás. Es un tío que empezó a hacer una cosa en YouTube que el tío gana una pasta de la hostia. Está hablando de hace 10 años YouTube. Abriendo putos huevos okay. Kinder. Sí, sí, sí. Oh, sí, sí, yo lo vi bien, yo lo vi claro. en mi propio eso. Sí. Claro, es decir, hostia, ¿hasta dónde puede llegar algo tan tonto que a alguien se le ocurre? Los decir, juguetitos. Pues mira, como a la gente claro. le gusta ver las sorpresas que hay luego los kinder, a mí me gustan, pues los voy a ir abriendo. Hoy voy a hacer un canal simplemente de vídeos abriendo. Me pongo como ejemplo, claro. yo no encontraba los suficientes documentales de Japón que satisfacieran mis necesidades de consumir las cosas de Japón y solo habían 10 documentales, me los había visto todos, ¿qué puedo ver yo para saber algo de Japón? Gente que está viendo allí retransmitiendo. Y que en YouTube está todos los dos días, que sale a la calle a comprar el pan y te va a un paseíto. Y para mí era maravilloso, porque me gusta. Y no tengo otro sitio en el que verlo. O sea, que me parece increíble. O sea, sea... Es, es impresionante. Hay, hay público. Y, y yo, la verdad es que me sorprendí. O sea, yo cuando al principio hice la primera corresponsalía, eh, además es que creo que incluso puse en plan, bueno, aquí dejo esto por si ayuda. En plan. De hecho, tú todavía a día de hoy te preguntas, que me parece Nunca raro. Sabe, ¿no? no, pero todavía hay gente que escucha lo que digo. Pues claro que me apunté la receta del café. Claro, <risa> claro porque, porque tienes las dos, ¿no? Dices, bueno. ¿a quién le interesa trabarse dos, dos minutos? Que sí, que son dos minutos, bueno. que no es cinco. Pero igualmente dices, pues a lo mejor cansa todos los días algo de ciencia, que sí, son temas diferentes. Pero, pero está en tu mano meterte es que... o no, pero ahí está esa información y cuando quieras la vas a ver. Igual que sí. está cinco ando sí. por culo todos los días con su... Vamos a no ponerle yo, yo, calificativo, es, 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 está lo es, otro y tú bueno. entras o no entras. Claro. Pero yo creo que y el que quiera el BOE, pero te lo digo porque me, me, es un ejemplo que tal, el que quiera el BOE, dice, quiero un traductor del BOE, lo tiene ahí todos los días y el que quiera entrar lo entra. O sea, que es maravilloso. Y, y Mira, yo creo que era. una cosa, Sherezade, con lo que tú estás hablando de que hablas con tu marido de si sí, montar un canal, supongo que es un poco la duda, ¿no? De tal... Eres mm. muy buena comunicadora. Sí, Así lo decía en el chat antes, perdona que no lo llegue a leer, pero sí, lo decía en el chat. Sí, claro. Sí, que eres buena divulgadora, sí. He escuchado sí. muchos programas de, de, de Radio Nacional 5 donde había divulgación científica y tal, y han sido siempre aburridos, no, no te atraían. Tú eres muy buena. O sea, con la tontería también es porque estás en otro medio de historia, pero la tontería de preguntarle a la gente que vas a hablar del café y ya estás creando un poco de high, que te puedan preguntar, que luego contestes. Yo mismo le pregunté cosas del café que ya después estuvo mirando y tal. Es decir, eso es algo que en Radio Nacional no te dan. Y sí, encima bien. a lo mejor vas muy cuadriculado y estaba el problema típico de que iba el divulgador que va a aparecer en Radio Nacional y tú lo sabes cómo es el mundo académico, además aquí en España, y no voy a ir a hacer un paripé para entenderlo, para fácil, no. Eso ya lo empezó a hacer órbita laica con, con uh -huh. además con el tiempo después. Antes no, antes era información seria, no lo explicaban claro. apenas, porque sí. es que soy académico, o sea, yo no me voy ahora, no. Y eso es importante. Sí, el, pero eso, ese es el fallo nuestro o el fallo de la academia. Digamos, el de sí. eh, tienes no una imagen que dar, tienes sí, 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 un estatus sí, 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 sí. que mantener. Y, y, y también, fíjate, eh, dices tú en España lo de la academia, eh, en Austria, eso del título, hostia, es que les, les toca la patata. Es más, yo, me, yo tengo el título de doctora, ¿no? O sea, yo tengo un doctorado uh -huh. en Austria. Mi marido es doctor porque está casado conmigo. Oh. O sea, el título en Austria se comparte. Oh. Y yo, hasta en la tarjeta de la biblioteca, en la tarjeta del supermercado, yo me puedo poner mi título. Okay. Uh -huh. Y si yo tengo mi título en la tarjeta de supermercado, pues no sé si me van a colar antes a la cajera, pero bueno, yo lo pongo, ¿sabes? O sea, eh... No, pero si, si hay sitios, yo tengo amigos míos también doctores, que si hay sitios donde tienes descuento, en transporte público, sí, sí, sí. en trenes... Por hay ventajas, doctor. hay ciertas ventajas. Eh, y to, los títulos van por delante en Austria, eh, en Alemania no, pero bueno, Alemania también un poco más de historia reciente. Cri, ¿no? Crista, de hecho, títulos. dice, Crista86 en el chat, dice, eh, es que es Eresa, de ahí yo muchos congresos y he hablado y ganado premios. Incluso, lo que pasa es que no lo dices, ahí está un poquito de humildad, pero me parece bien también. <risa> Es mi marido, entonces ah, ok, ok. Y, se, y aparte, Luz, a mí me parece increíble cómo Cristóbal ha acercado el BOE a la persona de a pie. Mira, a mí me parece súper interesante el comentario que acaba de hacer, eh, que acaba de hacer Crista. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en diferentes sectores y en diferentes ámbitos se ha acercado a la persona de a pie a datos y temas que son del día a día súper interesantes 
que al final nos repercuten positivamente a todos mm. y que, eh, que antiguamente o hace X tiempo nos lo explicaban de una forma que era absolutamente incomprensible y el acercar a la persona de a pie, a la persona que no... Porque vamos a ver, coño, tenemos que ser conscientes. En, 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 en este país habemos muchísimas personas que no hemos estudiado carreras universitarias, que a lo mejor no tenemos conocimientos de esto, conocimientos del otro, pero que queremos saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué pasa algo? Eh, ¿Por qué lo del café? Eh, el, el, ¿Qué es lo que quiere decir las 35 páginas del puto boy que nadie entiende. Y que, y que te lo digan con las palabras que, que tú entiendes. Exacto. Exactamente. Pero, pero que, que por nuestra... Que por lo que sea, porque somos cortos, porque no hemos estudiado. No, porque, porque uno no puede sea. estar en todo, no puede estar en misa repicando, no puede estar que en nada, todo. Cada uno tiene su... Exacto. No y que haya alguien que, ya está, que nos lo cuente, problemas. que nos lo cuente. Y, y, y ya me alejo mucho del el boe para dummies, ¿no? O la ciencia para dummies. No, para dummies no. La ciencia, o el boe. Eh, lo, para lo que, que se sea, para, para, gente. para las personas de a pie. Uh -huh. sí. Fra que Fran, que quería, que... Fran quería es... comentar algo. Sí, sí. Y una voy, labor contar, voy a contar tío. una anécdota que yo tengo con Xerezade. Ella es corresponsal, yo soy corresponsal, todavía no habíamos creado grupo ni nada, pero a mí me da un día por hacerle una pregunta a ella sobre el tema del COVID en lo que me afecta a mí particularmente, ¿vale? Yo soy una persona que tengo una enfermedad autoinmune y que, bueno, pues mi medicación es inmunosupresora, es decir, soy inmunodeprimido. Y claro, yo le pregunto a ella porque la información que a mí me llega normalmente por periódicos y tal, porque yo no me meto en boletines eh, científicos, los papers y tal, pues es muy contradictoria, ¿vale? De sois personas muy vulnerables, más estamos catalogados como personas vulnerables, o no lo sois, o la medicación tal, o deja la medicación. Bueno, en mi caso, yo tengo la enfermedad heredada de mi madre, mi madre tiene la misma enfermedad que yo, y medicación similar. Entonces yo le pregunto a Sergio de, oye, ¿me puedes informar de esto? ¿Es cierto que tenemos más riesgo tal? Y dice, pues tal que te lo busco. Me lo busca y me empieza a hablar un poco. Además, me busca de mi medicación específica, que me lo pregunta, que yo se lo digo. Y, y ya hasta me dice, mira, pues tienes una medicación que es tal efecto que parece ser que puede ser positivo contra el coronavirus. wow Yo eso se lo cuento a mi madre. Digo, mamá, hombre, que estamos asustados, tal. Oye, que sepas esto. Me dice ya yo eso no me lo creo, porque, hombre, ¿esto cómo puede ser? Digo, mamá, que no sé qué. El otro día salió por fin en prensa Cherezade. Eso mismo. Oh, maravilla. Que, no maravilla. recuerdo cómo se llama. El TNF. Ya ¿no? me voy a la cama. Ya me voy a la cama. <risa> el, el, el TNF creo que se llama, ¿no? El, el, creo que era. Que sí, también es cierto que en según que es dosis, porque también sí es Eso, mucho, ¿eh? tal, pero, uh -huh. pero coño, que tú dices, mira, che, si en tu cuerpo estás teniéndolo, pues bueno, vas a tenerlo ahí, aunque luego tengas que ajustártelo. Claro. Tía, pues, uh -huh. Esa información que parece una mentira, yo llevaba un año acojonado. Claro. claro. Estoy autoconfinado y acojonado. Y, hostia, te da una tranquilidad que voy a seguir teniendo medidas, que voy a seguir estando en mi casa confinado, no salir para lo que no es necesario, pero... Claro. Hijo mío, ¿Qué? ¿vale? Sí, y lo hace en sí, su tiempo sí. libre porque le da la gana y porque yo le hice la pregunta. Y, claro. y que es, eso es de puta madre. Claro. O sea, yo, yo entiendo que, que a, a su vez es un peligro el que en cualquiera esté en su mano el comunicar, pero a la vez es, un, eh, es increíble. O sea, ya el tiempo irá poniendo las cosas en su sitio porque, lógicamente, es igual que Internet. Tú puedes buscar que si la Wikipedia era... Claro. Y, lógicamente, uno no se puede fiar de que cualquier información porque esté en Internet es la correcta, igual que porque salgan la tele, es verdad. Eh, pero, pero esas cosas se irán poniendo en su sitio, pero tienen que empezar a ocurrir. Y, y el hecho de que cualquiera pueda comunicar no significa que todo lo que se dice es cierto, pero sí que es verdad que el que cualquiera pueda comunicar nos está abriendo un nuevo mundo y ya se, ya se pondrán las cosas en su sitio, pero me parece una pasada, por, sobre todo por lo que estás comentando y por lo que está diciendo Fran, o sea, me, me flipa, o sea, me, me, me maravilla. Pero mira, yo recojo un comentario... Perdona, perdona Alberto. Eh, recojo un comentario que, que nos hacen en el chat eh, Ariana FM y además le añado un par de cositas. Ella dice, es como un buen profesor, cuando te lo saben explicar te encanta. No solo cuando te lo saben explicar que te encante, sino que además ya te produce esa curiosidad en la que quiero saber un poco más. Claro. Entonces, cuando, cuando encuentras a alguien que te explica las cosas, ya te genera el querer seguir descubriendo. Y claro. eso, el, el, el abrir un poco la mente al conocimiento... Eh, a ver que yo, Rubén es quien más me conoce de, de los que estamos por aquí y yo soy muy casurro y muy bruto y tal pero al final cuando te pones un poco más serio y dices, coño, abrir la mente un poco al conocimiento eh, no solo es enriquecedor para ti sino para los demás y si tú además sabes luego transmitirlo es cojonudo porque sí. creas una cadena, ¿no? y, y vas, vas creando ese... Yo te pongo, bueno, te pongo mi ejemplo, o sea, yo 
me decía mucho, no, ¿por qué no te presentas a los concursos en con la empresa de eventos y tal? Y yo decía, es que es que yo me leo una, un, el, el, las bases del concurso y es, de que no, y es que uh -huh. yo nunca, no, ni, ni creo que sea súper listo, pero tampoco creo que soy tonto. Y dice, yo debería de poder entender esto. Pero es que no lo entiendo. Entonces, por eso agradezco tanto, que parece una tontería, que hasta que yo no me presenté a un concurso con mi empresa, fue hasta el día que alguien me lo tradujo. Por eso entiendo perfectamente lo de la labor del BOE. Es muy difícil. Si es hasta que no es llega alguien difícil. que te traduce, ¿qué coño estás poniendo ahí? Pero si es que yo conozco el idioma, me leo mucho, trato de saber todo lo posible, yo no puedo estar en el top de lo que más sé, pero si yo estoy leyendo algo y no lo entiendo, algo falla aquí. No me puedes estar contando las cosas de un idioma que yo no estoy entendiendo. Pónmelo claramente. Pónmelo en mi ver, idioma. Nosotros, no me lo compliques. No me hagas que esto luego sea nosotros, una cosa que tengan que interpretar en un abogado. No, déjame que yo lo lea, lo entienda y me presente. Y entonces en vez de presentarse 10, ¿eh? se presentan 300 y entonces sí serán justos los, los, los concursos. Pero bueno, a lo mejor me estoy viendo. Es complicado. El, el problema de todo esto, el problema mayor, el mayor de todo esto, de que, de que sea tan complicado, es que luego eh, produce unas interpretaciones erróneas. Entonces, eh, lo digo por un caso por un caso particular. Eh, grupos de WhatsApp profesionales, donde cada semana se comparten el, el BOC, el Boletín Oficial de Canarias, para eh, seguir el día a día de la pandemia y de en qué nos afecta el sector de los eventos. Para ver si lo entiendes, claro. Tú te lees el bug y es un puto disparate. Y, y cuando ya te vas al grupo en el que se supone que hay 5, 6, 7 personas que también lo siguen, lo interpretan. Y cuando lees lo que interpreta cada uno, es radicalmente wow. opuesto. Y dices, me está. cago en la puta. Es que Debería salir una ley de transparencia que obligue a usar un idioma del siglo XXI. <risa> no, 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 que lo, que lo lea lo entienda. Sintetizar, <risa> sintetizar, Rubén, porque al final eh, estás, eh, estás redactando en 7 puntos lo que perfectamente claro. podrías eh, sintetizar en tres. Yo, yo sé Pero que, mira, que no, yo pongo a Cristóbal esto... ahora en grande porque sé que él, si él, lógicamente se está muriendo la lengua, que hable porque quiero que le ponga palabras a lo que yo no sé. <risa> a ver, eh, eh, sí a todo, eh, generalmente. A ver, yo, yo quiero decir antes una cosa y sobre todo antes de que cortemos y que no se me olvide. Yo fui el último, y es una cosa que tengo que reconocer, yo fui el último en llegar a esta fiesta de todos los que hemos visto esta noche. ¿Vale? Es decir, yo vi a Fran, yo vi a Seza, de, vi a Esther, os vi absolutamente a todos y dije yo, venga, a la mierda me subo a este carro. O sea, si yo estoy en esto, yo lo digo ya por vosotros, ¿eh? O sea, no, no, no lo digo porque he dicho, no, así se me pasa y no y quería decirlo. Lo del boy. O sea, es totalmente correcto. Es decir, el problema aquí es que tenemos, no solamente que no se entienda el idioma o el idioma que hay en los contratos, es que no se forma a nadie sobre eso. Es decir... Eh, ni en instituto, ni en escuela, tío. No te digo que te pongas a explicarle que un puto contrato a un chiquillo de 8 años, pero tío, explícale que cuando va a comprar un chicle, que eso, que hace un intercambio de dinero y a que le paga y que tal. Y que ya le dé un significado, un claro. código a esa mierda. ¿Sabes claro. lo que te quiero decir? Sí. Y así, bueno, vamos, se va profesionalizando todo. Yo lo que digo muchas veces en la firma o cuando digo alguna conferencia o tal, es, digo, no, no. O sea... El, el, el ciudadano medio tiene que saber hacer, tiene que saber leer un contrato de alquiler y que sepa que no se la van a liar. Claro, exacto. Que es un contrato de hipoteca y que sepan que no se la van a liar. Pues son cosas que están del día a día. Lo que sea el consumidor tiene que entenderlo de puta madre. Lo sí. demás, si al abogado o lo que sea, si son contratos ya muy complejos, ya cosas en la coño, que hace falta un tío que estudie, no un tío que te diga las dos mierdas de siempre. Claro. ¿Vale? Formación, ¿Vale? formación para la vida, Cristóbal. Menquido claro, me, claro, 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 me dice en el canal. Yo durante el confinamiento encontré un canal de divulgación científica y descubrí que podía entender cosas que antes me parecían súper complicadas. Imagínate, imagínate. Esa es la, Oye, la ventaja, dice, una de las poquitas ventajas de, de toda esta mierda. Que está yo soy un tío, tío la hostia de maleducado y corté antes a Sherezade, discúlpame. Sí, no, toda no, toda eh, la palabra para ti. No, ah, sí, eh, que yo, <risa> eh, lo que yo, por lo que yo empecé, o sea... No, o no sé si lo he contado ya, o, o no sé si... Si lo he contado, me contáis. No importa, lo pero si lo, si lo, si lo, si lo, tú lo puedes contar dos veces porque lo cuentas tan bien que nos va a resultar hasta bonito. Y nuevo. <risa> Yo, eh, cuando empecé a seguir a Ángel por Twitter, era mi única fuente de información de temas de España. Yo hace ya tiempo que yo noticias de España. Se le no entiende veo. más a él en el 2 minutos 20 segundos que al BOE ¿De verdad? en 20 páginas. De verdad. <risa> es correcto. O que el telediario. Te totalmente. No, no, y que a cualquier telediario y todo es puta mierda. Te digo. Es que es sí, una mierda. Sí, y sí, yo ya estaba sí, muy sí. De desconectada, no, no quería calentarme la cabeza con historia de España, llevaba muchos años fuera y veía poquísimas noticias. Y empecé a seguir a Ángel. Y vi a Esther. 
que fue la primera que salió. Ok. ¿Y, y qué pasa? Yo no me planteé hacer un vídeo para nada. O sea, fue mi chico el que me dijo, ¿por qué no haces tú de ciencia? Y yo, <risa> ni de coña. Pero ¿sabes qué pasa? Que llevábamos todo el tiempo desde marzo escuchando noticias. Yo tengo grupos de WhatsApp con mi familia y me pasaban vídeos o pasaban vídeos al grupo de eh, los virus no existen, es la toxicidad de las, del 5G. Cosas me cago así. en su puta madre. Entonces, <risa> verdad, yo tenía eh, tal, otro, tal nivel de indignación de, de es que no me puedo creer que estas cosas eh, estén haciendo a la gente caer. Porque claro, la gente no tiene, no todos tenemos la misma formación. Claro. Y lo entiendo perfectamente. Y me indignaba tantísimo que, que decía, es que, es que no puedo. Y claro, yo con, con mis padres sí que lo hablaba y me decían ellos, pero ¿y esto de 5G? Y yo, no, el 5G no, porque pa, 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 ¿no? Entonces llevaba como un rodaje sin haberme dado cuenta de explicar cosas complicadas a, a gente normal. Y ya cuando el día que lo... A Magels. Que dijo a Magels. <risa> a <los> Magels. Que... <risa> Y el día que Ángel eh, hizo la noticia, ese día, y habló de la vacuna de Pfizer, y, y ya fue el, pues eso, la gota que colmó el vaso, dije, es que esta indignación la tengo que sacar yo de alguna forma, y pues Twitter, por lo visto, era la herramienta. y La terapia. Y ahí quedó. Sí, sí, sí. Y ahí Qué quedó. Bueno. Pero, Pero ven, fue la indignación. Eh, de, te, la te gente tiene pasando... que entender cosas básicas. Te voy a pasar un vídeo ¿Sí? eh, que me gustaría que, si puedes poner... Venga. Porque me encantaría, me encantaría que, que, que Sherezade pudiese... Uy. Voy a poner el... Uy. A ver. Que pudiese comentarlo, a ver qué le parece. Lo tengo, ¿dónde me, me pusiste, perdón? Te lo mandé, eh, pues, quiero pensar que te lo mandé por mensaje directo, pero a saber, a lo mejor <risa> se lo mandé ¿eh? no, a no, otra bueno. persona. No, no, sí, sí. A ver. Eh, sí, lo mandé bien. Sí, vale, es que estoy, este, ah, vale, 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 vale. Sí, sí, sí. De aquí, de aquí a jugar al, al, al Wild of Fair Heart. Bueno. <risa> aquí estoy. Pachi, 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 pachi. ¿Vamos para allá? Sí, sí, a mí además me cuesta un mogollón retener. ¿eh? Me callo, me callo la boca. No, no digo nada. A poner el sonido aquí a tope. Es puro plástico. Venga. Para que veáis que no se engañe, esto es miedo. Lo voy a quemar. Ah, ok. Lo voy a quemar con el mechero. Para que la combustión forme el, el, el negro de. Oh. Lo voy a quemar con el mechero para que veáis. Lo bonito es que al, lo bonito es que al día, lo bonito es que al día siguiente pasó el ayuntamiento a recogerse lo plástico. No se derritió. Se queda negro. Se queda negro, claro. El olor es a plástico oh, sí, ¿no? Claro que sí. sí. Y al día, y al día siguiente pasaron los servicios municipales, le recogieron el plástico porque no se podía derretir. Esto de caer. Y yo no soy científico. Bueno, pero el problema. El problema es que hay gente que. Y se lo cree. Y hay gente que se lo cree. Y hay gente que se lo cree. Y se hace viral, como la, la que ha sido hoy trending topic. Es que ahora, como ahora estoy puesta en, en redes, veo los trending topic. Eh, la, ya, la, te pillamos la, la influencer esta. <ríe> ¿Quién? Eh, eh, una Martina Ires, Ires eh, una influencer que decía que ella no se ponía la mascarilla porque no salía de mismo, que que él le molesta a la gente que ella no Marina se ponía la Marina Yers, te dice la... Lady Acas. Marina Yers, gracias Lady Acas. Eh, es, ha sido trending topic todo el puñetero día por, porque, porque ella no se pone la mascarilla y que qué le importa al vecino de enfrente y que ella no se la ponga si solo se está jodiendo a sí misma y es como llevamos un puto año hablando de esto y todavía me están todavía. diciendo o sea estás demostrando esa? que eres tonta ¿no? estás demostrando claro. que eres tonta lo que pasa es que encima lo demuestras y mucha gente va a ser tonta como tú que es lo peor el, 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 el MK dice que si la nieve va al contenedor de envases o a cual Claro, hoy, hoy, he visto, hoy he visto un vídeo muy bueno con esto, que es un tío que dice, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves esto? Empieza a hacer una bola, ¿veis esto? Y si lo haces así, y saco una bolsa de papel, una bolsa de plástico de la bola. Tío. O sea... oh, qué bueno, qué bueno. Sí. Es que al, fin, al final, es el, eh, eh, el mundo está lleno de gente muy tonta. Y el problema es que hay gente muy tonta a la que después siguen gente un poquito menos tonta, pero muy tonta también. Uh -huh. 
y al final esa bola se acaba haciendo más grande, más grande, más grande. Mira, yo hoy concretamente, hoy leía en mis redes sociales, leía un comentario de un contacto que preguntaba, y si una señora mayor no se quiere vacunar, una señora mayor de un centro de un centro de la tercera edad no se quiere vacunar, ¿puede obligarla a un juez? Porque por lo visto salió una noticia de que un juez obligaba a una señora. Vamos a ver, sí. Sí, vamos. ¿puedo obligarla? Pues claro. ¿Por qué? Porque no tiene, también vamos, vamos a dejar a Cristóbal Pero... hablar de, de la respuesta sí. esa. Bien. Vale, a ver, eh, yo os comento. Mm, en principio, por poder, puede. Que luego se pueda recurrir todos los rollos, toda la mierda que quieras, por, por sanidad pública, por salud pública, toda mierda, seguramente sí, se le vacuna con precaución. A mí, a mí para viajar a Australia me obligan a ir vacunado con cierta vacuna. Claro. claro es, que, es que eso ya existe. Es que a mis perros yo estoy obligado a vacunarlos. Uh -huh. Es que a mis hijos, para ir al cole, estoy obligado a vacunarlos. Uh -huh. Que no es algo nuevo. Exacto. Es que además, principalmente... Ahora es que no existen vacunas antes, coño. Y este, no, y este es era un caso... Este, este era un caso... Es de ahora. Claro. Este era un caso, un caso concreto de una señora en grado de dependencia. Es decir, ni siquiera estaba tutelada por sus familiares, sino tutelada por la administración pública en un centro... Eh, público sí. eh, y decía, pero ¿cómo? Sí, sí, por si supuesto que. Manda el tutor, de todas maneras. O sea, que no hay por ni el juez, manda el tutor. Por supuesto que está obligada. Por supuesto. Claro. No, pero es que, eh, es que ella, ella es. Eh, ¿Cómo decía el, el, este, este? Iba a decir amigo, pero me estaba equivocando completamente. Este señor decía que era como. Bueno, y, y, y ella puede mandar sobre sí misma. Digo, no. Punto uno, no. Punto dos está en una institución pública y no se no va a perjudicarse a ella misma, cojones, se va a perjudicar a los demás. Pero es que sí, estamos no. muy tarados, tío. Es que, Pero mira, es que, sí, es, es, es que no hace mal. falta ni obligación de un juez. Esto es tan fácil como tú dices. Para, para tener un contrato de trabajo, estás obligado a estar vacunado. Para ir al colegio, estás obligado sí, sí. a ir vacunado. ¿Para qué haces? Para estar en una residencia pública. Claro. No, no, tú no te quieres vacunar, vale, no estás en la residencia. Claro. Es tu Exacto. opción. Es tu opción. No puede, no puede, la puede, ya está. Claro. Ya está. Sí, ah, es que yo soy dependiente de toda esta residencia. Ah, a, a eso me refería antes con lo que decía del de, de tema de, de que está muy bien la democratización, de que todos podamos retransmitir contenido, pero quiero confiar en que, yo dije antes, muy, muy políticamente correcto, el tiempo ponga las cosas en su sitio, y yo lo que tengo es la esperanza de el que no, el que es tan garrulo como para, ojalá que sea tan garrulo como para no saber transmitir. <risa> Y entonces, Ojalá. que se cree está, esa selección natural y la selección natural es haga que los que permita que... No, es que ese es el <risa> problema, ese es el problema. Y yo eh, reconozco que, que soy de lengua muy fácil y soy, no, no de juzgar, sino que de, de muy alegremente eh, emitir, bueno, opiniones. De, 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 yo, por ejemplo, la gente de mujeres, hombres y viceversa, pues son gente que a mí me, me, me tienen esa cosilla. Y no, tanto no, eso es no, como no, no. la isla de las tentaciones y la hostia y su puta madre. Sí, 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 toda esa mierda. Y toda esa gente <risa> se maneja, claro, tienen tanto tiempo libre los hijos de la gran puta, porque, porque uno al final trabaja 8 o 10 horas diarias, pero estos hijos de la gran puta tienen tanto li tiempo libre que es que aprenden. Y luego, eh, y luego se meten una, en una plataforma, empiezan a verter sus, op a sus opiniones de alguna manera y, y, y luego te encuentras gente, como veíamos hace unos años, que decían chicos y chicas de 15 años. Bueno, ¿y cuál es tu objetivo en la vida? Pues yo quiero ser como Rafa Mora. Y te decía, pero, tronco. Pero eso ha cambiado. Espérate, eso voy a poner a que Cristóbal que te está mordiendo la lengua ahí, pobre. No, 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 no. <risa> es que yo creo que ahí... Eh, a fecha de hoy ha cambiado un poco, ¿vale? Porque cuando ya hablamos, por ejemplo, de, de los referentes de ahora, estamos hablando, por ejemplo, de Ibai, de Gref, tal, y ya los chavales quieren ser como eso. Lo bueno de esto es que de vez en cuando se ven ramalazos de ojo que esto es una empresa, ojo que esto son horas, ojo que esto es trabajo. Sí, no, 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 no es magia que, que ocurre de repente por encender la cámara. Claro, claro. Y eso esto no es me levantó por la mañana. Yo me levanto por la mañana, me pongo a jugar. Ibai, Ibai tiene, tiene un vídeo que también es ya viral, en el que él reconoce que a él le gustaría que la gente que gana más, que él está en una posición en esto, que paguen más impuestos. Sí, sí, sí. Lo, lo estuve escuchando el otro día y me parece cojonudísimo además. ¿Sabes? Y tú dices, oye, pues, pues mira, a mí no personalmente... No, no conecto con Ibai. No, no voy a decir que no... A mí, no sí, no, 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 es tu, no es tu contenido. Y ya. Claro, no. ¿vale? Pero, pero me parece de puta madre que alguien que tenga esa, esa 
gran cantidad de, de seguidores diga cosas coherentes. No. O coherentes. O sea, ya por lo, coherentes. Ya por lo pronto... 300.000 personas en ese directo, más los que luego lo vieran en YouTube, más los que lo vieran en el resubido, ya saben que eso no lo puso él de repente esa cita. No, no, hace falta dinero, tiempo, personas, cabeza, contratos, y ya se les quita los pajaritos preñados a lo que están mirando ahí, que vea, yo quiero ser youtuber. Vale, quiere ser youtuber? Adelante, pero hay algo ahí detrás. Uh -huh. Y Qué Twitch, importante. por ejemplo, no te regala el cobrar, es decir, tú tienes como un filtro previo, es lo que digo siempre, hasta que tú llegas al afiliado, de claro. cero no llega, llego de repente. Y así, y hay algo que siempre tal, le voy a agradecer a Ángel, que es, yo he llegado al afiliado 10 veces más rápido de lo, que lo, de lo que hubiera llegado si lo tuviera que haber hecho por mi cuenta sin que él me enganchara a ese directo en el que la verdad todavía estaría luchando por sacar el afiliado. Pues mira, me ahorró cuatro meses de trabajo a lo mejor, o no, no sé cuánto, pero me ahorró. Y te tiempo. digo una cosa, y te digo una cosa, Rubén. Todo eso, todo eso a pesar de tenerme a mí en tus directos. No, yo te metí a ti después cuando ya te enganché, como pude. Yo sabía que todo eso a pesar de que nos iban a echar para atrás, ¿no? Cuando ya sabía, digo, vamos a. Cuando sabías que ya no había forma de conectar. Que sepa ser esa. Eso, no vas a hablar en el chat. Pero bueno, voy a decir una cosa primero: que sepa ser esa de que Crista te ha defendido y ha dicho que hay que pedir nocturnidad para los corresponsales. Ahora puedes hablar, Alberto. Sí, justamente iba a decir ah, eso. Vale. Eh, y, y, nuestro, y nuestro amigo Flugencio, porque todo el mundo dice Flu, 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 no, Flugencio. También pide por los mods, claro. Eh, dice, ya te digo, y a los mods. Claro. Eh, claro. Eh, Mira, yo. Sí, dice, bueno, eso es los mods, subida de salario por lo menos. Eh, bueno, pues. Eh, Pero entonces, por aquí. Afiliado, o sea, yo cuando me abra el canal de Twitch, ¿Sí? ¿a quién tengo que convencer no, tú, para tú, que no, me no, tú, tú misma, tú entras bueno, con el, lo que dices. Espera, tú, 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 el... tú tienes un pasillo directo. Tú tienes un pasillo directo. No te rayes, tú no te rayes que va a tener afiliado rápido, te lo digo. Claro que sí. No es un exigito, no es exagerado. 50 seguidores, X horas de retransmisión, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que si tienes a un. Padrino que de repente Padrino. te ahorra tres semanitas claro. o un mes de trabajo, oye, pues se agradece enormemente, te lo digo, se, se agradece. No sé si conocerás a Ángel ni a alguien no, que yo, pueda yo no ayudarme. Lo, yo, yo no lo conocía en nada, no. pero tuve, tuve la suerte de, de estar apoyando el canal, de provocar un poco la, y al final un día me dijo, ¿quién coño es este tío? Y, y me metió no, y ese me día. Acuerdo, me acuerdo ¿Eh? ese día. ¿Te acuerdas de ese me día? Acuerdo. Yo me acuerdo. Claro, pues, e ese día, ese día os, te, os conocí, te conocí a ti ah, qué bueno. y conocimos también a, a, a Dani. A Dani, ok. El mismo sí, día. Cierto. Es mismo verdad día. que entró ese mismo día al ratito, es verdad. Pues. Tú le regalaste sí. la, la suscripción. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que, sí, que sí. me ahorró un montón de esfuerzo, quieras que no. O sea, me... y todavía estaría claro, a lo mejor. Es no, que... bueno, no creo que todavía, pero espero, quiero pensar que todavía no. Pero me ahorró como mínimo, como mínimo, yo pienso que un mes de trabajo. Puede ser. Uh -huh. Pero vamos, que. que... Claro, yo creo. Dile, que hizo algo. No, perdón, perdón, perdón. no, no, perdón, perdón, perdón. No, no, ya está, ya acabé. <ríe> No, que, 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 al final, que al final la idea es, que lo digo siempre, lo importante es el proyecto, es decir, la idea claro. que quieras hacer. Más, más, que lanzar, más que lanzarte a pelo, o sea, te claro. decir, ten más o menos idea de lo que quieres hacer y luego pruébate. De hecho, fíjate claro, una claro, cosa, yo claro, entré claro. con una idea y según ha pasado el tiempo la he ido cambiando. En, yo venía, claro, yo venía claro. de eventos, publicidad online, producción audiovisual, pues apoyando a, a, a rodajes de lo que sea, publicidad... Y de repente, cuando ya entré aquí, que venía con la idea de poner a poner una parrilla televisiva, y de repente me he dado cuenta de que no. ¿Qué pasa? Que habiendo mm. hecho este, que es el que más me gustaba a mí personalmente, y habiendo ya me, al final atrevido a ponerme delante de las cámaras, con este que me siento a gusto, he ido cambiando y he dicho, no, no, yo lo que quiero hacer es divertirme con esto, hacer cosas, he creado una comunidad, he, he conocido a gente cojonuda, he participado con otras personas, he conseguido atraer a otras personas, y, y estoy cambiando completamente el concepto, porque esto no es televisión, esto es Twitch. Y Twitch requiere claro. pues esto que estamos haciendo ahora, eh, de repente jugar a juegos que me gustan, como dice Easy, jugar al farming, y de repente pues tengo muchísimas ganas de jugar en multijugador, a lo que sea el Catan, y hacer ese tipo de cosas, y ser más yo que quiera contenido que yo pensaba hacer, pues no, grabar por ahí con cámaras, y, y al final es que esto no, no, no es eso, es otra cosa diferente. Y he ido cambiando mí, el chip, mí, y he ido cambiando el a chip. Mí me, a mí me lo vendiste así. De hecho, cuando, claro, te lo, cuando te lo expliqué la primera vez era eso, pero me he dado cuenta sí, sí, sí. de que esto es otra cosa. Y aparte, y aquí, y aquí, el disfrutarlo es lo primero, y el, y el yo estarlo disfrutando, para mí es fundamental. Claro, yo he visto es que el, 
Así que lo que dice, lo que dice Cristóbal, ni te rayes. O sea, tú cuando te metas el, 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 en un mes, menos, y bueno, ¿qué coño un mes? En una semana tienes el afiliado. Pero eso es lo de menos. O sea, es importante no quiero, no que... El, que dime. No, no, que no quiero crear yo aquí el hype tampoco, porque yo tengo muchas Oye, cosas en el aire recuerde, ahora mismo. que requiere tiempo y esfuerzo, claro que requiere, requiere Oye, preparación. Claro. Una, una, horario constante, una, eh, una pregunta... Una pregunta desde la ignorancia tecnológica. Eh, creo intuir lo que significa, pero cuando dicen crear el hype, ¿es crear expectativas? Sí, sí el sí. momento de ah, crear. Me pego un mes diciéndote mmm, vamos a entrevistar a Madonna. Pues ese vamos a hacer que todo el mundo lo vaya sabiendo, claro. que todo el mundo lo quiere, esa expectación, vamos a decir, expectación. Y, pre y pregunto, pregunto, porque al final voy a ser el puto hater del canal, pero... <risa> ¿Y lo de expectativa quedaba feo? No, no queda, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? que al final te dejas no, arrollar. Pues yo soy, el, yo soy el primero que yo no... Tú sabes cómo soy yo. Yo soy el primero que si puedo usar una palabra en español... ¿Qué pasa? Que al final te metes en el Twitter, ves en todos los canales las palabras que usan y cuando ves que solo te entienden cuando dices hype o qué es lo que mola, al final lo acabas diciendo. Porque yo con mis clientes en publicidad yo nunca digo eh, eh, K-Port Information, Branding Manager, no sé cuánto, sino le digo, mira, que tú quieres que te haga tal y los puntos de te van a hacer, y lo digo en español porque yo lo españolizo. Es que eso es otra puta mierda que también claro. se ha inventado en publicidad. <risa> ¿Qué eres ahora? El BTL, Between the Lines. Claro, el CEO. Puta, puta madre. Que al, o sea, ¿Qué pasa? Que al lo... final, al final, para que te entiendan en Twitch, dices, coño, es que llevo una hora hablando con estos claro. pibes y no me entienden. Y tengo que acabar diciendo esas claro. palabras. Y cuando la acabas diciendo, se te hace normal. Y entonces, cuando dices, joder, bebé, lo hice. Vale, <risa> vale, pues. De pues. todas maneras, me disculpo porque yo con las corresponsalías estoy reaprendiendo el castellano. O sea, yo. Eh, y lo ve, ahí lo veis, meto palabras en inglés. Hay veces que las palabras en castellano no. no o sea, no es esa palabra la que debería decir en castellano. No, claro, claro. Eh, entonces, sí, pero... a mí se me mezcla. Ya tú ves, ahí enti yo entiendo que los anglicismos y demás eh, pueden estar presentes, pero cuando son anglicismos en los que hay una palabra específica claro, claro, en claro, español claro. que puedes que puedes utilizarla, Por yo soy llámame hater, si tú dices, oye, no, eh, no, 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 eh, beta, yo creo que tú hagas... Hater, yo, yo creo que tú hagas... hater, hater, espérate, ¿Te hater. Yo, eh, tú me puedes decir, Rubén, me puedes decir, beta, yo quiero que hagas un programa dos horas y que te pongas a jugar a cosas que tú has jugado en la vida. Pero yo en esas dos horas me voy a tirar las dos horas diciéndote, no digas hype, Di expectativas. Claro. O sea, voy a hacer el Paco Martínez Soria de Twitch. Pues vale. Pues vale, pues, bueno, pues, pues, pues. No, digas, no digas hater. Yo, ¿vale? me, claro, claro, claro. claro, claro. Oh, Dios, 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 Mira. Es que cae. Es que cae. Es que es que Además, te voy a poner. Voy a. Voy, Oye, voy a yo sé que. Ah, you are right, man. Yo sé que voy a insistir. Yo sé que voy a insistir, pero yo soy el primero que en mi trabajo. Sobre todo solo digo a mis compañeros. Yo con mis compañeros yo sí hablo lo que tengo que hablar. Los Key Performance Indicator, que son los KPI, los no sé qué, en los sitios web, no sé cuándo. Y luego yo soy el primero que les digo a todos. Nosotros, entre nosotros, podemos hablar con las palabras que ustedes quieran, pero cuando hablemos con un cliente que viene, que no tiene ni puta idea, que quiere una página web, que quiere vender publicidad online, que quiere no sé qué, les tenemos que hablar en su idioma. Porque si recurren a nosotros es que ellos no saben. Y si ellos no saben, no le puedo decir, ¿quieres que los escape y de no sé qué, de, de las Google Ads, no sé qué? De, no le puedo decir eso así porque sí. me van a decir, ¿eh? Entonces yo claro. digo, vamos a hacer los presupuestos que lo pongan en español. Porque yo no quiero cometer el error que cometen luego conmigo. Internamente lo Pero decimos mira, así yo... y en los presupuestos lo decimos asado. Pero ¿qué pasa? Que una vez que te metes en Twitch, dices, coño, es que el 95% de la gente, si no digo hater, ¿eh? Sí, 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 es verdad, tienes razón. Yo, mira, vamos a ver una cosa. Yo abogo, abogo por eso, ¿eh? Abogo por porque, porque eh, pongamos al alcance de cualquiera la comunicación. Mira, ya, aparte, ya tenemos aparte, un programa, aparte, una horita toda ¿quieres? la semana, españolización de palabras anglosajonas. Venga, hater, no, a mí, a mí lo de españolización no me gusta demasiado. Castellanización, me, tú quieres. Castellanización, castellanización me va, te lo compro. Te lo compro. Pero mira, eh, yo, a, aparte de, de dedicarme a... a bueno, pues, a la música y demás, pues por el tema de la crisis, obviamente, eh, bueno, he tenido que buscar una alternativa. Yo me crié comercialmente desde los 20 años, he sido comercial, he vendido prácticamente de todo, desde anzuelos de pesca hasta escobas de barrer, y bueno, pues desde noviembre eh, vendo seguros. Los viewer, como dice Cristo, y... viewer. Los viewer. Es que, eh, perdona Alberto, es que, es que es verdad, estaba leyendo el viewer, los eso viewer. me da, me, me, me mata el alma eh, cuando Apetador, escucho eh. a la gente Apetador. decir viewer. 
viewers. ¿Qué es viewers? Los espectadores. Los viewers. Los, los, viewer, viewer, los espectadores. Ah, los viewers. Los pero viewers. es que además okay. está muy mal dicho. Está, es que eso es un spanglish. Totalmente. Sí, sí. Es un Me duele mucho. Tenemos a Elena Meca, que, que es profesora de inglés en el canal. Así que te casaron con una sí. palabra que es zoom out, dijiste, Beta. O sea, llevando. Las dos sacas, ¿Yo? ¿eh? el hater y sum out. ¿Sum out? Bueno, en el chat, dice sum out? En el chat dice Crista que, dice, que has dicho sum out con toda tu cara, dice. No, creo que eso va por mí. Ah, en, vale, mi, vale. en mi vídeo vale. de hoy he dicho no, sum out. Yo, no, vale. yo, es que no sé, no, sé, no sé ni lo que significa, imagínate cómo va a decirlo. <risa> <risa> dice Elena Meca que en su primer directo va a tratar sobre la pronunciación de los anglicismos. Ella es la profesora de inglés. Mm. Sus sí, países es que, en español. Porque, porque, es, que, es que es verdad. Y, y al final, uh, pero ya incluso con el castellano. O sea, yo muchas veces hablo con clientes y, y le estás hablando, le estás explicando cosas de sus seguros, que lo tienen en sus pólizas de seguros. Y muchas veces te dicen, pero ¿y esto qué significa? Mm. Y te dices, no, no, vamos a ver, hay que, hay que pluralizar. O sea, tú, tú cuando te quieres dirigir a alguien, sobre todo cuando quieres vender o cuando quieres comunicarte con alguien, tienes que facilitarle que te entienda. Es lo, el ejemplo, o sea, el, el ejemplo de, de los contratos y del BOE. ¿eh? O sea, no podemos cometer el mismo el, error. O el de Cherezade, o el de Cherezade, También. el de hablar de ciencia, También. el de ah. llevarlo al lenguaje en el Correcto. que el otro lo puede entender. No Exacto. el que entiende lo mismo que tú. Nos merecemos Exacto. un programa que el, castellanice las palabras que estamos utilizando incorrectamente en tweet, por mucho tweet que sea. Nos lo merecemos. Pues vamos a llamarlo, lo vamos a llamar el hater. <risa> el odioso, vamos a llamarlo el odioso, porque si no, no... Te... <risa> el que odia. No, no, el, el hater con J. Me gusta más, ¿eh? me gusta más como, como español, como palabra es castellana, el avinagrado. Avinagrado. El avinagrado. El avinagrado. Esa fue muy, muy, muy buena. Muy sí, sí. Pero ya tú no, no, tenemos... complicado, ¿eh? Te metes, te metes, te metes y acabas diciendo hype. Acabas... Yo no soy el mejor ejemplo, pero hater, hype. O sea, mira, Ángel. Ángel te va diciendo me sirve, te va diciendo al toque mi rey, te va diciendo todo, todo este slang. ¿Ves? Claro. Slang, que no es slang. ¿Qué es? ¿Cómo es? No sé cuál es el castellano de slang. El palabrerío. Bueno, el palabrerío. Eso. Es que caes. Sobre todo son cuando son cosas nuevas que se producen fuera, que no tienen palabra en español, pues ahí cuando ya no jodemos del todo, porque como, ¿qué dices? Si no, si es que se acaba de inventar. <risa> y no Rubén español. y yo, Rubén y yo tenemos un grupo en común con, con otros dos amigos. Y, y el otro día, ¿ustedes han visto cómo conocí a vuestra madre? Sí. Bien, eh, el otro día tuvimos que poner una foto de una intervención. Porque empezó a hablar, dijo tres o cuatro palabras y fue como, uh, espérate. Uh, peligro, 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 peligro. No me di ni cuenta. Salvo. Intervención, plan, Rubén, por favor, <ríe> habla en castellano que no tenías ni puta idea de lo que está diciendo. Para. Y luego y luego voy diciendo sí. que no es que no se entiende el boy. Eh, el típico. <risa> <risa> el típico. <risa> Jerga, nos puntualizan que lo de Slang es Jerga. ¿Y ustedes que hablan? ¿Y ustedes que hablan? Mogollón de idiomas. Con esa Jerga, el Borque diga, atención al tren del high con las medidas nuevas para el coronavirus. Los haters van a flipar. Mira, a lo mejor llevaría una población... Espérate, 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 que hoy voy a dormir poco y... O sea, y es posible que mañana por la mañana Ángel se cuente algo en el boy por la mañana. Escucha, Cristóbal, pero tú duermes alguna noche, Dale. porque esta semana vas empalmando. No, yo, yo, yo la yo no, de mi mujer Bueno, ya me... Fran no lo hace. O no vería. Porque el otro día también dijiste, esta no duermo, que estoy con lo del Twitch. Otro buche de bromuro. Eh, sí, 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 no, yo duermo poco. Yo, hay, yo normalmente, si duermo mis 6-7 horas, es un logro, pero yo normalmente duermo 3-4 horas, semana o día. O o sea, las, mentes, sí, las mentes sí, inquietas, sí. son las mentes inquietas. Sí. Yo, Mira, yo estoy durmiendo eh, Cristóbal, ahora que madrugo para Ángel. Ya ya que, Cristóbal creo que teníamos que comunicarnos y no lo hemos dejado. ¿El qué? Sí, ah, pensé, que iba, pensé que ibas a decir. Eh, pensé que ibas a decir no, algo. A ver, que, eh, que mañana eh, prepárate para el boy. Ah, sí, no, sí, mañana, mañana por la mañana eso, ¿no? Porque probablemente haga la, la versión hater esta que estáis diciendo, metiendo lenguaje que sería Millennial o, o que ya, porque por qué generación vamos ya, no sé. Eh, ya me he, perdido. Escucha, he escuchado que estos niños es. que están naciendo ahora son, son? pandemial. Joder, pandemial, de la vuelta, joder, los pandemial, pandemia, no joder, bueno. Pandemial. Yo lo llamaría bueno, survival. Bueno, bueno, bueno. Ya tenemos pues una, una pandemia. pandemia ¿no? Un boy pandemia o algo así. <risa> de todas formas, eh, 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 Elena, Elena. 
<risa> Realmente, eh, si, si te pones a pensar, tenemos un idioma tan, tan extenso y ustedes que hablan, bueno, intuyo que hablan varios idiomas, tienen que darse cuenta que tenemos un idioma tan rico, tan extenso, que podemos decir tantas cosas Vaya. con tantas palabras pues sí. y después nos recurrimos a, a otros idiomas para, para comunicarnos, que es una verdadera lástima. Bueno, también es verdad que, un, que, un punto, un, que una plataforma internacional, porque también es verdad que los espectadores, no los viewers, los espectadores de aquí pueden ser pues de México, de Colombia, de Chile, de tal. Entonces se sí, va no, creando son, son un, caldo, para... un caldo de cultivo de aquí cara al futuro. Entonces son cosas que, que hispano, tampoco te puedes quedar hablar, atrás ¿no? y cerrar la mente y decir, vamos a ver cómo confluye toda esta historia, claro. Pasa, bueno, Cereza de si ha estado un tiempo en Boston, lo, lo habréis vivido y cada, cada vez pasa más. Eh, también pasa lo contrario, ¿vale? Se están añadiendo muchas palabras españolas a la jerga también, habitual ¿sí? en Estados Unidos. Aquí en Londres no ¿Sí? tanto, pero en Estados Unidos se claro. está añadiendo muchísimas. De hecho, se está, se está llegando a la conclusión ahora y lo están diciendo muchos eh, streamers. <risa> Muchos, en, 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 como, como decíamos, streamers en España. ¿Ves? Muchos de los, muchos directos, de los que hacen directos en Twitch directos. están hablando de eso, que se está demostrando que el español, a la hora de la verdad, realmente son los que más eh, están consumiendo y, y creando contenido. O sea, están de, se está viendo ahora realmente que el español, el castellano, es el idioma que, que, que es número uno después del chino, Hablado, supongo sí. que tal. Eh, y que, y que mira lo, lo que consiguió de Gref y lo que consiguió en apenas unos días de diferencia, uh -huh. o sea, desde final de año hasta hace unos pocos días, el, el gran récord de Ibai en fin de año y el gran récord de, de Gref con dos millones y medio de espectadores, ni más ni menos. O sea, que no es moco es de pago. Es una locura, que es una locura. Eh, claro. Es una locura. Pero no, yo, mira, voy a coger el comentario. Punto, hemos estado a punto de picar hoy los dos millones y medio, ¿eh? Sí, yo tuve un momento <risas> en el que me llevó un, me, se me saturó el ordenador. <risas> Yo voy a coger el comentario de Kirtas en el chat Venga. que dice hay palabras en otros idiomas que expresan algo en concreto que en español a lo mejor necesitas más palabras. Y es verdad. Sí. O sea, yo me considero ahora mismo que mi castellano ha empeorado, o sea, estará más o menos al mismo nivel que el inglés y el alemán está un poco más abajo, ¿vale? Ajá. Pero hay palabras que mmm, tienen un, de, un matiz muy particular que si yo intento, en alemán, por ejemplo, una palabra, genau, o lo del jain, lo del sí, pero no. Ajá. Esto, o sea, en alemán... El, sí, en inglés, me. Ya. Y en español... Claro, en inglés, me. <risa> claro, pero es eso, eso o sea, el, el, el poder decir sí, pero no, con una palabra que es jain, eso es una, una traducción relativamente fácil. Pero hay otras palabras que no tienen el mismo contexto eh, en, cuando tú las traduces. Totalmente, sí. obviamente, tiene muchos más matices. Entonces, sí que es cierto que eh, nosotros hemos vivido en Viena eh, seis años, ahora estamos en Berlín, mi hermana eh, está en Viena. Eh, tenemos amigos españoles, amigos italianos, amigos argentinos en Viena. Y cuando hablaba eso en alemán, eh, hay palabras que en ese idioma tienen muchísimo más significado que si yo tuviera que traducirlo a, a mis padres, no puedo. Uh -huh. Entonces, en nuestro, en nuestro círculo más, más eh, pequeñito, digamos, entre mi pareja, eh, mi hermana y los que compartimos tres idiomas, digamos, nosotros usamos palabras en alemán porque significan mucho más que la traducción en castellano. Claro. Y eso pasa con, todos los, con palabras de todos los idiomas, porque a lo mejor simplemente claro. es que no existe. Entonces, muchas palabras en japonés, Oye. que esa palabra dice, es que estas palabras es que no existen ninguna. Muchas palabras en sueco, es que, es que esas palabras no existen ninguna otra. Lo de, no sé si ponen el ejemplo, no sé si es el ejemplo correcto, pero mood es una palabra en la que yo recurro mucho cuando de repente quiero expresar pues, esa ambientación que se crea. Con la... Entonces, a mí la, me viene a la cabeza mood. No sé ¿Cuál, por qué. ¿cuál? Mood. M-O-O-D, es una palabra inglesa. Y es, uh -huh. seguro que hay una palabra para eso en español. La hay. Pero me viene mood a la cabeza. Ese rollito, esa ambientación, ese... Uh -huh. Pero me viene mood cuando quiero es, expresar uno. Claro, uno. es lo mismo que vibe. El vibe, vibe es el, el, eso, vibe. el feeling, el, 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 uh -huh. la atmósfera, pero no es atmósfera, es el vibe. Claro, pero, es el vibe, pero cuando, claro. cuando queremos buscar un sinónimo a vibe, eh, si no, dice vibración, a otro, en, en a otro no lo claro, 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 recorremos claro, al feeling. Claro, claro, el feeling. Y es verdad dice que tenemos, tenemos interiorizado, también es verdad, y ahí asumo, asumo mi error, ¿no? Eh, tenemos interiorizadas muchas palabras que hemos usado durante toda la vida, que es, un, por ejemplo, feeling, eh, lo acabas de decir tú, si eres a feeling, eh, hater, tal, y recientemente hemos ido 
incorporando más. Esto quiere decir que nos estamos yendo, nos estamos tirando hacia una comunicación más, más anglosajona. La, yo no, creo que nos estamos globalizando, gracias a Internet. Nos estamos globalizando. Correcto. De hecho, dice, yo dice aprendo, en el chat... Yo noruego dice, y me parece que es un idioma, la hostia de difícil, pero la hostia de bonito. Pues sí. El noruego es precioso. Yo, yo sé que en japonés puse el ejemplo por eso, pero lo dice Menkido en el chat. El japonés sin ir más lejos, cuando tengas que traducir, muchas veces me tengo que pelear con para encontrar una palabra ideal. Es que hay palabras que ni siquiera se traducen. Yo ahora mismo claro. no me viene a la cabeza cuál es, pero hay una en concreto japonesa que es que no tiene traducción y es que no existe en otro idioma. Pero no recuerdo ahora mismo cuál es, pero es el ejemplo perfecto. Pero vamos, como eso seguro que pasa con muchas otras hay palabras muchas. en muchos otros idiomas. Y el, y el hecho de globalizarnos está construyendo eso. Entonces, a la vez nos estamos peleando de que no entendemos pero a la vez, yo, que soy una persona que siempre digo que yo prefiero ser ciudadano del mundo, que, que, que sí. no quiero que se pierdan las culturas, no quiero que se pierdan las tradiciones, yo quiero que la gente en Tenerife siga cantando sus hijas, sus tal, pero a la vez quiero que el mundo se una. No sé cómo explicarlo. O sea, soy partidario de la globalización y a la vez de no perder yo, yo las, creo que las raíces. Los, no, no, no hay que renunciar a... Sí, no hay que renunciar a, a la identidad de, de cada pueblo o de cada cultura. Yo creo que no hace falta renunciar para poder Pero, abrir la mente a, a entender y, y, y comprender. Cuidado, cuidado que palabras que utilizaban nuestros padres ¿vale? y nuestros abuelos son palabras que vienen de origen francés, de origen Ajá, alemán, de origen inglés y que ya existe la palabra sí. española. Nosotros, vuestra generación, los que hemos nacido más o menos 80, 70, eh, la palabra format que no existía en español, ahora existe y es un verbo que es formatear. 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 Correcto. Mm. Que no existía, ¿vale? Era borrar. O sea, no, no Correcto. la había existía, pero si hemos castellanizado y ya se conjuga, ya está en el diccionario. Es decir, los idiomas cambian, se adaptan, claro. crecen. O sea, que, que no sí, se derrom. La... ¿Cómo traduce se derrom si es que no existía y es un producto que se ha creado? ¿Cómo traduce claro. se derrom? Es... Porque se derrom se, de se, comp se, se tarda en comp Sí, bueno, pero compadre sigue siendo en inglés. O sea, inglés. O sea de hecho, de hecho se incorporó ese de Roma, si no me equivoco. Que al final pero, el, busca, se busca una similitud. El tiempo, el lazo de tiempo entre que la palabra eh, es una palabra que no es española, ¿vale? Y que llega a recogerse y a centrarse. El, he puesto el ejemplo format, otro es graffiti. Graffiti empieza en los años 70, eh, en lo, prácticamente a finales de los 70-80 llega a España. Y es en el 2007 cuando el señor Pérez Reverte lo incluye como persona de la RAE al diccionario. 2007. Oh, grafitero. Ah, claro, es como lo de streamers. Sí. Es como grafitero. Es como sí, lo de sí. streamer ahora. Claro. claro. Entonces, ahí está, ahí está. son cosas que, que tú, tú ahora tú no piensas que grafitero es una palabra inglesa. Claro. Hostia, no sabía, no sabía, no sabía ese dato, ¿eh? Claro. No sabía que, que había sido Pérez Reverte o sea, el que es lo había... Es un poco tener la venta sí. abierta a, tiene, a aceptar el anécdota. cambio, pero que todos nos hagamos entender. O sea, Conseguir la mezcla perfecta, claro. que no, no es utópico. Creo que nada es utópico al final. Bueno, hay cosas que sí, pero... Lo de, lo de Pérez Reverte es que tiene la anécdota de que en Twitter sacó un libro que se llama Franco Tirador, que iba de grafiteros, y en la esto ponía en la contraportada con algo de graffiti, y alguien le pone en Twitter, graffiti se escribe con dos T, y dice Pérez Reverte. Perdona, graffiti se escribe con una T, según la RAE, porque la palabra le he añadido yo a la RAE. Claro. Ah, o sea, eh, es mía. Reverte, o sea, reverte, cómeme reverte, los reverte, huevos. Y dejo caer el micro así para... Pero, Pérez Reverte, mete, mete unos sacas en Twitter que es la hostia. Te puede caer mejor o peor, pero al final los sacas que mete son antológicos. Mm. Yo, yo, te te no, que reconocer, que reconocer eso, sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, chicos, yo sí, ya. No, ya yo, yo, yo voy mañana, a aprovechar porque el seis, pobre seis, Flu que, sí, que está, está diciendo nos está echando Flu, dice el mod, dice vayan a dormir, que no tienen casa. Flu, ¿sabes quién es Flu? Flu el, es el, el, el canario el, más el, que es. Flu es el segurita del local. Flu es el que dice, hijo de puta, usted está Nos en la Nos acaba de ahí, poner tranquilo. la musiquita de, de Fran Sinatra. Pam, 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 pam. Salió usted, la señora usted, barriendo, el señor con el dale recogiendo las copas y nos están diciendo... ¡Ah! <risa> ustedes, están ustedes están ahí tomando copas de puta madre, claro. pero yo estoy aquí currando. Eh, eh, que, que, que quiero cerrar. Eh, <risa> por cierto... Eh, de, de Rubén, Dime. importante, que además hablábamos de Pérez Reverte, leo una noticia hace unas horas que está diagnosticado recientemente con, con agronismo y que no se sabe cuánto tiempo puede estar Pérez, confinado. Perdón, perdón. ¿Quién? Pérez Reverte con acronismo. Ah, bueno. Hmm. Vale. 
Bueno. Así que ahí puede estar ahí dejas, ¿no? confinado un ahí buen se tiempo. Queda. Vale. Sí. Dice que nos pregunta Crista si es cierto que en, que en Canarias para pagar en un supermercado te tiras la vida. Depende de dónde vayas. Hay sitios que sí, hay sitios que no. ¿Te, te tiras la vida para pagar? Sí. Hay sitios que eh... sí, hay sitios que no. Pero ya, ya nos hemos puesto un poco bordes aquí también cuando pasa eso. Así que cuando, cuando en el Mercadona hay cinco cajas y hay tres cerradas y hay mucha gente haciendo cola, se oye... Y enseguida aparecen Hostia. tres corriendo. Para, para no, otro no, no, no. Día os y ahí es cuando... Hay... En, casa en Viena. Para otro día os cuento Venga. eso en Viena. Porque además es lo que voy a decir, Mira, que, día, que está en vuestra casa, siempre va a estar abierto. El otro día veía un meme que decía, las señoras tienen artrosis hasta que en el Mercadona dicen, pasen en el mismo orden. Que ahí son todas... <risa> <risa> a ver, vamos, un veloz de cojones. <risa> Hablando de idiomas, yo sin saber eh, alemán ni, ni el dialecto este que se, que se habla en Viena, eh, fui una vez que estuve allí de viaje le tenía que hacer el encargo a un amigo de entrar en un estanco a comprar tabaco de snifar de sabor fresa mentolada, ¿vale? ¿Cómo me las apañé? ¿sabes? ¿Lo cogí? Ahí lo dejo, ¿sabes? Sí, sí, lo conseguí, lo conseguí, ya. ¿vale? Ahí os lo dejo. Imaginaos los gestos raros que tú haces en un estanco al final, tabaco de al final me dieron cocaína. <risa> yo no sé, yo, a mí no me dolía la fresa, pero yo ese día que había hasta las 7 de la mañana de los tres días después. Pero eso, eso era una prueba, eso era una prueba de, de un trivial o de algo, ¿no? En plan, con gestos, cinco palabras. <risa> 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 Primera palabra. Ah, catán, catán oficial y, y tabaco de nifar. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Llevamos a que no lo crean aquí cuatro horas, porque entraron 30 minutitos después, pues cuatro horas. Más la hora, más la media hora de espera, llevan cuatro horas y media, crean que no. Una hora menos en Canarias. Eh, ha sido un placer eh, tenerles a todos y, y este ratito en el que nos es que hemos quedado aquí en Petit Comité pues con, sí. con todos nuestros amigos del chat, la verdad es que ha sido Super. un lujazo escucharles, porque es lo que hablábamos antes, al final. Es verdad que tenerlos a todos es una gozada, pero nos quedamos siempre con las ganas de poder escucharles un poquito más a cada uno. Y en bueno. este caso hemos podido escucharles a ustedes y esto es... Y ya sabemos, ya sabemos en las fiestitas quiénes son los que se quedan hasta el final. <risa> <risa> que eso es importante. Ya, nos hemos delatado, no, chicos. No, 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 la, no, la primera no, foto no, que vi... Cuando nos podamos volver a socializar y a rejuntar, eso es una palabra española que me va a comentar. A rejuntar, ya sabemos quiénes somos los que nos vamos a quedar hasta el final, a pasar un grupito sí, ahí en la esquina. Sí, sí, sí. <risa> yo, la, la, yo la primera foto que vi de Cristóbal dije, este es de los que se queda hasta el final, como yo. Sí, 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 sí. Yo tampoco. Sí, 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 sí. Oye, verdad, gracias. un verdadero placer. Son, son sí, gente sí. que aporta y que suma. Así que sumen cuando quieran, porque los jueves son de ustedes. El jueves, los gracias. lunes, los martes hasta el domingo. Gracias. Bueno, <risa> gracias. Chao. Muchísimas gracias, chicos. Buenas Creo noches. En nombre Muy... de todos los corresponsales, que muchas gracias por tener. Gracias a vosotros y, y esta es vuestra casa. Voy a dar las gracias ah, guay, a Flu Alienware y a IH Hammer, que son los moderadores que han aguantado hasta el último momento contra todo pronóstico. Sí. <risa> y, y Rubén, tenemos que decir que estamos trabajando la próxima semana en traernos a una artista. Maravillosa también. Hasta que no esté confirmado no se dice nada. Que no, no vamos a decir nada. No, pero no, crees, no, no, no puedes crear un hype. No seré yo quien quiera crear hype, pero es probable que the next week we can have a I tiro el hang. <risa> que podemos tener una gran star. <risa> bueno, lo dicho. Gracias. Familia, que pasen feliz semana. A Rubén lo siguen viendo y a los corresponsales todas las mañanas con Ángel Martín. Gracias. Adiós. Bueno, gracias, chicos. besitos. Chao. 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 Besitos. Chao. Bueno, chat, chao, chao. muchísimas gracias por haber estado ahí hasta el final. Los de la resistencia, que han estado hasta el momento. Como dice Beta, ¿cómo es la resistencia? La resistencia, sí. La, resi la, res la resistencia es. Sí, sí. Eh, yo, yo, la resistencia de Beta, lo solemos bueno. llamar, que es cuando, cuando acaban las fiestas y, y se quedan los últimos. Y lo hacemos así. Pues mira, oye, pues este año. Bueno, obviamente, 2021 no había tenido resistencia. Ya la tienes hoy. Pero... Está la primera resistencia del año 21. Tuvimos poquitas, pero la primera resistencia del año 2021... Mira la foto, no la la foto de la resistencia. Eh... Ah, sí. <risa> gracias. Gracias al chat, a la resistencia y a los moderadores otra vez. Muchísimas gracias. Besitos, buenas noches. Chaito.
Chaito. Chao, chao. Hola, chicos. Un placer. Hasta luego. Chao.